வணக்கம் நண்பர்களே ருத்திதா ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலில் மீண்டும் ஒரு சூப்பரான கதையோட சந்திக்க வந்திருக்கேன் நான் உங்க ஆர் ஜே ஜானு இன்று முதல் நம்ம சேனல்ல எழுத்தாளர் மின்மினியோட கதைகளையும் ஆடியோ வடிவுல கேட்டு மகிழலாம் அதோட தொடக்கமா மின்மினி எழுதிய ரெட்டை நிலவு முழு நாவல் நம்ம சேனல்ல கதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல வர ஆடியோ நாவல்ஸ மிஸ் பண்ணாம கேட்க முடியும் நம்ம சேனல்ல தாளாட்டும் காற்றேவா முத்தம் துப்பும் டிராகன் சிறு காதல் பொழுதில் காதல் காத்தாடி ஆகிய கதைகள் முழு கதைகளா இருக்குது இன்னும் புயல் காற்றிலும் பெரியாதிரு உயிரே ஒரு வார்த்தை சொல்லடா தினம் உனை தொழுதேன் ஆகிய கதைகள் முழு நாவலா வந்துட்டு இருக்குது சோ மறக்காம கேட்டுட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த கதை அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு எந்த பில்டப்பும் தராம உங்க கற்பனையிலேயே விட்டுடுறோம் சோ வித்வுட் எனி டிலே வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் எழுத்தாளர் மின்மினி அவர்களின் இரட்டை நிலவு அத்தியாயம் ஒன்று காதல் என்பது என்ன வரையறைகளுக்குள் வகுக்க முடியாத ஒன்று முட்டாள் தனங்களின் முதல் முடிச்சு மடத்தனங்களின் மூலதனம் அது புரிந்தவர்களுக்கோ புனிதமானதொரு பொக்கிஷம் புரியாதவர்களுக்கோ பிதற்றலாகி போன புலம்பல் காற்றில் தாவும் கரு வண்டிலும் காதல் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் கரைபொருளும் காதல் 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 எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு தான் இந்த முட்டாள்தனம் புரிதல் இன்மையால் பிதற்றல்களும் போராட்டங்களும் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகி போன ஒன்றில் தொலைந்து போனவர்கள் பலர் தொலைய மறுப்பவர்கள் சிலர் ஒரு உணர்வுக்கு பயந்து கட்டுப்பாடுகள் விதித்து அதே சிறையில் நாமும் அகப்பட்டு ஏன் இந்த விபரீதமான கருத்துக்களும் கொள்கைகளும் அழிவுதான் என்றால் அரைமணி போதுமானது ஆக்கம் என்றால் ஆண்டாண்டு காலமாகும் மறுப்புக்களை தெரிவித்து மனங்களை நோகடிக்காது சுதந்திர பறவையாக காதலில் கட்டுண்டு கட்டளையிட்டு கரையை அடைவோம் கவிதையின் கடைசியில் கருத்தரங்கமே கரகோஷத்தில் நிறைந்துவிட கணீர் என்ற குரலுக்கு சொந்தக்காரியான அமீகாவோ சற்றும் அலட்டி கொள்ளாமல் கீழே இறங்கினாள் பெண்களுக்கு உரித்தான ஒரே நேர்கோட்டில் அடுத்தடுத்த பாதங்களை பதித்து நளினமான நடை அவளிடம் இல்லை கருங்கூந்தலின் நீளம் இடையை தொட்டிருந்தாலும் சுருள் சுருளாக காற்றில் தவழும் அழகியல் அவளிடம் இல்லை பார்வையை தனித்து காட்டக்கூடிய கருமை கொண்ட கண்கள் அவளிடம் இல்லை கலகலவென சினுங்கும் வளையல்களோ கொழுசு முத்துக்களோ அவளிடம் இல்லை அவ்வளவு ஏன் இள வயது மன்மதன்களை வீழ்த்தும் மாய தூரிகையான துப்பட்டா தோள்களில் அணிந்து கொள்ளும் பழக்கம் அவளிடம் இல்லை 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 என்று எதிர்மறையாக பேசிக் கொண்டே சென்றால் அவளுக்கான வர்ணனை தான் என்ன லட்சணமான தேக முக வடிவமைப்பு என்றாலும் கவனிப்பு என்பது சிறிதும் இன்றி தற்காலிகமாக பொலிவை இழந்திருந்தது கரங்களில் அந்த மென்மை இன்னமும் தேங்கி இருந்தாலும் அவளின் பிடியினால் வன்மையாக மாறி இருந்தது ஜீன்ஸுக்கும் ஸ்லீவ்லெஸ் ஷர்ட்டுக்கும் சொந்தக்காரி மொத்தத்தில் தனி காட்டு ராணி இல்லை இல்லை அவளின் தனுவிற்கான ராங்கி அவள் மேடையில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்த அமீகாவின் கரங்களை ஒவ்வொரு மாணவிகளும் பிடித்து வாழ்த்துக்கள் கூறிட உம் என்று பெற்று கொண்டாள் சுற்று வட்டாரத்தில் பிரபலமான புரட்சியை தனது பேச்சு திறத்தால் திறம்பட நிகழ்த்தும் மேடை பேச்சாளர் சமூக ஆர்வலர் என்றால் இந்த கூட்டம் கூட இல்லாமல் இருக்குமா அக்கல்லூரியில் புகழ் பெற்றிடவும் மாணவிகளிடையே பிரபலம் என்பதற்கு இந்த ஒரு தகுதி மட்டும் போதாதே ஒரு தலைவனுக்கு கல்லூரியில் எங்கு சச்சரவுகள் இருப்பினும் அவளின் தலையீடு இருந்தால் நிச்சயமான சரியான முடிவு கிட்டும் என்பது பரப்பப்படாத புகழ் அவளின் நடவடிக்கை மட்டுமல்ல தேவைக்கு மட்டும் திறக்கும் அவளது அதரங்கள் பேசும் வார்த்தைகளில் அத்தனை ஆணித்தரமான உண்மையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பதில் எந்த ஐயப்பாடும் இல்லை விடுதிக்கு வந்த அமீகா தனது பொருட்களை எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்க அமி நீ இன்னைக்கே கிளம்பி ஆகணுமா என வந்து நின்றாள் லில்லி ஏன் நாளைக்கு கிளம்புனா காலேஜ அப்படியே பெயர்த்து எடுத்துக்கொண்டு இமயத்துல வச்சிருவாங்களா என்று கேலியை கூட கடுமையாக கேட்டவரிடம் நாளைக்கு ஜூனியர்ஸ் நமக்கு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி தராங்க நீயும் கூட இருந்தா சந்தோஷப்படுவாங்க என எடுத்து உரைத்தாள் லில்லி நோ லில்லி இந்த லேட் நைட் பார்ட்டி ஃபேர்வெல் பார்ட்டி எல்லாம் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் நான் இப்பவே கிளம்பி ஆகணும் என்ற அமீகா ட்ராலியை அழுத்தி ஜிப்பினை பூட்டினாள் தரையில் உருண்டு வந்த ட்ராலிக்கு நிகராக நடந்து வந்த லில்லியிடம் நீ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் லில்லி 
அதுக்காக என்னை வீடு வர வந்து டிராப் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன் என்னை மறுத்தால் அமீகா இல்ல அமி உன் கூட வந்தா எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கும் என்றவள் எவ்வளவு கூறினாலும் நிறுத்த போவதில்லை என்பதால் தடுக்கவும் இல்லை ஓய் நிமல் என கையை காட்டினாள் அமீகா புல்லட்டில் சாய்ந்து நின்றவன் லில்லியை அங்கே எதிர்பாராதவனாக வெட்கத்தை பூசிக்கொள்ள டேய் உன்னோட சிக்ஸ் பிளஷ் ஆகுது ஐ திங்க் உன்னோட சோல்மேட்டை மீட் பண்ணியிருக்கிற என கூறிக்கொண்டே அமீகா பெட்டியை புல்லட்டில் கட்டினாள் நிமலுக்கும் லில்லிக்கும் நடுவே கண்களால் காதல் பரிமாற்றம் நடைபெற்று கொண்டிருக்க டேங்க் ஃபில் பண்ணிட்டியா என தோள்களை தட்டினாள் அமீகா பாவி லவ் கோர்த்து விட்டு கத்திரியால கட் பண்ணி விடுறா என கருவி கொண்டவன் பண்ணிட்டேன் என்றான் சரி லேட் ஆகுது லில்லிய பத்திரமா ஹாஸ்டல்ல கொண்டு விட்டுடு உன்னோட பொறுப்பு தான் என கட்டளையிட்ட அமீகா புல்லட்டை கிளப்பி கொண்டு நகர கல்லூரியின் மாணவர்களோடு சேர்த்து மாணவிகளுமே அந்த ஆளுமையை நின்று ரசிப்பில் அழைத்தனர் ராகவன் இல்லம் அண்ணி பாப்பாக்கு எல்லாம் ரெடியா என கையில் தாம்பூல தட்டோடு பரபரப்பாக வந்து நின்ற வாசுகி வினவ எல்லாம் நேத்து நைட்டே எடுத்து வச்சுட்டேன் வாசு லேட்டா எழுந்து இப்போ குளிக்க போயிருக்கிறா என்ற நிர்மலா மற்றொரு தாம்பூலத்தை அடுக்கி கொண்டிருந்தார் சரி சரி தூங்குறதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லையா நீ பொறுமையாவே குளிச்சுட்டு வரட்டும் நான் ரெடி பண்ணி கூட்டிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க கிட்ட ஏதாவது பேச்சு கொடுத்துட்டு இருங்க சரியா என நிர்மலாவை விரட்டி விட்ட வாசுகி அவ்வரையில் கண்களை அலைப்பாய விட்டார் கட்டில் முழுவதும் பட்டு சேலைகளும் இதர பொருட்களான ஊக்குகள் நகைகள் ஸ்ட்ரைட்னர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலே இறைந்து கிடக்க சேலையின் தலைப்பினை பிரித்து மடிப்பினை தொடங்கினார் அவ்வீட்டின் குட்டி இளவரசியை பெண் பார்க்க வருவதற்குத்தான் இத்தனை ஏற்பாடுகள் அப்போது வாசுகி என கண்ணியமாக உள்ளே நுழைந்த குகன் யாரும் இல்லாத அறையில் தனது மனைவி என்றதும் மீசை குறுகுறுக்க கண்களில் குறும்பை மின்ன விட்டார் சரியா வந்தீங்களே வாங்க வந்து பாருங்க பொருள் எல்லாம் எப்படி போட்டு வச்சிருக்கிற உங்க மருமக இதுக்குத்தான் அவளுக்குன்னு தனி ரூம் கொடுக்கலாம்னு சொன்னேன் குழந்த சின்ன ரூம்ல இடுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என குடும்பத்திற்கு தேவையான கருத்து ஒன்றினை கடிதலாக கூறி கொண்டிருந்த வாசுகியை காதலாக பின்னால் இருந்த அனைத்தார் குகன் ஏங்க என்ன பண்றீங்க நேத்துதான் கல்யாணம் ஆன மாதிரி கொஞ்சிறீங்க யாராவது வந்துட்டு போறாங்க என வெட்கத்தில் நெளிந்தார் யார் வந்தா என்ன என் பொண்டாட்டியே நான் கொஞ்சிறேன் யார் என்ன கேப்பா என கொஞ்சிய குகனை யாரும் கேட்க மாட்டா நீங்க பெத்து வச்சிருக்கிற ஒன்னு வந்துச்சுன்னா தையா தக்கான குதிச்சுடுவா என்னை எச்சரித்து கொண்டிருக்கும் போதே குளியலறை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் தன்வி தனது அறையில் அத்தை மாமாவின் அந்யூனத்தை கண்டதும் மரியாதை நிமித்தம் திரும்பி கொண்டாள் விடுங்க என கழிந்தவாறே குகனின் பிடியில் இருந்து விடுபட்டு கொண்ட வாசுகி சொல்லும் போதே கேட்டிருக்கணும் என காலில் நறுக்கென மிதித்தும் வைத்தார் அசடாக சிரித்து கொண்ட குகன் தமிமா ரெடியாகி சீக்கிரம் வந்துடு என அசடாய் கூறிவிட்டு மறக்காமல் மனைவியிடம் கண்ணடித்து விட்டும் சென்றார் நரைச்சது தெரிஞ்சும் சின்ன பையன் மாதிரி சேட்டை இங்க வாமா தன்வி என அழைத்த வாசுகி ஆசை ஆசையாக செய்து வைத்திருந்த நகைகளை அலங்காரமாய் அணிவிக்க கண்ணாடியில் தெரிந்த தன்வியின் முகத்தில் புன்னகை குடிக்கொண்டிருந்தாலும் ஆனந்தம் அதில் இல்லை ஏற்கனவே பொலிவான தன்வியை அந்த பட்டு சேலையும் ஜடையில் சூழ்ந்த மல்லிகையும் அழகு சிலையாக மாற்றி இருந்தது மீக்கா இன்னும் வரலியாத்த என மெல்லிய குரலில் ஏக்கமாய் கேட்ட தன்வியின் முகத்தை ஏந்திய வாசுகி உனக்கு நல்ல காரியம்னா அவ இல்லாமலா ஆந்திவே குரூப்ல செல்ஃபி எடுத்து போட்டு இவ்வளோ அவங்க அப்பாவும் பண்ணின அளப்புற மெசேஜ கவனிக்கலையா நீ என கேட்டார் இல்லையத்த சாரி இருந்த நெர்வஸ்ல மொபைல கவனிக்க மறந்துட்டேன் என தலையில் அடித்து கொண்ட தன்வியை என் கண்ணே பட்டுட்டும் போல இருக்குடா என திருஷ்டி கழித்தார் வாசுகி தன்வியின் பிணைப்பை தூரமாக நின்று கவனித்து கொண்டிருந்த நிர்மலா கன்னத்தில் வழிந்து நின்ற ஆனந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் சிறு வயதிலேயே தாய் தந்தையரை விபத்தில் பழி கொடுத்து விட்ட நிர்மலா தன் தம்பி குகனை தாய் போல கவனித்து கொண்டார் குகனின் வற்புறுத்தலின் பெயரில் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் தனது தம்பிக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமையும் வரை தனது வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டாம் என்று தள்ளி போட்டார் குகனை நன்கு புரிந்த வாசுகியே அவருக்கு துணையாக வந்துவிட அடுத்தடுத்து தன்வியும் அமீகாவும் பிறக்க அதே வருடத்தில் நிர்மலாவின் கணவர் இராணுவ போரில் உயிரிழந்தார் ஒரு சேர இன்பமும் துன்பமும் சேர்ந்து அலைக்கழுத்திட நிர்மலா தனது வட்டத்தை சுருக்கி கொண்டார் அதன் பின் இரு குடும்பமும் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் வாழ்ந்து வந்தாலும் மனதால் ஒன்றாகவே வீற்றியிருந்தனர் அப்பொழுது வாசலில் காரின் ஹாரன் ஒளி சத்தம் கேட்டதும் உள்ளே அமர்ந்திருந்த தன்வி கைகளை பிசைய தொண்டைக்குள் ஏதோ ஒன்று சிக்கியது 
மொத்த குடும்பமும் உற்சாகத்தோடு வெளியே வந்து வரவேற்க தனித்திருந்த தன்விக்கு கை கால்களில் நடுக்கம் ஏற்பட்டு ஜில்லிட்டது ஏனோ திருமணம் என்று சொல்லி கேட்டாலே படபடக்கிறது மனம் வாங்க மாப்பிள்ள என இரு தாய்மார்களும் வரவேற்க பகுமானமாய் காரை விட்டு இறங்கினான் பத்ரி பெண்களை கட்டி இழுக்கும் தோரணியான உருவம் என்றாலும் அவனை தேராக மாற்றி வீதிக்கு பெண் பார்க்க இழுத்தது தன்மையின் காந்த விழிகள் அல்லவா வீட்டினுள் நுழையும் பொழுதே செருப்பை நேர்த்தியாக கலற்றி விற்ற பத்ரியை பூரிப்புடன் வாசகி நோக்க அவனுடைய மரியாதையை குகன் மெச்சிக் கொண்டார் ஆனால் பெண் பார்க்கும் பழலத்திற்கே இத்தனை பகட்டா ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டாம் என்று நிர்மலாவிற்கு உறுத்தினாலும் வெளியில் காட்டிக் கொள்ளவில்லை பெரிய வீட்டு சம்பந்தம் என்றால் சற்று முன்னும் பின்னுமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்த பெண் வீட்டார்களுக்கு பத்ரி பணிவாக மரியாதையாக நடந்து கொள்வதும் மகனின் விருப்பத்திற்காக என்று வேண்டா வெறுப்பாக அல்லாமல் மனமுவந்து வருகை தந்த மாப்பிள்ளை வீட்டார்களையும் மிகவும் பிடித்து போனது வாசுகி முன் நின்று மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர்களை வரவேற்று இனிப்பு வழங்கிட பொண்ணை பார்க்கலாமா என்றார் பத்ரியின் தாயார் பரிமளா வாசுகி என்று குகன் கண் அசைக்க தன்வி அழைத்து வரப்பட்டாள் கோவிலில் பார்த்த அதே தெய்வ கடாட்சத்தோடு வீட்டிலும் வளம் வந்த தன்வியை அள்ளி பருக இரு கண்கள் போதவில்லை பத்ரிக்கு பாருங்க கூச்சப்படுறான் இவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு எனக்கே இப்போதான் தெரியுது நாங்களே பேசிட்டு இருக்கிறோம் என் பையனு பிடிச்சிருக்கா பொண்ணுக்கு என பரிமளா விழிக்க அனைவரின் பார்வையும் தன்வியின் மீது பதிந்தது உங்க இஷ்டம் என்றாள் இது என்ன கெட்ட பழக்கமா இருக்குது தன்விமா உன்னோட விருப்பத்தை உடைச்சு பேசு பெரியவங்க முடிவு எடுக்கிறது மட்டுமா கல்யாணம் உன்னோட அபிப்பிராயம் என்னன்னு சபையில தைரியமா சொல்லு என்று தைரியம் ஊட்ட முயற்சிக்கும் குகன் கண்டிப்பார் எனவே உம் என தற்சமயத்திற்கு மட்டும் தலையாட்டினாள் சரிப்பா ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சு போச்சு அங்க ஓரமா போய் நின்னு உங்களுக்குள்ள பேசிக்கோங்க பெரியவங்க நாங்க மற்ற விஷயம் பேசுறதுக்கு பிரைவேசி கொடுங்க என பத்ரியின் தந்தை கூறவும் அவங்களுக்கு பிரவேசி கொடுக்க சொன்னா நமக்கு கேட்கிறீங்க என்று குகன் சிரித்தார் இருவருமாக அங்கிருந்து நகர மொத்த கூட்டமும் கேலி செய்வதற்காக சிரிக்க ஆள விடுங்க சாமி என்பது போல வேகமாக படியேறினான் பத்ரி உள்ளே அனைத்தும் ஏகபோகமாய் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க முக்கிய நிகழ்வை தவறவிட்ட அமைக்கா லாபகமாக புல்லட்டை நிறுத்தினாள் அவளின் ஹாரன் சத்தத்தில் வெளியே வந்த வாசுகி ஏண்டி வந்து சேர்கிற நேரம் அது எப்ப பார்த்தாலும் தனுமா தனுமான்னு ஒட்டிக்கிட்டே திருவியே முக்கியமான நேரத்துக்கு கூட இல்லாம ஊரை சுத்திட்டு வந்து நிக்கிற என கணிந்து கொண்டார் யோ மம்மி ஏன் வந்தது வராதுமா சீரியல் மாமியார் மாதிரி கையா முயான்னு கத்திட்டு இருக்க அதான் வந்துட்டேல்ல பாரு மாப்பிள்ளைய பொண்ணும் டெரஸ்ல தான் நின்று பேசுறாங்க என்றவள் ஹாய் தன்வி ஹலோ ப்ரோ என கரம் அசைத்தாள் இருவரும் அவளை கண்டு முருவளிக்க ஏண்டி இப்படி கத்தி ஊற கூப்பிடுற இப்போதா அவங்களே தனியா பேச போயிருக்காங்க என கூறவும் யோ மம்மி உனக்கு அறிவில்ல இப்படி ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பையன்கிட்ட தனியா பேச விட்டுருக்கே அபச்சாரம் ஆகாதா கலாச்சாரத்தை கெடுக்க பாக்குறியே என நாலு கால் பாய்ச்சலில் மேலே ஓட சென்றவளை பிடித்து இழுத்து தலையில் ஒரு கொட்டினை வைத்தார் வாசுகி ஆளையும் ட்ரெஸ்ஸையும் பாரு முதல்ல ஒரு நல்ல புடவைய கட்டலைனாலும் பொண்ணா லட்சணமா ஒரு சுடிதார போடு கலாச்சாரம் பத்தி பேச வந்துட்டா நாய்க்குட்டி மாதிரி கழுத்துல ஒரு டேக கட்டிக்கிட்டு என அவளின் சோக்கர் நெக்லஸை கலாய்த்து விட உதடு பிதுக்கினால் அமைக்கா பலவாறாக திட்டி ராகம் பாடிக்கொண்டே உள்ளே அழைத்து செல்ல அங்கிருந்த அனைவரையும் எகத்தாளமாக அவள் பார்க்காவிடினும் கண்ணங்கள் சுவைத்து கொண்டிருந்த சுவிங்கம் அப்படியாக எடுத்து காட்டியது உள்ளுக்குள் சென்று ஒரு சுடுதாருக்குள் புகுந்து கொண்ட அமீகா வெளியே ஒரு நாற்காலியில் சாவகாசமாக சரிந்து அமர்ந்தாள் பத்ரியின் அம்மாவின் பார்வை பொம்பளை பிள்ளையா இருக்குதா பாரே என்பது போல தீண்டி செல்ல அப்பார்வையையும் அமீகா கண்டு கொண்டாள் இல்லை திருமணத்திற்கு தேவையான அனைத்தையும் பேசி கொண்டிருக்க அமீகா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பத்ரியின் வீட்டார் நீங்க பொண்ணுக்கு என்ன வேணா செய்யுங்க ஆனா பொண்ணு எங்க மருமகளா வேணும் என வரதட்சணையை மதிக்காமல் பேசி கொண்டிருக்க அவ்விடத்தில் அமீகாவின் ஆத்திரமான சொற்பொழிவு தேவையற்று போனது அவளை வைத்து கொண்டு பேசும் பொழுது வாசுகிக்கு நெஞ்சமெல்லாம் பதறினாலும் பாதகமின்றி முடிந்ததே என்று நிம்மதி கொண்டார் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்து அனைவரும் கிளம்ப டாடா பாய்பாய் கூட சொல்லாமல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் அமீகா பரிமளா தான் வந்ததில் இருந்தே அவளின் மீதிருந்த பார்வையை நகர்த்தாமல் தன்மை இருக்கும் அதே வீட்டில் தான் இவளும் வாழ்கிறாளா என சந்தேகமாக நோக்கினார் அறையில் அமர்ந்து ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடி கொண்டிருந்த அமீகாவை அரூரமாய் தன்வி கட்டி கொள்ள முதல்ல கையை எடுடி என அதிகாரமாக கூறினாள் அந்த வார்த்தையில் தன்மையின் முகம் சுணங்க ஓ கல்யாண கல வந்ததும் அழுகிறதுக்கும் பழகிக்கிட்டியா அந்த நெய்டப்பா அததா சொல்லி தந்தானா என கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே மாப்பிள்ளைய பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுற மரியாதையா பேசு 
டன்விக்கு வரப்போற மாப்பிள்ள அந்த மதிப்பு மனசுல இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்னைக்கு பேசின மாதிரி நாளைக்கு அவர் முன்னாடி பேசிடாத என கண்டித்த வாசகி அறையை சுத்தம் செய்ய அப்படியா என்பது போல தன்வியை நோக்க நீ எப்படி வேணாலும் கூப்பிடு என உதட்டை சுழித்தாள் அவள் இந்த ரேடியோவை விட்டு தள்ளு உன் ரோமியோ என்ன சொன்னா என அமீகா ஆர்வத்தோடு விழிக்க அத பத்தி கேட்காத மீகா என சலிப்பூற்றவளாக படுக்கையில் அமர்ந்தாள் தன்வி வாசுகியின் வெளியேற்றலுக்காக காத்திருந்த அமீகா அப்படி என்னமா கேட்டா அந்த நேடப்பா என பரபரத்தாள் பான் பாப்பியான்னு கேட்டான் போதுமா என கோபமாக கேட்டுவிட்டு அவள் பாட்டிற்கு படுக்கையில் விழுந்து கொள்ள வாட் என முகத்தை சுருக்கினாள் அமீகா பாலியல் பற்றி நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்குது முன்கால கட்டத்துல இல்லாத அளவுக்கு இன்றைய நாட்கள்ல அதிக பாலிய நோய்கள் அதிகரிச்சதுக்கான காரணம் என்ன அதிக மனநல மருத்துவமனைகளும் செயற்கை கருத்தரப்பு மையமும் உருவானதற்கு காரணம் என்ன உறவுகள் குறித்தும் பாலியல் குறித்தும் சரியான புரிதல் இல்லை இது பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் வெளிப்படையா பேசவும் தயக்கம் கொள்வது பாலியல் மற்றும் உடலுறவு பற்றிய பேச்சுகள் உச்சத்திற்கோ இல்லை அடிநிலைக்கோ செல்கிறதே தவிர இயல்பான கோட்டில் பயணிப்பதில்லை வயதிற்கு மீறிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு தலைமுறையினர் வயது வந்த பின்னும் இது குறித்து அறிந்து கொள்ளாத மற்றொரு தலைமுறையினர் உடலுறவு குறித்த பார்வையும் வழிமுறைகளும் பல இருப்பினும் பாலியலில் பல சிக்கல்களும் சீரழியும் சிந்தனைகளும் உருவாகி வருகிறது தனது பிரச்சனைகளை வெளியில் பகிர்ந்து கொள்வதில் ஒரு பயம் பெற்றோர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற பதட்டம் இப்படியான பல கேள்விகளுக்கு இடையே பல பாலியல் பிரிவுகள் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறது அத்தியாயம் இரண்டு வாட் என்று மிக வேகமாக கேட்ட அமெரிக்காவின் முக பாவங்கள் மாற்றம் பெற மறுநொடியே விழுந்து விழுந்து சிரிக்க துவங்கினாள் இந்த கேள்வியை கேட்டதும் எவ்வளவு தைரியம் அவனுக்கு வா இன்னைக்கு ஒண்ணுல ரெண்டு பாத்துடலாம் என கொதித்து எழுவாள் என்று தன்வி நினைத்திருக்க அவளது சிரிப்பில் பெரிதாய் அதிர்ந்தாள் தன்வி பேருக்கு ஏற்றார் போல தன்மையானவள் பெண் என்பதற்கான அனைத்து பொருத்தங்களையும் கொண்டவள் பிறருக்கு தீங்க விளைவிக்காத எண்ணம் அதிர்ந்து பேசினாலே அழுது விடும் ரகம் அமைதியின் மறு உருவம் வெள்ளந்தியான குணம் கொண்டதினாலேயே அடிக்கடி ஆபத்துகளில் சிக்கி அழுது கரைவாள் அப்பொழுது சூப்பர் ஹீரோ போல பாய்ந்து வந்து காத்து வாழ்வில் வசந்தம் வீச செய்வது அமீகா தான் அதனாலேயே சிறு வயதில் இருந்தே தொடரும் அமீகாவின் அட்டூழியங்களை அவ்வீட்டின் சுவர்கள் கூறும் படுக்கையில் சாய்ந்திருந்தவள் மீகா நான் சீரியஸா பேசுறேன் அவன் எங்கிட்ட அப்படித்தான் கேட்டான் எனக்கு ஒரு மாதிரியா போச்சுது எனக்கு என்னவோ இது சரியா வரும்னு தோணல அம்மா கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல மீகா என அழுவதற்கு தயாராகும் தன்மையின் பட்டு கண்ணங்களில் தட்டினாள் அமீகா பாண்ணா பாப்கார்ன் மாதிரியானு கேட்கிற உங்ககிட்ட போய் அந்த கேள்வியை கேட்டது அவனோட முட்டாள்தனம்தான் நீ என்ன சொல்லியிருப்ப பெந்து பெந்த முழிச்சுட்டு நின்று இருப்ப என்ன சிரிக்க மீகா என்று சினிங்கினாள் தன்வி சி தன்வி பான் அப்படிங்கிறது கொல குத்த அளவுக்கு தப்பானது ஒன்று இல்லையே கேஷுவலான ஒன்று டேக்கி டீசியா என தொடைகளில் தட்டி சமாதானம் செய்ய முயற்சிக்க என்ன கருமாந்திரமா வேணா இருந்துட்டு போகட்டும் அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுற பொண்ணுக்கிட்ட இப்படி தான் பேசுவாங்களா என்ன மேனர்ஸ் இதெல்லாம் என்று முகத்தை சுருக்கி கொண்டாள் தன்வி தன்வி நீ ஏன் இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறேன்னு தெரியல கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பையன் தானே லிட்ரலி மேரேஜ் அரேன்ஸுக்கு வர்ற எல்லா பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஃபினான்ஷியலாக ஃபிசியாலஜிக்கலாக பேசிக்கிற மாதிரி ஃபிசிக்கல் பற்றியும் பேசிக்கிறது தப்பு இல்லை எனக்கு என்னவோ இந்த கேள்வி தப்பாக தெரியல கேட்ட இடம் தான் தப்பு ஈவன் பத்ரி கூட அந்த மாதிரி டைப்பாக தெரியல இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறதுனால உனக்கு தான் வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோ தன்வி இதுவும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ற ஒண்ணுதான் அதுக்காக பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பையே அலர்ஜியா பாக்குறது உன்னோட இம்மெச்சூரிட்டியை தான் காட்டுது என அமீகா பேசி கொண்டிருக்க தன்வியின் முகத்தில் இருந்த குழப்ப ரேகைகள் சற்று தனிய துவங்கியது உடனே கமான் தன்வி உன் வீட்டுக்காரர் ஃபேமிலிக்கு அத்த வகை வகையா ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுக்காகவே ஆறு மணி நேரமா பசியோட வந்து நிக்கிறேன் நீ என்னடானா குழந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டு என் வயிற்றுல குளோரிக் ஆசிட சுரக்க விட்டுட்டு இருக்கிற என வயிற்றை பிடித்து கொண்டே அரற்ற மெழுதாய் புன்னகைத்த தன்வி ராங்கி வா சாப்பிடலாம் என கட்டிலை விட்டு இறங்கினாள் ஒரு நிமிஷம் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா என கேட்ட அமீகா உன் ஒத்த பண்ணின வேலையை பார்த்தியா உன்னை நகை கடைக்கும் என்னை துணி கடைக்கும் நேர்ந்து விட்டுட்டு வர்ற காசுல சண்டே ஆட்டுக்கால் பாய பண்ணிடலான்னு பிளான் பண்ணிடுச்சு வா ஒரே அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குது என நொந்து கொண்டே டாப்ஸை தலை வழியே கலற்றினாள் ஐயோ என விழிப்புடன் தன்வி திரும்பிக் கொள்ள ஏய் என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி சீன் போடுற இங்க இருக்கிறது ரெண்டு பேரும் பொண்ணுங்க தான் ரொம்ப அலட்டிக்காத என்றாள் அமிகா 
சி மீகா நீ ஹாஸ்டல் போய் ரொம்ப கெட்டு போயிட்ட என்ற தன்வி பண்களை மூடி இருந்த கைகளை விளக்க இதுக்கே இப்படி பேசுனா எங்க ஹாஸ்டல் வந்து பாரு ஒரே ரூம்ல தான் நாலு பேருமே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் கேர்லி திங்ஸ் எல்லாருக்குள்ளேயும் சின்ன சின்னதா டர்டி ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் சரியா இப்ப கூட அந்த கண்ணாடியில நீ பார்த்துட்டு தானே இருக்கிற என்ற அமைக்கா டாப்ஸை தன்வியின் மேல் எரிந்தாள் தலையில் விழுந்த துணியை ஒதுக்கி விட்டு நான் ஒன்று உன்னை பார்க்கல என்னத்தான் கண்ணாடியில் பார்த்துக்கிட்டேன் என்ன உதட்டை சுழித்து கொள்ள நீ இன்னும் பொய்யை சரியாக சொல்லவே அப்கிரேட் ஆகலை என கண்ணம் கிள்ளியவள் ஹாலிற்கு அழித்து சென்றாள் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்திற்கு அமைக்கா திட்டு மழைகளை வாங்கி குமிக்க தன்வியோ பாச மழையில் திணறினாள் மாலையில் மா வரேன் என ஹெல்மெட் மற்றும் ஜாக்கெட்டுடன் கிளம்பிய அமைக்காவை ஏண்டி காலேஜில் இருக்கும்போது தான் இப்படி சுத்தின இங்கே வந்துமா நல்ல ட்ரெஸ்ஸா சுடிதார் ஸ்கிரட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டு கிளம்புறியா என வடகத்தை எடுக்க வந்த வாசுகி வாழ்த்து மழையை வாரி வழங்கினார் அம்மா தாயே நீங்க சொல்ற நல்ல ட்ரெஸ் போட்டா கால் மேல வரைக்கும் தெரிஞ்சு ஊரே என்ன வேடிக்கை பார்க்கும் இப்படியே போனாதான் ஒரு பையன் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டான் என கண்ணடித்து விட்டு கிளம்பினாள் இந்த பொண்ணு நான் சொல்ற எந்த பேச்சையும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறா நீங்களாவது சொல்லலாம்ல என நொந்து கொண்ட வாசுகியை வாசுகி அமிக்கா நீ நினைக்கிற மாதிரி பொண்ணு இல்ல வழக்கமான வாத்து கூட்டத்துல வாழற கொக்கு என்ன நடந்தாலும் உயிர பறக்கிற நோக்கம் மட்டும் மாறாது என சமாதானம் செய்தார் குகன் உம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள சமாளிப்பு பேச்சு பேசிட்டு திரியுங்க அவ வெளியே சவடால் பேச்சு பேசிட்டு இருக்கட்டும் நல்லா இருந்த பிள்ளைய அப்படி பேசு இப்படி பேசுன்னு சொல்லியே பெற்ற தாய்கிட்ட பேசுற முறையையே மறந்துட்டா என குற்ற பத்திரிகையை வாசித்தார் வாசுகி அப்பொழுது கண்களை கசக்கி கொட்டாவி விட்டு வெளியே வந்த தன்வி அத்த மீக்கா எங்க போறான்னு சொல்லிட்டு போனாளா என அக்கறையாக விசாரிக்க என்னைக்கு எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போனா அவ இஷ்டத்துக்கு வர்றது அவ நேரத்துக்கு கிளம்புறது என்னடின்னு கேட்டா இங்க ஒருத்தர் கொக்கு வாத்துன்னு உப்பு சப்பில்லாத கதையா சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது என புருவம் உயர்த்தி குகனை ஜாடை மாடையாக சாடினார் வாசுகி அத்த அவுட்டிங் சேர்ந்து போவோம்னு சொல்லிட்டு நான் எந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிளம்பி போயிட்டா என ஏக்கமாக கூறவும் கல்யாண பொண்ணு நல்ல சாப்பாடு தூக்கம்னு இருக்கட்டுமேனு விட்டுட்டு போயிருப்பா என்ற குகனை தன்விக்கு தெரியாமல் வயிற்றிலேயே கை முட்டியை மடக்கி இடித்தார் வாசுகி உங்க மாமாக்கு என்ன வேலை மகளுக்கு எப்ப பாரு சப்போர்ட் பண்றது மட்டும்தான் இதுங்களை விட்டு தன்வி கழுது தனியா சுத்துறது தான் பெருமைன்னு நினைச்சிட்டு குள்ளட்ட பந்தாவா எடுத்துட்டு போயிருக்குது கொஞ்ச நேரத்துல வரும் என வாசுகி கூற ஓகே அத்த மதி கூட வெளியே போயிட்டு வரேன் அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறீங்களா என்று விட்டு கிளம்பினாள் அமெரிக்காவின் புல்லட் அந்த பேக்கரியின் முன் அதிரடியாய் நின்றது ஹெல்மெட்டை கலற்றியது பெண் என்கவும் மொத்த சாலையும் வாய் வழி சலைவா தெரியும் படியாக அசந்து நிற்க அலட்டிலே இன்றி உள்ளே நுழைந்தாள் இரவு நண்பனின் பிறந்த நாள் பார்ட்டிக்காக கேக் வாங்க நின்ற பத்ரியின் தோள்களை தட்டி எக்ஸ்கியூஸ் மீ பத்ரி என அழைத்தாள் அமீகா எஸ் என திரும்பியவன் அமீகாவை அனுமானித்து கொண்டான் சொல்லுங்க மிஸ் அமீகா தன்வி சொல்லியிருக்கிறா என நேரடியாக கூறிய பத்ரியை தட்ஸ் கிரேட் சோ இன்று எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை வெல் நாம கொஞ்சம் பேசலாமா தனியா என பாராட்டி விட்டு பணிவாய் தனது வேண்டுகோள்களையும் வைத்தாள் யா என முன்னிருந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் ஒரு மேஜையில் அமர்ந்திட சொல்லுங்க என்றவனின் முகத்தில் எந்த சலனமும் இல்லை என்றாலும் குரலில் அளவுக்கு மீறிய ஆர்வம் தேங்கி இருந்தது உம் ஓகே என நிதானப்படுத்தி கொண்ட அமைக்கா நீங்க ஏன் தன்மையை சூஸ் பண்ணினீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என கேட்டாள் கிராஸ் செக் பண்ண வந்தீங்களா ஆர் யூ டிடெக்டிவ் என மெலிதாய் சிரிக்க நோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எனக்கு உங்களை பத்தி எதுவுமே தெரியாது பெரியவங்க எல்லாம் விசாரிச்சிருப்பாங்க குடும்பம் குளம் கோத்திரம் ஜாதகம் ஈவன் உங்களோட கேரக்டர் பத்தி கூட உங்க கொலிக்ஸ் கிட்ட விசாரிச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றதுக்காக சொல்லல அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவ்வளவுதான் விசாரிப்பு இதெல்லாம் சரியா இருந்தா நல்ல பையன் ஓகே கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா சைக்கலாஜிக்கலா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது இல்லையா அது பத்தி அவங்க யோசிக்கிறது இல்ல இப்போ சோசியல் மீடியான்னு ஒண்ணு இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபேக் ஐடியில தன்னோட வக்கரத்தை கொட்டிக்கிறாங்க அத போய் யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவோ கவனிக்கவோ முடியாது ஈவன் பேரண்ட்ஸ் கூட கவனிக்காம இருப்பாங்க சோ நானே உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமேனு வந்தேன் என கூறி முடித்த அமீகா இலை பாறுதலுக்காக தண்ணீரை அருந்தினாள் வெல் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் இன்ஃபேக்ட் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி ஒரு ஆங்கிள் இருக்குன்னே தெரியுது தாராளமா என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னை பத்தி நானே பெருமையா சொல்றதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல நானும் ஒரு சராசரி மனுஷன்தான் கோபம் சிரிப்பு சந்தோஷம் இப்படி எல்லா ஃபீலிங்ஸும் எனக்கும் இருக்குது தன்மை பத்தி சொல்லணும்னா ஜஸ்ட் ஒரு மேஜிக் மாதிரி 
பார்த்தது பட்டர்ஃப்ளை பறந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு சரியான மேட்ச்னு தோணுச்சு வேற இனி பேசி பழகி புரிஞ்சுக்கலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது என்றவனின் உறுதியான பேச்சு அமிகாவிடத்தில் நம்பிக்கையை தோற்றி வித்திருந்தது வெல் நான் வந்தது எதுக்காகனா உங்களோட பான் பாப்பியா என்ற கேள்வி தன்வியை நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்துட்டு வரேன் என் கூடவே வளர்ந்த பொண்ணு அத்தையோட பயத்தினால ரொம்ப தூரமா எங்கேயுமே அனுப்புனதில்ல ஸோ அவளுக்கு இந்த மாதிரியான திங்கிங் கிடையாது ஒரு பெரிய கம்பெனியை ரன் பண்ற அளவுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்குது தான் பட் அந்த விஷயத்துல இன்னும் அவ குழந்த தான் லைட் ஆஃப் பண்ணினாலே தட்ஸ் ஓவர்னு நினைக்கிற கேட்டகிரி ஸோ இந்த ஸ்பீட் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஓவர் டோஸா இருக்கலாம் நீங்க நல்ல டைப்பா தெரியறீங்க இந்த ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ரெண்டு பேரும் மிஸ் ஆக வேணான்னு சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் என்று அமிகா ஏழ எத்தனைத்தாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் கொஞ்சம் பேசலாமா என்ற பத்ரியின் குரலில் அமிகா புன்னகையோடு மீண்டும் அதே இடத்தில் அமர்ந்தாள் எனக்கு இந்த விஷயம் புரியல எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பெர்சனல் உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வரலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரியே தன்மி இன்னும் மெச்சூரிட்டி ஆகாமலே இருந்தாலும் அது என்னோட ப்ராப்ளம் அவளை ஹேண்டில் பண்ண போறது நான் தான் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நீங்க அதுவும் எங்க பெர்சனலுக்குள்ள தலையிடுறது எப்படி இருக்குன்னா நான் தன்மிக்கு ஓவர் அப்டேட்டா தெரியற மாதிரியே தான் ஒரு பொண்ணா இருக்கிற நீங்க இந்த விஷயங்களை முன்ன பின்ன தெரியாத எங்கிட்ட ஓப்பனா பேசுறது ஓவர் அப்கிரேடா தெரியுது நான் உங்களை ஹர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லல உங்களோட இந்த ப்ராட் மைண்டுக்கு இந்த சொசைட்டி இன்னும் பழக்கப்படல பிளீஸ் இனிமே இந்த மாதிரி எங்களுக்கு நடுவுல மெசஞ்சர் வேலையும் பண்ணாதீங்க புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று விட்டு எழுந்து சென்றான் அமீகாவிற்கு தான் சங்கடமாய் போனது இதுவே பத்ரி எங்களுக்கு நடுவுல வர நீ யாருடி என கத்தி சண்டையிட்டிருந்தால் பதிலுக்கு விவாதம் புரிந்தோ விதண்டாவாதம் செய்தோ புரிய வைக்க முயற்சித்திருப்பாள் அவனுக்கு புரிய வைக்க வந்த இடத்தில் அவனோ நாகரிகமாக சுருங்க சொல்லி புரிய வைத்து விட்டான் இவனை விடவா தன்விக்கு சிறந்தவன் கிடைத்துவிட போகிறான் என்ற யோசனையில் இருந்தவளை கலைத்தது ஒருவனின் குரல் ஹாய் ஐ எம் ஸ்ரவன் என கைகளை நீட்டியவன் மீது இருந்துட்டு போ அதுக்கு என்பது போலான அமீகாவின் பார்வை பதிந்தது எங்க ஒருத்தர் கை கொடுத்தா பதிலுக்கு கை கொடுக்கணும் குறுக்குறுன சைட்டு அடிக்க கூடாது என்ற பின் பெயருக்கு கைகளை குலுக்கி கொண்டாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டேன் என்றவனுக்கு அமீகாவின் புருவ நெருப்பே ஒட்டு கேட்டிருக்கேன்னு சொல்லுது என்பதை உணர்த்தியது இது எப்படிங்க ஒட்டு கேட்டதுல வரும் பப்ளிக்ல பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த வழியா கிராஸ் ஆகி போற எல்லாருக்குமே கேக்கும் அப்போ எல்லாருமே ஒட்டு கேட்கிறவங்களா என்னங்க நீங்க அவர்கிட்ட போய் அவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அசால்ட்டா புரிய வச்சுட்டு இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் எங்கிட்ட சண்டை போட்டு பேசாம இருக்கீங்களே என கூறியவனை நான் எப்போ சண்டை போட்டேன் என கடிந்தாள் பா பேசிட்டீங்க கண்ணால ஐப்ரோவால எல்லாம் பேசுறீங்க வாயால பேச மாட்டேங்கிறீங்களேன்னு ஒரு பொய் சொன்னேன் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு என்றவனின் பேச்சு சற்று நேரத்திலேயே அமீகாவிற்கு பிடித்தமாகியது பின் ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகமாகி கொள்ள பல விஷயங்களில் அமீகாவின் சாயலி ஒத்தே இருந்தான் அதனால் இருவரும் விரைவாகவே இணைந்துவிட ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் என்னை டிராப் பண்ண முடியுமா என்னோட பைக் ஷெட்ல இருக்குது என ஸ்ரவன் கேட்க அப்போ டிரா பண்றதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் பேசினீங்க என முறைத்தாள் அமீகா ஏ அஃப்கோர்ஸ் இப்படி ஒரு புல்லெட்டை மிஸ் பண்ணிட்டு பஸ்ல யாராவது போவாங்களா இன்னைக்கு நான் டிராப்காக பேசுறேன் நாளைக்கு நீங்க வாங்க நான் டிராப் பண்றேன் என்றதும் சிரித்தே விட்டாள் அமீகா இந்த காட்சியை தன்விக்கு ஜாதகம் பார்க்க சென்று கொண்டிருந்த வாசுகையும் குகனும் பார்த்து விட ஏங்க பாருங்க உங்க பொண்ணு தான் நடு ரோட்ல ஒரு பையனை பைக்ல ஏத்திட்டு போறா என வழக்கமான துணியில் படபடக்க துவங்கினார் வாசுகி உனக்கு அறிவே வேலை செய்ய மாட்டேங்குதுடி யாராவது ஃப்ரெண்டா இருக்கும் நீயே தப்பா பேசிடாத இது மட்டும் அவ காதுல விழுந்தது இன்னைக்கு நைட்டு கச்சேரி தான் உனக்கு அப்படி எதுவும் இருந்தாலும் என் பொண்ணு எங்கிட்ட தயங்காம சொல்லுவா என வாசுகையை ஒரு புறம் வாய் அடைத்தாலும் அவரின் பேச்சில் ஒரு பெருமை கலந்திருந்தது வீடு திரும்பிய அமைக்காவோ ஸ்ரவனின் பேச்சுக்களில் இருந்த அழகில் லைத்திருந்தாள் புல்லட்டின் கீயை விரலில் சொடுக்கியவாறே உள்ளே நுழைய நடு கூடத்தில் தன்வி மதியோடு இதில் இணைத்திருந்தாள் எழுந்த அதிர்ச்சியை புறந்தள்ளி ஓ மை காட் இதை யாரும் பார்த்துடக்கூடாது என அமீகா மனதிற்குள்ளே வேண்டுதலை வைக்க துரதிருஷ்டவசமாக வெளியே வந்த நிர்மலாவின் கைகளில் இருந்து காஃபி டம்ளர் கீழே விழுந்து உடைந்தது எல் ஜி பி டினா என்ன எல் லெஸ்பியன்ஸ் ஜி கே பி பைசெக்ஷுவல் டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் லெஸ்பியன் கேட்டகரி பெண்கள் மீது பெண்களே காதல் வயப்பட்டு உறவு நிலைக்கு செல்வது கே கேட்டகரி ஆண்கள் ஒருவருக்கொருவர் காதலில் விழுந்து உறவு கொள்வது பைசெக்ஷுவல் ரெண்டு பாலினமும் கொண்ட மனிதர்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பிறப்பால் ஒரு பாலினமும் வளர்ச்சியடையும் பொழுது மற்றொரு பாலினமாகவும் மாற்றம் கொள்வது இந்த மாதிரியான சில வகைகள் பத்தி இன்னமும் சிலருக்கு சரிவர தெரிவதில்லை 
ஓரின செயற்கையாளர்கள் சாதாரண பாலின மக்கள் கிட்ட இருந்து எந்த விதத்திலையும் மாறுபடல வழக்கமான மனிதர்கள் எதிர்பாலினத்தவர் மேல ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு காதல விழுகிற மாதிரி இவங்க தங்களோட பாலினத்தவர் மீதே ஈர்ப்பாகிறாங்க அதாவது பெண்களே பெண்களை காதலிக்கிறது சேர்ந்து வாழறது இது சமுதாயத்திற்கு முரண்பாடான ஒண்ணுன்னு வகைப்படுத்துறாங்க இது பற்றிய சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாம தவறான புரிதல் இருந்து வருது இந்த வகையின சார்ந்தவங்களோட வாழ்க்கை முறை ரொம்பவே வித்தியாசமானது அவங்களோட வாழ்க்கையில ஆண்கள் இருந்தாலும் பெண்களோட உறவுல இருக்கிறத தான் விரும்புவாங்க இந்த மாற்றம் அவங்களோட உடல் ரீதியா நடக்கிறது இல்ல இதுக்கு எந்த ஹார்மோனும் பொறுப்பாகிறது இல்ல மன ரீதியான ஒரு மாற்றம் மனதின் ஆழத்துல இருந்து ஆண்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இல்லாம பெண்கள் மீது விருப்பம் திரும்புது முக்கியமா ஆண்களுடனான உறவை வெறுக்கிறாங்க இயல்பான உறவு இவங்களால ஏத்துக்க முடியாத ஒண்ணு அத்தியாயம் மூன்று போச்சு என நாக்கை கடித்து தலையை அழிந்த பிடித்த அமைக்கா நிர்மலாவின் நிலை அறிந்ததும் வேகமாக சென்று தாங்கி பிடித்தாள் திடுக்கிட்ட தன்வி செய்வதறியாது அதே இடத்தில் சிலையாக நிற்க இதற்கு மேலும் இங்கிருந்தால் இரவு இடியாப்பமாகி விடுவோம் என தோன்றவும் அப்புறமா பார்க்கலாம் தன்வி என்று விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் மதி தன்வியின் கோலத்தினை கண்ணுற்ற நிர்மலா பாதி மயக்கத்திற்கே சென்று வர தன்வியின் கன்னத்தில் பலார் என்று அறைந்திருந்தார் அந்த அடியில் அத்த என அமிகா தடுத்திட முயல நீ பேசாத அமிகா என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருந்தா சொல்லவே நாக்கு கூசுது நீ எல்லாம் என் வயிற்றுலதான் வந்து பிறந்தியாடி உன்னை நினைக்கவே வெக்கமா இருக்குது படிச்சு நாலு பேருக்கு முன்னால பெருமைப்பட வெப்பன்னு நினைச்சேன் இப்படி உடம்பெல்லாம் கூசி போற மாதிரி பண்ணிட்டியே என்ன தடுக்காத விடு இவ்வளவு கொன்னாதான் என் ஆத்திரம் அடங்கும் என தன்மையின் மீது பாய்ந்தார் அத்த பிளீஸ் என்று அமிகா சரியாக தடுத்து விட அந்த பலத்த அடி நல்ல வேலையாக தன்மையை சென்று அடையவில்லை பயந்து கூலி குறுகி நின்றாள் அவள் அதை மட்டும்தானே செய்ய முடியும் நல்ல வேலையா குகனும் வாசுகையும் வீட்டுல இல்ல அவங்க இந்த கொடுமையை பார்த்திருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் என அரைச்சு துவங்கிய நிர்மலாவை அத்த என்ன பேசுறீங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தா என்ன பார்க்கலன்னா என்ன அது விஷயம் இல்ல தன்மைய நாம கவனிக்கணும் இந்த நேரத்துல நாம தானே அவளுக்கு நல்லது கெட்டது எடுத்து சொல்லணும் இப்படி திட்டினா பயம்தான் வரும் தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியுமா என மடக்கினாள் அமைக்கா அப்படி சொல்லாத அமைக்கா நடு வீட்டுக்குள்ள வச்சு ச நல்ல வாழ்க்கை அமைய போகுதுன்னு சந்தோஷப்படுற நேரத்துல எல்லாத்தையும் போட்டு உடைச்சிட்டா இவ அப்பா சேர்த்து வச்ச மானமும் மரியாதையும் மண்ணோட மண்ணா போச்சு உண்மையாவே நீ என் வயிற்றுலதான் பிறந்தியாடி என தலையில அடித்து அழத்துவங்க பிளீஸ் அத்த நீங்க என்ன பேசுறீங்க இப்ப என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு புரியுதா நம்ம நாலு பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னும் நாலு பேருக்கு கேட்கிற மாதிரி சத்தம் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க காம் டவுன் ஜஸ்ட் ஒன் கிஸ் இது ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல மாமாவோட மான மரியாதை போறதுக்கும் தன்மையோட மொத்த வாழ்க்கையும் கெட்டு போற அளவுக்கும் இதுல என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல பிளீஸ் அத்த இந்த சின்ன விஷயத்த வச்சு நல்ல வாழ்க்கையை கெடுத்துக்க வேணாம் என அமைதிப்படுத்தினாள் அமைக்கா எந்த சின்ன விஷயத்த வச்சுட்டு நல்ல வாழ்க்கையை கெடுக்க போற அமைக்கா என்ற வாசகியின் குரலில் மூவருமே திடுக்கிட நிர்மலாவும் தன்மையும் கண்களில் கண்ணீரோடு பேந்த பேந்த விழித்து கொண்டிருந்தனர் பெற்றோர்களின் இயல்பான நிலையிலேயே சங்கடமான எதையும் கேட்டுவிடவில்லை என்று யூகித்து கொண்ட அமைக்கா அதுவா பா நீங்களே கேளுங்க உங்க அக்காவை டீ போட்டு சர்வ் பண்றது எப்படின்னு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இங்க அத்தைக்கு தான் இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ கூட சேர்ந்து புத்தி மழுங்கி போச்சுதே சூடா கொண்டு வரும் போது பதட்டப்படுற மாதிரி பேசிட்டாங்க தன்மை தெரியாம டம்ளரை கீழே போட்டுட்டா உடனே மானம் போச்சு மரியாதை போச்சுன்னு ஒரே பிளாக்மெயில் என கண்களில் ஜாலம் காட்டி அன்னை தந்தையை போக்கு காட்டி இருவரிடமும் சைகையும் காண்பித்தாள் உம் என இருவருமே தலையசைக்க என்ன நீ நானும் வந்த புதுசுல இதை விட மோசமா தானே இருந்தேன் நீங்க தான் பக்குவமா சொல்லி கொடுத்தீங்க தன்விக்கே இவ்வளவு கண்டிப்பு சீக்கிரமே கத்துக்குவா என தன்வியின் தோள்களில் அழுத்தம் கொடுத்த வாசுகி அதுக்காக உடனே அண்ணிய கெடுத்த மாதிரியே பேசுறா என அமிகாவின் தலையிலும் ஒரு கொட்டை வைத்தார் தன்வியின் பெயரில் வாசுகிக்கு பாசம் அதிகம் எப்பொழுதும் அரை டவுசரும் டீ ஷர்ட்டும் அணிந்து வளம் வரும் அமிகாவை விட தன்வியே அவரின் அலங்காரத்தில் அமர்வதால் கூட இருக்கலாம் அக்கா அப்படித்தான் விடு தன்வி என்ற குகன் அக்கா ஜாதகம் ரொம்பவே அம்சமா பொருந்தி வருது சீக்கிரமே கல்யாணம் வச்சுக்க சொல்லிட்டாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுல பேசிட்டோம் மாப்பிள்ளை பிசினஸ் விஷயமா டெல்லி போயிருக்காரு போல ரெண்டு வாரத்துல சின்னதா என்கேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு மாப்பிள்ளை பிசினஸ் ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வந்ததும் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்க என மகிழ்ச்சியோடு கூற நிர்மலா வலிய புன்னகை ஒன்றை உதிர்த்தார் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த இயலாமல் குனிந்து கொண்ட தன்விக்கு வெட்கம் என்பதாய் எடுத்து கொள்ளப்பட பா மா அதுவரை தன்வி என் ரூம்ல இருக்கட்டுமே சின்ன வயசுலதான் நான் கெடுத்துருவேன்னு விடல இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் பிளீஸ் அவளையும் அத்தை ஏதாவது சொல்லி திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க என தன்விகை தனது பக்கம் எழுத்து கொள்ள 
சரி என திருமணம் வரை ஒன்றாக இருக்கட்டுமே என்று அமெரிக்காவின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு அளிக்கப்பட்டது நாட்கள் சக்கரம் கட்டி கொண்டு வேகமாக பறக்க பெரியவர்கள் சம்பிரதாயங்களில் மும்முரமாகி விட்டனர் அமெரிக்காவிற்கும் தன்மிக்கும் தனிமை அளிக்கப்பட பேசாத கதைகள் பல நூறு பேசப்பட்டது ஒரு நிமிடம் கூட விலகாது இருவரும் ஒட்டிக்கொண்டே திரிய ஒருவரையும் தனியே காண இயலாது என்றானது பத்ரி வந்துவிட்டால் மட்டும் மரியாதையின் நிமித்தமாக அங்கிருந்து நகர்ந்து விடுவாள் அமெரிக்கா தன்விக்கோ பத்ரி தானாக வந்து பேசினாலும் தயக்கமா ஒதுக்கமா என தெரியாது சங்கடத்தில் நெளிந்தாள் சில நேரங்களில் காதலாக இடைவழித்து விட்டால் சங்கோஜமாக உணர்ந்திட்டாள் திருமண படபடப்பில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தடுமாறி மதியோடு அன்று அப்படி நடந்திருக்கலாம் என யூகித்துக் கொண்டு அந்நிகழ்வை நினைவுபடுத்தும் எந்த காரணியையும் அண்ட விடவில்லை ஆனால் நிச்சயதார்த்த நிகழ்வில் மதியை காணும் நிர்மலா நடுங்க அது அவரின் நடவடிக்கைகளை தனித்து வினோதமாக மற்றவர்களுக்கு காட்சிப்படுத்த துவங்கியது அமைக்கா சில நேரங்களில் நிர்மலாவுக்கு எடுத்து கூறி புரிய வைக்க முயன்றாலும் பலன் இல்லை தன்வியோ தாயின் முகத்தை காணவே இயலாத குற்ற உணர்வுக்குள் ஆட்பட்டிருந்தாள் பத்ரிக்கும் தன்விக்கும் நிச்சயதார்த்தம் இனிதே நடந்திட வாழ்த்து கூற வந்தவர்களும் குடும்பத்தினரும் நிகழ்வு நிறைவடைந்ததும் நிறைவான மனதோடு கிளம்பினர் அப்பொழுதுதான் கூட்டத்தில் ஸ்ரவன் என்றதையும் கவனித்தாள் அமிகா ஹாய் ஸ்ரவன் நான் உங்களை இன்வைட் பண்ணவே இல்லையே என ஆச்சரியம் கலந்த சந்தேகத்தோடு வினவ ஒரு பார்ட்டிக்கு நான் டிராப்பிங் பண்ணலான்னு வந்தேன் ரொம்ப நேரமா கவனிச்சுட்டே இருக்கிறேன் கடைசி வர அவங்க என்ன பார்க்கவே இல்லை என்ன உதட்டே பிதிக்கினான் அவன் வீட்டிற்கு வந்தவனை வெட்டி பேச மனமில்லாதவளாக சாரி ஸ்ரவன் சம் இஷ்யூஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ண முடியல இதுவே என்னோட காலேஜ் சிட்டியா இருந்தா நைட் டைம் டிராவல் பண்ணலாம் இங்க நோ சான்ஸ் பிகாஸ் என் அம்மா இருக்கிறாங்களே பொண்ணுங்க கூட பேசினாலும் தப்பு பசங்க கூட பேசினாலும் தப்பு அவங்க லாங்குவேஜ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க பெண்ணோட லைஃப்ல ப்ராஹிபிட்டட் ஏரியால நின்றுடணும் இப்போ மட்டும் என பேசி கொண்டிருந்தவரின் வழமை இந்த லெகங்கால நீ ரொம்ப கியூட்டா இருக்கீங்க மீகா என்ற ஸ்ரவனின் வார்த்தையில் தடைப்பட்டது இதுவரை தன்னுடைய அழகை குறித்த பாராட்டுகளை வாங்கி இராத அமிகாவிற்கு வித்தியாசமான உணர்வுகளை கொடுக்க இருந்தாலும் ரைடர் அமிகாவை தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என அனுமதியே இன்றி கன்னத்தில் முத்தமிட்டு அதிர்ச்சியை இரட்டிப்பாக்கி இருந்தான் இவன் என்ன லூசா என மனம் கேட்டாலும் தண்டிக்க மனம் வரவில்லை யோசனையோடு நின்றவளின் போன் சினுங்க போனில் தெரிந்த குரலால் தலை தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள் போனில் மீகா ஐ எம் டன் இதுக்கு மேல நான் வாழறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை என அழுகையினோடு தன்மை புதற்ற நீ எங்க இருக்கிற என்றவளின் கண்கள் அணிச்சியாக மேலே நோக்க வீட்டின் மொட்டை மாடியில் நின்றிருந்தாள் அவள் தனு நான் சொல்றது கேளிடி கீழே இறங்கு அங்க நிற்காத என அமிகா எச்சரிக்க இல்ல மிக்கா இதுதான் சரி என்னால தானே இவ்வளவு கஷ்டம் அம்மா அவள என்னோட முகத்தை பார்த்து கூட பேச முடியாத அளவுக்கு நடந்துகிட்டேன் தைரியமா பத்ரிய பேஸ் பண்ண முடியல கில்ட்டியா இருக்குது யாருக்குமே உண்மையா இல்லாம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நுழைய கூடாதுன்னு நீ தானே சொன்ன என்னால இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்க முடியாது நீ என்னோட மீகா போறப்போ உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகணும்னு தோணுச்சு அதனால மட்டும்தான் கடைசியா உன்னோட குரலை கேட்டுட்டு போறேன் நான் வாழவே தகுதி இல்லாதவ மீகா தயவு செஞ்சு என்னை காப்பாத்துறேன்னு மேல வர ட்ரை பண்ணாத நான் குதிச்சிடுவேன் என மிரட்டவும் செய்தாள் யோ தனு நீ இல்லாம நான் என்னடி செய்வேன் என ஏக்கமாக கேட்க என்னை மன்னிச்சிடு என்ற தன்வி பாதங்களை அடியெடுத்து வைக்க அமீகாவின் மொத்த உலகமும் இருளத் துவங்கியது அந்த நொடி எங்கிருந்தானோ எரிய தூதன் போல மாடியில் தோன்றிய ஸ்ரவன் கீழே விழுந்திருந்த தன்வியின் கரத்தை பிடித்து அந்தரத்தில் நிறுத்தி இருந்தான் கீழே விழ முரண்டு பிடித்த தன்வியை தன்னால் ஆண மட்டும் விடாது பிடித்திருக்க நான்கு படிகளாக தாவிய அமீகா இரண்டு இடங்களில் கால்கள் இடரையும் பொருட்படுத்தாது ஸ்ரவனுக்கு மற்றொரு கரமாக மாறி அவளை மேலே தூக்கினாள் விவரம் அறிந்த பெற்றோர்கள் அங்கு விரைந்திட என்ன விடு மீகா நான் சாக போறேன் எனக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க தகுதியே இல்ல என அரைச்சி கொண்டிருக்க நிர்மலாவ ஒரு ஓரத்தில் ஒடிந்து அழத் துவங்கினார் தனு ஸ்டாப் இட் என்ற அமீகா தன்வியின் கண்ணங்களை பதம் பார்த்து விட ஸ்ரவன் தூக்குங்க என்றாள் ஆண்டி அவங்கள கவனிங்க என்ற ஸ்ரவன் பத்திரமாய் தன்வியை அறைக்கு எடுத்து சென்றான் ஸ்ரவன் மெல்ல தன்வியை படுக்கையில் கிடத்த மீகா மீகா என்று குழுங்க தொடங்கினாள் ஒரு வார்த்தை பேசின உயிரோடு எரிச்சிருவேன் பேசாத என்ற அமைக்காவின் ஆத்திரம் அடங்காமல் மூச்சு மேலும் கீழும் வாங்கியது கண்களில் கண்ணீரோடு பாவமாக நோக்கிய தன்வியை மிஸ் தனு எதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு தெரியல ஆனா எதுவா இருந்தாலும் பொறுமையா பேசி தீர்த்திருக்கலாமே நல்ல வேலை யாருனே தெரியாத நான் அங்கே வந்தேன் இல்லனா என்ன ஆயிருக்கும்னு யோசிச்சிங்களா உங்களோட போன் வந்த ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க இப்போ வர அந்த நடுக்கும் கையில இருக்குது பாருங்க என்றிடவுமே அவளை கவனித்தாள் 
அமீகா ஆத்திரத்திலோ கோபத்திலோ இல்லாமல் அடங்கி நடுங்கி போயிருந்தாள் மீகா என்று அழுகையோடு கட்டிக்கொண்ட தன்வி சாரிடி இனி இப்படி பண்ண மாட்டேன் என வாக்களித்தாள் கோபமாகவே பிரித்து விட்ட அமீகா நீ இல்லனா நாங்க இல்ல என்ன ஆகும்னு யோசியா நான் பண்ற சேட்டைக்கு எல்லாம் யார் என்னை காப்பாத்தி விடுவா ஆவையா வந்து பண்ணுவியா என அமீகா செல்லமாக அடிக்க பேயா உனக்குள்ளே புகுந்துக்கிறேன் போதுமா மீண்டும் கட்டி கொண்டாள் தன்வி தன்வியின் மொத்த தைரியமாகி போயிருந்த அமீகா நடுங்கி இருப்பது அவளுக்கு தெரிந்தால் மொத்தமாக உடைந்து விடுவாளே என்பதற்காக மட்டுமே கேலியாக பேசி கவனத்தை திசை திருப்பி இருந்தாள் ஆனாலும் உள்ளிருக்கும் இதயம் விட்டு விட்டு துடித்த நடுக்கத்தில் உறைந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நிமிடம் கண்ணொடியில் ஸ்ரவன் அங்கு போயிருக்காவிட்டால் இந்நிமிடம் இவள் நிலை என்ன கோபமாக பேசலாம் சண்டை இடலாம் ஆனால் தனு இல்லாத ஒரு உலகத்தை இதுவரை யோசித்து பார்க்காத கோழை அல்லவா இவள் வெளியே ஆயிரம் தத்துவங்கள் பேசினாலும் உள்ளேயோ தைரியமே இல்லாத தன்மையின் அன்புக்கு அடிமையாயிற்றே அப்பொழுது அமீகா அக்காவை வந்து பாரு என கூறிய குகனின் குரலில் தெரிந்த பதட்டத்தினால் மூவருமே ஓட்டமும் நடையுமாக செல்ல தன்வியின் அறையில் இருந்த மர அலமாரியை அடித்து உடைத்து கொண்டிருந்தார் நிர்மலா கோபத்தின் உச்சியில் ஆத்திரமாக உழைத்து கொண்டிருக்கும் அன்னியின் அருகே எவ்வாறு செல்வது என்று கைகளை பிசைந்து கொண்டிருந்தார் வாசுகி அத்த என்ற அமீகாவின் வார்த்தைக்கு மதிப்பே இன்றி போனது நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக கூடவே வாழும் தம்பி தங்க கம்பி குகனின் வார்த்தைக்கே மதிப்பில்லாத பொழுது நேற்று பெய்த மழையில் உருவான காளான் அமீகா எங்கே பைத்தியம் பிடித்தார் போல் அனைத்தையும் கலைத்து போட்ட நிர்மலா இது எதுவும் இல்லாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு ஒழுங்கா இருந்திருப்பாள் என கத்தினார் ஆன்டி இது சுத்த முட்டாத்தனம் இந்த புக்ஸ் உங்க பொண்ணை மாத்துறது இல்ல எது சரி எது தப்புன்னு சொல்லி கொடுக்கும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு அவங்க பண்ணின காரியத்துக்கு புக்ஸ் எந்த விதத்திலேயும் காரணம் இல்ல சூசைட் பண்ணணும்னு நினைச்ச பல பேரை இந்த புக்ஸ் தான் மாத்தி இருக்குது தனு சூசைட் பண்ண போனதுக்கு ரீசன் என்னன்னே தெரியாம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறதா புத்தகம் படிப்ப சொல்லி கொடுத்தாலும் அனுபவம் அம்மா கிட்ட இருந்து தானே கிடைக்கும் இந்த மேரேஜ்னால உங்களை பிரிஞ்சு போகணுமே தனியா இருக்கிற அம்மாவுக்கு பினான்சியலா எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்கலாம் சோ இந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க அவங்க எடுத்த முடிவை சரின்னு நீங்களே நினைக்க வச்சிடுவீங்க போலையே என பேசிய ஸ்ரவணை கூட்டத்துல நீ யாரடா கோமாளி என்பது போல பார்த்து வைத்தார் நிர்மலா மீகா இவன் யாரு தெலுங்கு பட பாட்டுக்கு லிரிக்ஸ் பாட வந்தவ மாதிரி இருக்கான் என முழுவதும் இயல்பான தன்வி குறும்பாக காதில் கிசு கிசுக்க ஆடு தானா வந்து மாட்டி இருக்குது ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு டைம் பாஸ் ஆகுதா அதை பாரு என கதை கடித்தாள் அமீகா எனக்கு என்னவோ தெலுங்கு பட கிளைமேக்ஸ்ல வர்ற ஹீரோ டைலாக் பேசுற சீன் மாதிரியே ஒரு ஃபீல் எங்க அம்மா இப்பவே திருந்திடுவாங்க போலையே எனக்கு இப்பவே அழுகணும் போல தோணுது தோ பாரு கூஸ்பம் கூட வருது என பரிதாபத்தினோடே பங்கமாய் கலாய்த்த தன்வியை கால்களில் மிதித்து அடக்கினாள் என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாமல் நிற்கும் குகன் மற்றும் வாசுகியின் குழப்பமான முகத்தையும் தன்வியின் தெளிந்த முகபாவத்தையும் கண்ட நிர்மலா கொஞ்சம் ஓவரத்தான் போயிட்டமோ என தலையை சொரிய வைத்தது சூழ்நிலை கீழே சிதறி கிடந்த புத்தகங்களின் நடுவே அடர் நீல வண்ண அட்டையை கண்ட குகன் யாரும் அறியாது அதனை பத்திரப்படுத்தி கொண்டார் பிரச்சனை முடிந்து பாதி நூற்றாண்டுகள் கடந்திருக்க இங்க பாருங்க எவ்வளவு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க சர்டிபிகேட்ஸ் என யூடியூப் இல்லாமல் தன்வி ரூம் டூர் நடத்தி கொண்டிருந்தவன் பாருங்க மும்பையில இருந்து கால் லெட்டர் கூட வந்திருக்கு எங்கவும் விருட்டென வாங்கினாள் அமீகா அதை கண்டதுமே மூளைக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் திட்டங்கள் வகுக்க உடனே மும்பையோட பெரிய கம்பெனியில இருந்து ஆஃபர் லெட்டர் வந்திருக்குது ஏன் எங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை தன்வி என்றவள் எப்பொழுதும் தன்விக்கு கண்களை காட்டியிருந்தாள் அவளின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆமா என்னோட ட்ரீம் அது இந்த நல்ல விஷயத்த சொல்ல வரும் போதுதான் மேரேஜ் அலையன்ஸ் வந்துச்சு தெரிஞ்சாலும் என்ன விட மாட்டீங்கன்னு தெரியும் அதனால தான் சொல்லல நடக்காத விஷயத்துக்கு ஆசைப்படக்கூடாது என முகத்தை பாவமாக தொங்க விட்டு கொண்டாள் உடனே குகனின் மன ஓட்டத்தில் சமாதி ஆகியிருந்த சமுத்திரகனை விழுத்து பக்கம் பக்கமாய் பேசி நீ போடா உன்னோட எல்லை அந்த வானம் என டைலாகே தெரிக்க விட பூ பூ என விசிலடித்தாள் அமீகா அப்ப கிளம்பு தன்வி என துரிதப்படுத்த எங்கே என மற்றவர்களின் விழி அதிர்ச்சியில் விரிந்தது இதற்கும் வழி இல்லாமலா விழி விரிப்பை உண்டாக்குவாள் நன்றே செய் அதை இன்றே செய்யணும் நீங்க தானப்பா சொல்லியிருக்கிறீங்க உங்கள தான் லில்லி இருக்கிறா கொஞ்ச நாள் தன்வி அங்க இருந்தா உங்க தொந்தரவு இல்லாம நிம்மதியா இருப்பாளே என அமீகா இழுக்க தொந்தரவா என மூவருமே முறைக்க அன்பு தொந்தரவு என அசடாய் சிரித்து சமாளித்த தன்வி விரைவாகவே பெட்டியை கட்டினாள் அதற்கு அடுத்த அறையில் அண்ணி நான் பெத்த கழுது தன்விய என் ரூமுக்கு அனுப்புன்னு சொல்லும் போதே சுதாரிச்சிருக்கணும் ரெண்டே வாரத்துல கழுதகட்டா குட்டி சவுரன்னு கெடுத்துட்டா 
ரெண்டு பேருமா பிளானை போட்டு மும்பை கிளம்புறதுக்கு உங்க தம்பி வாயில இருந்தே வார்த்தையை வாங்கிட்டாங்க பாத்தீங்களா தன்வி மேல நின்னதை பார்த்ததும் நெஞ்சு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நின்னே போச்சுது என நெஞ்சை இருக்க பிடித்த வாசுகி இடம் ச அப்படி இருக்காது வாசு தன்வி உண்மையாவே பயந்து போயிருந்தா இந்த ஜாவ் அவளோட மென்டல் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணும் என மறுத்தார் குகன் அண்ணி நீங்களே பாருங்க பொண்ணு என்ன பண்ணினாலும் தப்பே இல்லை ஒருவேளை இவருக்கும் அந்த பிளான்ல பங்கு இருக்கும் போல என நிர்மலாவோடு இணைந்து சந்தேக பார்வை வீசிட யோ ஒரு யூகத்தை சொன்னா உடனே தீவிரவாதியா மாத்திரவ போலையே அந்த தம்பிக்கு அடி எதுவும் படலையே என கவனத்தை திசை திருப்பினார் குகன் உம் கையில சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் தான் மெடிசின் போட்டாச்சு இந்த பையன் தானே அன்னைக்கு அவளோட பைக்ல ஏறினது அப்போ சொல்லும் போது என் பொண்ணு சொக்க தங்கம்னு உச்சு குட்டினீங்க இப்ப என்ன சொல்றீங்க என சரியாக வாசிகி மடக்கிட ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்காத என்று விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி இருந்தார் குகன் ரயில் நிலையத்தில் தன்வி பத்திரம் ஜாக்கிரத ஸ்டேஷன் போனதும் லில்லி வந்து பிக்கப் பண்ணிப்பா உன்னோட டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டேன் லில்லியே உன்னை இன்டர்வியூக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவா ஸோ டோன்ட் பேனிக் நல்லபடியா பண்ணு ஆல் தி பெஸ்ட் அங்க போனது கால் பண்ண மறந்துடாத என பலவாறான எச்சரிக்கைகளை கூறி கொண்டிருந்தவளை இறுக்கி அணைத்த தன்வி ஓகே மீகா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ பத்திரமா இரு என்னும் போதே கண்கள் குளமாக இருந்தது ஏச்சி அழாத இன்னும் சின்ன குழந்தை மாதிரி என அமீகா தடுக்க இல்ல என்னோட லைஃப்ல இது எனக்கு செகண்ட் சான்ஸ் நான் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அண்ட் சாரி மீகா அன்னைக்கு நான் தெரியாம பண்ணல எனக்கு பிடிச்சுதான் கிஸ் பண்ணேன் ஐ ஃபீல் தட் மொமெண்ட் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு என்று விட்டு ரயிலில் ஏறவும் மெல்ல நகர்ந்தது அவளது வார்த்தைகள் சரியவர புரியவில்லை என்றாலும் தலையாட்டி வைத்தாள் அமீகா பல முறை தன்வியை விட்டு செல்லும் போது வராத அழுகை முதல் முறை அவளே பிரிந்து செல்லும் போது பிழிந்து ஊற்றியது உதட்டை பிதுக்கி அழத் தயாரானவளை ஸ்ரவன் அணைத்து கொள்ள மார்பில் புதைந்து கண்ணீர் வடிக்க துவங்கினாள் நான் அவளை பயங்கரமா மிஸ் பண்ண போறேன் என்றவளை தேற்றும் வழி தெரியாது விழிக்க அவர்கள் இருவரையும் வெறித்து கொண்டிருந்தால் தன்வி ஓரின சேர்க்கையாளர்களும் இயல்பான மனிதர்கள் அனுபவிக்க கூடிய காதலில் இன்பம் துன்பம் பிரிவு கண்ணீர் பொறாமை காமம் அனைத்தையும் உணர்கிறார்கள் அவர்களின் முதல் தயக்கமாக தங்களின் அடையாளத்தை சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்ற பயம் எழுகிறது தனது பாலியலினால் வாழ்க்கை முறை பாதிக்கப்படுமோ என்ற கேள்வியும் எழுகிறது முதலாக சமூகத்தில் ஒடுக்குமுறைக்கு ஆட்படுகிறார்கள் அவர்களின் எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களின் ஆசைகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் சுதந்திரமோ அனுமதியோ கிடைப்பதில்லை இரண்டாவதாக தனக்கான துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது பலவிதமான அவமானங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் ஆட்படுகிறார்கள் இந்தியாவில் மும்பை போன்ற பெரு நகரங்களில் இவர்களுக்கென்று தனி பகுதிகள் இருப்பினும் பலரும் தவறான பழக்கங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் எழுபத்தைந்து சதவீதம் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் மது பழக்கத்திற்கும் போதை பழக்கத்திற்கும் அடிமையாகிறார்கள் சமூகத்தின் ஏற்றுக்கொள்ளா தன்மை அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்தும் மன அழுத்தமே காரணமாக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது அத்தியாயம் நான்கு ஹலோ மிஸ் மாஸ் உமன் நானும் என்னவோனு நினைச்சேன் குழந்த மாதிரி அழுதுட்டு இருக்கீங்க என முதுகை நீவி விட்ட ஸ்ரவனை விட்டு விலகி என்னோட ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட் டைம் என்னை விட்டு தூரமா போறா ஸோ கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டேன் நவ் ஐ எம் ஓகே என கண்களை துடைத்து கொண்டவள் நீண்ட பெருமூச்சை எழுத்து விட்டாள் ரயிலில் ஏறியதில் இருந்தே மனம் நிலையில்லாமல் தவிக்க உடனே போனை எடுத்து அமீகாவின் பெயரினை அழுத்தினாள் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் வளமான போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கிக் கொண்ட அமீகாவின் காதுகளில் தன்மிக்கென தேர்ந்தெடுத்து வைத்திருந்த ரிங்டோன் விழாமலேயே போனது ச என நொந்து கொண்ட தன்வியின் கண்களில் இருந்து அவள் அறியாமலேயே கண்ணீர் வழிய காரணம்தான் தெரியவில்லை அமீகாவின் கண்ணீரை கண்டதினாலோ என யோசித்தவள் மற்றொரு கோணத்தினை காண மறந்துவிட மற்றொரு நாள் இதய யோசனை மலையளவு பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும் என்பதை அறியவில்லை வீட்டின் முன் டிராப் செய்த ஸ்ரவனிடம் டேங்க்ஸ் யா என்று விட்டு உள்ளே செல்ல அப்புறம் எப்ப மீட் பண்ணலாம் என்றவனின் கேள்வி முன்னே அடியெடுத்து வைத்தவளை திரும்பி வரச் செய்தது வாட் யூ மீன் என புருவம் சுருங்க முறைத்த அமீகாவை கூல் கூல் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஊர்ல இல்ல சோ நான் கம்பெனி கொடுக்கலாம்னு என உதட்டை சுழித்து புன்னகைத்தான் உம் என முகவாயில் விரல் வைத்து யோசித்தவள் ஓகே தன்வி லெவலுக்கு எனக்கு கம்பெனி கொடுத்துருவீங்களா எனும் பொழுது அவனின் தலை வேகமாக ஆடியது டுமாரோ செவன் ஓ கிளாக் பிளேட்டர் பார்க்ல பார்க்கலாம் என்கவும் ஓகே டன் என்ற ஸ்ரவன் படு உற்சாகமாகவே கிளம்பினான் இதழில் இணைந்த புன்னகையோடு உள் நுழைந்த அமீகாவை மறித்தவாறு வந்து நின்ற வாசுகி என்னடி நடக்குது அன்னைக்கு ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ல பேசிக்கிட்டு நீ பைக்ல கூட்டிட்டு போன இன்னைக்கு அவன் பைக்ல நீ வர்ற 
என்கேஜ்மெண்ட்ல எல்லாரும் கிளம்பினதுக்கு அப்புறமும் உன் கூடவே நிக்கிறா என்றார் மா கேஷுவலான விஷயத்த ஏன் காம்ப்ளிகேட் பண்றீங்க வழியை விடுங்க என உள்ளே செல்ல முயன்றவளை தடுத்து பின்னே தள்ளிய வாசிக்கி இதெல்லாம் சாதாரணம்தான் ஆனா நீ எந்த ஃப்ரெண்டு கிட்டையும் இவ்வளவு க்ளோஸா இருந்து பார்த்ததில்லையே வாசல நின்று வழி அனுப்பிட்டு வர்ற எந்த ஃப்ரெண்டும் உன் கூட ரெண்டு நாளைக்கு மேல தாக்கு பிடிச்சதில்லையே என்றவரின் கேள்வி அவளை சீண்டி பார்த்தது மா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் லாங் லாஸ்டிங் தான் பட் அவங்கள விட ஸ்ரவன் பிராட் மைண்டட் ஸோ கூடவே இருக்கிறான் வெயிட் நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்றீங்களா ஆர் யூ ஸ்டாக்கிங் மீ என ஒற்றை பூர்வம் உயர்த்த அதிலே ஆடி போன வாசகிக்கு பதில் வர மறுக்க பா பா எங்க இருக்கீங்க இங்க வாங்க என கத்தினாள் அவளின் சத்தத்தில் மும்முரமாக நாளிதழை தேடி கூகுளில் தஞ்சம் புகுந்து கொண்டிருந்த குகன் வேகமாக வந்து சேர அம்மாவை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க கண்ட கண்ட சீரியலும் பார்த்து கெட்டு போயிட்டாங்க முடிஞ்சா சைக்காட்டிஸ்ட் கிட்டையும் கூட்டிட்டு போங்க வக்கீல் ஒய்ஃபுனதும் தன்னை டிடெக்டிவ்னு நினைச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கேஸா அமிகாவும் ஸ்ரவனும் காதலிக்கிறாங்களா பரபரப்பான நொடிகளுடன் மைக்க தூக்கிட்டு சுத்த போறாங்க என்றவள் யாரடி கூட்டிட்டு போகணும் உண்மையை கேட்டா பைத்தன்னு சொல்லுவியா எங்க நீங்க தான் செல்லம் கொடுத்து கெடுத்து வச்சிருக்கீங்க அவ பேசும்போதே இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு தட்டி வச்சிருந்தா ஒழுங்கா இருந்திருப்பா என்ற வாசுகியின் தீவிரமான வசவுகளை அலட்சியப்படுத்தி அறைக்கு சென்றாள் அறையினுள் நுழைந்ததுமே ஏதோ ஒரு வெறுமை மனதிற்குள் குடிகொண்டது என்று வந்தாலும் அவளுக்காக காத்திருக்கும் தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் அறையை காணும் பொழுதே எரிச்சலாக வந்தது போதாத குறைக்கு வாசுகி வேறு பேசிய பேச்சுக்கள் காதினுள் ஒழித்துக் கொண்டே இருக்க கையில் கிடைத்த குஷனை தூக்கி எறிந்தாள் அந்த அறை முழுவதும் தன்மையின் வாசமே விரிந்திருக்க ச என்ற இயலாமையோடு கட்டிலில் விழுந்தவள் போனை எடுத்து பார்க்க ஐந்து தவறிய அழைப்புகள் திறந்து பார்ப்பதற்குள் பேட்டரி இறந்துவிட உயிர்ப்பிக்க சார்ஜரில் போட்டுவிட்டு பால்கனியில் வந்து நின்றவள் சிறு வயதில் இருந்தே எதிரெதிர் குணங்களை கொண்டு இருவரும் பிரிந்த நாட்களே கிடையாது கல்லூரி என்ற கான்செப்ட் தோன்றும் பொழுதே அவர்களின் இணைப்பினில் கலவரம் வெடிக்க துவங்கியது தன்வியை வெளியே அனுப்ப மனமில்லாத நிர்மலா உள்ளூரிலேயே சேர்த்து படிக்க நடவடிக்கை எடுக்க இருவருமாக சேர்ந்து கிழித்து போட்ட விண்ணப்ப படிவங்கள் பலவும் இன்றளவும் பால்கனி கம்பிகளுக்கிடையே நசங்கி கிடக்கிறது இறுதியில் நிர்மலாவின் கண்ணீரே வெற்றி பெற இருவருக்கும் இடையே இடைவெளி என்றானது மூன்று வருடங்களில் பிரிவு என்பதையே பிரித்து வைக்கும் அளவிற்கு போனிலும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நேரிலும் பேசி தீர்த்தனர் இருவருக்குள்ளும் பல ரகசியங்கள் புதைந்து கிடக்க இருவரிடமும் ரகசியங்கள் என்றில்லை ஒரு நாள் விடுமுறையை கூட விடுதியில் கழிக்காத அமிகா ஊருக்கு வந்து விட்டால் போதும் தன்மையின் தோழிகள் தொலைதூரமாகி போவார்கள் அந்த பட்டியலில் மதியும் அடக்கமே மதி என்றதுமே அமிகாவிற்கு நினைவு வந்தது கிளம்பும் பொழுது ஏதோ கூறினாலே என்ற யோசனையோடு போனை உயிர்ப்பித்து தன்விக்கு அழைக்க அழுது அழுது சோர்ந்து தன்வி போனை அணைத்து விட்டு அயர்ந்திருந்தாள் போன் சார்ஜ் போயிடுச்சு போல எத்தனை தடவை சொன்னேன் புது போனை வாங்குன்னு நான் எங்க போக போறேன்னு தியாகி மாதிரி பேசினான் இப்ப நான் எப்படி அவளை காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் என சலித்து கொண்டவள் அப்படியே கண்ணையர்ந்தும் விட்டாள் மும்பை சென்று அடைந்த தன்வி லில்லியின் உதவியோடு குறிப்பிட்ட கம்பெனியில் நேர்முக தேர்வை முடித்திட வேலையும் உறுதியானது அந்த செய்தியை முதலில் அமெரிக்காவிடம் கூறுவதற்காக போன் செய்ய கட் செய்த அமெரிக்காவோ வேறு மாதிரியான சூழலில் சிக்கி இருந்தாள் ச என தரையில் பாதங்களை உதைத்து கொண்ட தன்வியிடம் என்னாச்சு தன்வி எனி ப்ராப்ளம் என வினவினாள் லில்லி ஒன்னும் இல்ல மீகா என்னோட போனை எடுக்கல நேத்து இருந்தே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் என நொந்து கொண்டவளை தோள்களில் கரம் வைத்து சமாதானம் செய்தாள் லில்லி தன்வி அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை அவளை பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கிறதுனால காலை அட்டன் பண்றது டவுட் தான் மெசேஜுக்கு கூட லேட் ரிப்ளை தான் வரும் சோசியல் ஆக்டிவிஸ்டா இருக்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கான ஜாப் தானே அமையோட ஸ்பீச்சுக்காக அவளோட குரூப்ல ஜாயின் பண்ணினது நிறைய பேர் என விளக்கி கொண்டிருக்க அப்படியா என விழிகளை விரித்தால் தன்வி எஸ் அவளோட மேனேஜிங் கெப்பாசிட்டி அப்படி எந்த போராட்டத்தையும் சரியான வழியில கொண்டு போக அவளால மட்டும்தான் முடியும் காலேஜ்ல கூட அவளுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் அவகிட்ட பேசுறதுக்காகவே நிறைய பேர் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிட்டு போய் சால்வ் பண்ண கேட்டுப்பாங்க பட் அமையே தேடி போறது சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு உங்களை தேடிதான் என்றதுமே தன்வியின் முகத்தில் பெருமை பிரகாசிக்க மனதின் ஓரம் ஆனா இப்போ என்னையே அவாய்ட் பண்றாளே என்ற வருத்தம் அமிழ்ந்து கொண்டது ஊரில் ஸ்ரவனை சந்திக்க சென்ற அமிகா சில நிமிடங்கள் கடந்தும் அவன் வராமல் போக எரிச்சலில் அமர்ந்திருந்தாள் அப்பொழுது அங்கே வந்த ஒரு பெண்மணி ஹாய் என்கவும் ஹாய் என முருவழித்து கொண்டவளுக்கு யாரா இருக்கும் என்ற சிந்தனை மூளையில் அறித்து கொண்டது நான் ஸ்ரீகா பக்கத்துல ஒரு லைப்ரரியில ஒர்க் பண்றேன் 
கொஞ்ச நாளா உங்களை கவனிச்சுட்டு வர்றேன் எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் உங்களுக்கும் அவனுக்கும் செட் ஆகும்னு தோணுச்சு சோ பேசி பாக்கலாமேனு வந்தேன் என்றவளை மேலும் கீழுமாய் வினோதமாய் நோக்கினாள் அமைக்கா சீரியஸா தான் சொல்றேங்க என் தம்பி ரொம்பவே நல்ல பையன் நல்ல ஜாப் நல்ல சேலரி உங்களுக்கு சரினா வீட்டுக்கு வந்து முறைப்படி கேட்கலான்னு இருக்கோம் என்றதும் விருட்டென்று எழுந்து கொண்டாள் அமைக்கா அவளது திடுக்கிட்ட நடவடிக்கை சுற்றி உள்ள அனைவரின் பார்வையும் அவர்கள் இருவரின் மேல் பதிய பார்ப்பதற்கு மரியாதையாக தெரிந்த ஸ்ரீகாவை அங்கே அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் என்று விட்டு கடந்தாள் அமைக்கா ஆனாலும் அவளை விடாத ஸ்ரீகா பின்தொடர்ந்து ஏங்க நீங்க ஓகே சொன்னா போதும் இல்லைன்னா ஒரு தடவை என் தம்பியை மீட் பண்ணுங்க என அடுத்தடுத்த கோரிக்கைகளை எடுத்துவிட ஒரு காரின் பின்னே ஒளிந்து கொண்டாள் அமைக்கா அந்த சமயத்தில் தான் தன்மி போன் செய்ய ஆகா பெரிய பெரிய படையை கூட சமாளிக்கலாம் ஆனா இந்த ஒரு பைத்தியத்துக்கிட்ட மாட்டிக்கவே கூடாது என்ற அமைக்கா சட்டென கட் செய்து சைலண்டில் போட்டு வைத்தாள் இயல்பாகவே பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டங்களை நடத்திய அமைக்கா இந்த கோரிக்கையில் திடுக்கிட்டு போயிருந்தாள் எப்படியோ ஒரு வழியாக தப்பித்து வீட்டினை வந்து அடைந்தவள் நாடு எங்க போயிட்டு இருக்குதுன்னே தெரியல இப்போல்லாம் நடு ரோட்ல ப்ரொபோஸ் பண்றது ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னு நடு ரோட்லயே பொண்ணும் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க போல நல்ல வேலையா நான் தப்பிச்சேன் இல்லைன்னா நடு ரோட்ல இப்பன் செய்த இரக்கமில்லாத செயல்னு நாலு யூடியூப் சேனல் என்ன ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க என புலம்பிக் கொண்டே வந்தவள் ஷூ ஸ்டாண்டை பார்த்து முற்றிலுமாய் குழம்பினாள் உள்ளே ஒரு கூட்டமே அமர்ந்து தேநீர் அறிந்து கொண்டிருக்க அந்த கூட்டத்தில் ஸ்ரவன் ஸ்ரீகா முதற்கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் நடந்ததை ஓரளவிற்கு அனுமானித்து கொண்டிருந்த அமைக்காவை உள்ள போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வா என சன்ன குரலில் வற்புறுத்திய வாசுகையை உஷ்ணமாக முறைத்து வைத்தாள் ஆன்டி நீங்க என் அம்மா சொல்லியா இல்ல ஸ்ரவன் சொல்லி வந்தீங்களான்னு தெரியல ரெண்டு பேரும் என்னை பத்தி என்ன எல்லாம் பெருமை பேசி வச்சிருக்காங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இது ஒரு பொண்ணு பார்க்கும் படலமாவே இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் இதுதான் நான் இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் என் கேரக்டரும் அப்படித்தான் பொண்ணா அச்சம் மடம் நாணம் எல்லாம் எதிர்பார்க்கறது கொஞ்சம் சிரமம்தான் நான் ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் என் அப்பா என்னை பிராடா வளர்த்துட்டாரு ஸோ எந்த பொய்யையும் சொல்ல விரும்பல என்னை இப்படியே ஏத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் ஓகே என வேகமாக பொறிந்து தள்ளியவள் அறைக்கு ஓடினாள் நான் சொல்லல கல்யாண பேச்சு எடுத்தாலே ஏதாவது செஞ்சு நிறுத்திடுவா அதனால்தான் உண்மையை சொல்லியே உங்களை வர சொன்னேன் என வாசுகி கூற ஹம் பார்த்தாலே தெரியுது ஆனாலும் இப்படி உண்மையை பட்டு பட்டுனு பேசுற பொண்ணுங்க கிடைக்கிறதும் கஷ்டம்தானே என புன்னகைத்தார் ஸ்ரவனின் தந்தை அறையில் கோபமாக அமர்ந்திருந்த அமீகாவை சமாதானம் செய்யும் பொருட்டு உள்ளே நுழைந்த ஸ்ரவனை கன்வின்ஸ் பண்றேன்னு எந்த டிராமா டைலாகும் பேசாதீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாம எதுக்கு வந்தீங்க சத்தியமா சொல்றேன் உங்களை கழுத்து நெரிச்சு கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடலாம் போல இருக்குது வீட்டுல மேரேஜுக்கு மென்டல் டார்ச்சர் பண்றாங்கன்னு ஃப்ரெண்டா நினைச்சு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணினா நீங்களே அந்த ப்ராப்ளமா வந்து நிக்கிறீங்க என அமீகா கடிந்து கொள்ள சலனமின்றி அவளை நோக்கி புன்னகையை வீசினான் சிரிக்கிறீங்க நல்லா சிரிங்க ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றவங்களுக்கு தான் அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை பார்த்து கூட சிரிப்பு வரும் என விரக்தியாக கூறியவளின் அருகே சாந்தமாக அமர்ந்தான் முகத்தில் எழும்பி நின்ற கவலை கோடுகளுக்கு நடுவே பார்வையை எங்கோ வெறித்திருந்தாள் மென்மையான வன்மை பொருந்திய கரத்தினை தன் கைகளுக்குள் பொருத்தி கொண்டவன் மிஸ் மாஸ் உமன் சொல்றதை கேளுங்க கலவரத்துக்கு நடுவுல தான் வழியும் பிறக்கும் உங்களோட இண்டிபெண்டன்சிய டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நீங்க மேரேஜ் ப்ரொபோசல் அவாய்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியும் என்னோட ப்ரொபோசலுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நானும் பிராக்டிக்கல் கை தான் எனக்கும் கோல்ஸ் அண்ட் சக்சஸ் முக்கியம்தான் கேர்ள்ஸுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபியர்ல இருந்து பீரியட்ஸ் வர எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணும் போது நார்மலா ட்ரீட் பண்ணின அதே பிராட் மைண்டு தான் இப்பவும் ப்ரொபோஸ் பண்றேன் நீங்க அக்செப்ட் பண்ற வர நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் டிராப்காக இன்ட்ரோ ஆன ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல தான் இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல டைட்டானிக் ஜாக்காக விரும்பல என்னோட செல்ஃபிஷ்னஸ் கூட இருக்குது எனக்கு இப்படி ஒரு பிராட் மைண்டட் பார்ட்னர் கிடைக்க மாட்டாங்களான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் கிடைச்சிங்க இனிமே உங்க இஷ்டம் என்றவன் எழப்போக தடுத்தது அமெரிக்காவின் கரம் இந்த டைம் நோன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் எனக்கு டைம் வேணும் ஆனா இப்பவே என் அம்மா கிட்ட சொல்ல வேணாம் கொஞ்ச நேரம் டென்ஷன்லயே இருக்கட்டும் எனக்கு தெரியாம எல்லாம் பண்ணினாங்கல்ல என்றவள் உகனிற்கு மட்டும் தனியாக தனது முடிவினை வாட்ஸ்அப் செய்ய மகளிற்கு முன்னே மனைவிக்கு அடக்கமாகி போனவரின் போனை மொத்த குடும்பமும் பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தது லில்லி கூறியதில் இருந்து மீகாவின் அன்பிற்கு தானே முதலிடம் என்ற மதிப்பிற்கு வந்த தன்வி அமீகாவின் எண்ணினை அழுத்த குடும்ப குரூப்பில் மெசேஜ் மேல் எழும்பியது என்னவென்று காணும் நோக்கோடு உள்ளே நுழைந்தவள் அங்கு
ஸ்ரவணின் இதழ்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்க சினிங்கிய தனது போனை எடுத்த அமீகா அவனை கவனியாது சென்றாள் ஹாய் என் செல்ல ராணியே என உற்சாகத்துடன் தொடங்கிய அமீகாவின் முகம் மாற ஸ்ரவணு சாய் விருக்கையில் நுனியில் அமர்ந்து இருந்தான் திரும்ப வந்தவள் வேகமாக ஸ்ரவண் நான் மும்பை போகணும் என் ஃபேமிலியை மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியுமா என்க விருட்டென்று எழுந்தான் ஸ்ரவண் பெண் ஓரின சேர்க்கையாளர்களை பொறுத்த வரையில் ஆண்கள் என்பவர்கள் அவர்களின் வாழ்வில் பழகவும் நட்பு பாராட்டவும் செய்யலாமே தவிர வாழ்வின் முக்கியமான அங்கமாக இயலாது சிலரால் இவர்களை அடையாளம் காண இயலும் என்பதால் தங்களை மறைத்துக் கொள்வதற்கு மிகவும் பிரயத்தனப்படுகிறார்கள் தங்களின் உணர்வுகள் எல்லை மீறாது கட்டுப்படுத்திக் கொள்கின்றனர் தங்களுக்கான துணையை காணும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளேயே காதல் அரும்புகிறது அத்தியாயம் ஐந்து இருக்கையை விட்டு எழுந்த ஸ்ரவன் அமிகா என்ன திடீர்னு மும்பை என வினவ நான் போகணும் தன்வியை மீட் பண்ணணும் என்ற அமீகாவின் வார்த்தையில் ஏதோ ஒரு உணர்வினை படித்துவிட அவனும் சம்மதித்தான் விருப்பத்தினை தெரிவிக்கும் முன்னரே விழுந்து விழுந்து கவனித்தவன் கிட்டத்தட்ட சரி என்ற நிலைக்கு வந்திருக்க சதிராட்டம் ஆடாத குறை மட்டுமே சிறு நிமிடங்களுக்கு முன் ஹாய் என் செல்ல ராணியே என உற்சாகத்தோடு தொடங்கிய அமீகாவிற்கு எதிர்புறத்தில் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை தனு தனு என்றவளின் பதட்ட குரலின் பின்னே சொல்லு என்ற உணர்ச்சிகள் அற்ற வார்த்தைகளை வெளிவந்தது தன்வியிடம் இருந்து என்னாச்சு எது பிரச்சனையா என அக்கறையாக வினவியவளின் மீதுள்ள கோபத்தினை தன்வியால் ஒரு நிமிடத்திற்கும் அதிகமாக தாக்க பிடிக்க முடியவில்லை பேசாத மீகா நான் கோபமா இருக்கேன் என்னை இங்கு அனுப்பி வச்சதோட சரி உன் கடமை முடிஞ்சதில்ல நான் ஒரு பைத்தியக்காரி அதானே என் போன கூட அட்டன் பண்ண டைம் இல்லாத உங்ககிட்ட போய் வந்த அலையன்ஸ் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணுவேன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணினேன் பாரு என பொசு பொசுவென முட்டி வந்த ஆத்திரத்தை மென்மையாக காண்பித்தவள் அடுத்த நொடியே நான் அவ்வளவு தூரமா போயிட்டேன் அமிகா என்ற தன்வியின் குரல் உடைந்து அழுகையே கலந்திருந்தது தன்வியின் கவலையை கண்ட பின்னும் அங்கேயே பொறுமையாக அமர்ந்திருந்தால் அவள் அமிகா இல்லையே அரை மணி நேரமாகியும் வெளியே செல்லாவிடில் ஸ்ரீகாவுடன் இணைந்து மொத்த குடும்பமும் கேலி கிண்டலில் இறங்கி விடுவனரே என தலையில் அடித்து கொண்டே வெளியே வந்தாள் அமிகா அப்பொழுது குகனின் போன் வாசகியின் கரங்களில் பகுமானமாய் அமர்ந்திருக்க தீயாய் முறைத்த அமிகா பேசக்கூடாது என அழுத்தமான சுட்டு விரலை இதழ்களுக்கு மேலாக வைத்து சைகை காண்பித்தாள் குகனோ மனைவியா மகளா என்ற சங்கடமான நிலையில் மாட்டிக்கொண்டு திரு திருவென விழைக்க சரி சரி பழிச்சு போகட்டும் என பாவம் பார்த்து மன்னித்து விட்டாள் அமீகா மகளும் மனைவியும் மோதிக்கொள்ளும் டபிள்யூ டபிள்யூ மேட்சில் அம்பையராக இருக்கும் குகனை பெரும்பகுதி அடிகளை வாங்கி தட்டுவார் கிளைமேக்ஸ் பகுதியில் சரியாக அமீகா கேடுகட்ட வில்லன் போல நடித்து தந்தையை பத்திரமாக தாயிடம் ஒப்படைத்து விடுவது வாடிக்கையான ஒன்றுதான் நாங்க மும்பை போறோம் என ஸ்ரவன் அனைவருக்கும் கூற அமீகா உட்பட அனைவரும் அதிர்ச்சியில் நோக்க ஏ என கேட்டா ஸ்ரீகா ஒரு லவ் ட்ரிப் என ஸ்ரவனும் தன்விய மீட் பண்ண என அமீகாவும் ஒரு சேர கூற சந்தேகமாய் நோக்கினர் தன்வி மும்பைல சோலை புரி சாப்பிடலையாம் சோ நாங்க போய் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சாப்பிட்டு எப்படி சொத்த அழிக்கிறதுன்னு கத்து கொடுக்க போறேன் என்று விளக்கம் அளிக்க அவள் காதை செல்லமாக திருகினார் நிர்மலா விடுங்கக்கா தாத்தா சேர்த்த சொத்த இவங்க ரெண்டு பேருமாவது அடிக்கட்டுமே என பெருமையாக சிரித்த குகன் வாசுகியின் ஒற்றை புருவ மேற்றலில் தப்சிப் என்றானார் வெயிட் இப்போ லவ் ட்ரிப்பா இல்ல போன் கிப்டா என இடை நுழைந்தாள் ஸ்ரீகா கண்டிப்பா இது மாமா மாதிரி சேனல் லான்ச் சொல்லிட்டு மால்தீவ்ஸ்ல கட்டிக்க போற பெண்ணோட பேச்சுலர் பார்ட்டி கொண்டாடுற பிளான் இல்ல என குறும்பாக கூறிய ஸ்ரவனின் குறுத்தெழுமை உடைக்க திட்டம் போட்டு துரத்த துவங்கினாள் ஸ்ரீகா பெட்டிகளை தயார் செய்து கொண்டு கிளம்பிய இருவரும் மும்பையை அடைந்ததும் அங்கே இங்கே என்று ஒவ்வொரு நிறுத்தத்திலும் இறங்கி காலார நடந்து அங்கே சிறப்புற்ற பலவற்றையும் பார்த்து ரசித்தனர் ஸ்ரவணிற்கு அங்கே நல்ல பழக்கம் என்பதால் கிளப்பிங் பார்ட்டி ஹவுஸ் என மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பளித்து கொடுக்க அமிகாவோ வந்த வேலையை முற்றிலுமாக மறந்து விட்டிருந்தாள் சரியாக இரண்டு பனிரெண்டு மணிக்கு சினுங்கிய போனை ஆழ்ந்து தூக்கத்தில் இருந்த தன்வி துழாவ படுக்கையில் இருந்து கீழே விழுந்து வாழ்க்கையை முடித்திருந்தது போச்சு என அதர பதர எழுந்து அமர சுக்கு நூறாக நொறுங்கி இருந்த போன் கைகளில் பாவமாக விழித்து கொண்டிருந்தது ச இப்ப வீட்டுக்கு எப்படி கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் வாழ்க்கையே ரன கொடூரமா போகுது காலையில மீகா கிட்ட கோபமா பேசியிருக்க கூடாது என தலையில் அடித்து கொண்டிருக்கும் போது காலிங் பில் அலற திடுக்கிட்டாள் மும்பை என்பது தொழில்களுக்கு பெயர் போன நகரம் என்பது போல 
தொழில்களுக்கும் பெயர் போன நரகம்தான் என்றாலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்று வரும் பொழுது இன்று அளவும் கேள்விக்குறியாக தொக்கி நிற்க அர்த்த ராத்திரியில் அனர்த்தமாக ஒழிக்கும் மணியை என்னவென்று எடுத்துக் கொள்வது ஒற்றை கருத்தில் பெப்பர் ஸ்ப்ரே மற்றொரு கருமோ கதவை திறப்பதற்கு என உபயோகம் செய்ய பாதி திறக்கப்பட்ட கதவின் வழியே அமீகா பேய் போல் பாய்ந்தாள் அமீகாவை அங்கு எதிர்பார்த்திராத தன்வி சிலையாக சமைந்திருந்தாள் தான் உள்ளே நுழைந்த பின்னும் தன்வியின் கைகளில் இருந்த பெப்பர் ஸ்ப்ரே பாட்டில் பொம்மையாகவே இருக்க தனு திருடன் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாதகம் கேட்டுட்டு வலது கண்ணில அடிக்கவா இடது கண்ணில அடிக்குவான்னு கான்பரன்ஸ் மீட்டிங்கே நடத்துவ போல இருக்கே என கேள்வி செய்தாள் அமீகா உன்ன என பற்களை கடித்து கொண்ட தன்வி கோபத்தை இறக்கி வைக்கும் பொருட்டு அடிக்க துவங்கினாள் ஹேய் நீ அடிக்கிற அடி ஏதோ மசாஜ் பண்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ஒரு ஹக் கூட பார்ப்போம் என கைகளை விரிக்க வேகமாக கட்டி அணைத்தவளின் இயக்கம் அணைப்பின் இறுக்கத்தில் தளர்ந்திருந்தது நான் இங்கு இருக்கிறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் என்ற தன்வி மூக்கை உறிஞ்ச இன்ஸ்டாகிராம் இஸ்திரி மாடல் லில்லி போஸ்ட்ல பார்த்தேன் நீ இன்னும் என்ஜாய் பண்ணவே தொடங்கல போல அதான் டைம் எடுத்து ரூம் சூப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிற என்ற அமீகா தனது பெட்டிகளை சோபாவின் மீது போட்டாள் வேலை கிடைத்த கையோடு தனக்கென ஒரு அறையை வாடகைக்கு எடுத்து கொண்டாள் தன்வி எங்கே தனது குணம் லில்லியின் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்று பயந்தவள் தனக்கிருக்கும் சிறப்பினை வெளிப்படுத்த பயம் கொண்டாள் உண்மை தெரிந்ததும் அறைக்கு வரும் அமைக்கா எதுக்காக தனி ரூமுக்கு வந்து கஷ்டப்படுற என கேட்டு சண்டையிடுவாள் என்று நினைத்திருக்க அவளோ எவ்வித கேள்வியும் எழுப்பாமல் இருந்தது விசித்திரமாக இருந்தது ஏன்னு தெரியுமா என தயங்கியபடியே தன்வி தொடங்க இது நல்ல விஷயம்தானே ஒரு கிராமத்துல பிறந்து வளர்ந்த பொண்ணு இவ்வளவு பெரிய சிட்டியில தனியா ஸ்டே பண்ற அளவுக்கு போல்டா மாறிட்டு வர்றா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானோ என்று அமீகா வாய் நிறைய சிப்ஸை அரைத்து கொண்டிருந்தாள் அமீகாவை குறித்து கூற வேண்டுமானால் தன்வியை தோள்கள் நிறைய தழுவிய பின்னரே முழுமையாக உணர்கிறாள் அந்த உணர்வை அனுபவிக்காமல் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வியை எழுப்பும் புரட்சியாளராய் அல்லாமல் தன்வியின் ராங்கியாகவே இருக்க ஆசை கொண்டாள் அப்பொழுது படிகளில் ஸ்ரவன் பெரிய சைஸ் பெட்டியை உருட்டி வர அமீகாவை குண்டு விழிகளை உருட்டி முறைத்தாள் தன்வி ஏண்டி அப்படி பாக்குற அவனும் கூட தான் வந்திருக்கிறான் வழிய விடு என அவளை விளக்க நோ இங்க ஜென்ஸ் நாட் அலவுட் என கண்டிப்பாய் கூறிய தன்வி சார் சோ பிளீஸ் என வாசலை நோக்கி கை காட்டினாள் மேலும் கீழுமாய் பார்த்து வைத்த அமீகா என் ஹாஸ்டல் வார்டனுக்கு மருமகளா போக வேண்டியவ என சளித்து கொண்டு ஹோட்டல்ல தங்கிக்கலாமா என வினவினாள் யா ஷோர் என ஸ்ரவன் தோள்களை குலுக்க அமீகாவின் தோல் பையனை பிடித்து பின்னாக தள்ளிய தன்வி அவ என்னோட தான் இருப்பா நீ வேணும்னா கிளம்பு என மிரட்டி விரட்ட பக்கவாட்டில் பாய் காண்பித்து விட்டு பஞ்சாய் பறந்திருந்தான் பையன் ஹேய் உனக்கு இன்னும் அந்த ஷைனஸ் போகலையா சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆயிடு இல்லைன்னா பின்னாடி பிரச்சனை ஆகிடும் என கேலிக்காக உரைத்த அமீகா சோர்வாக அப்படியே படுக்கையில் சாய்ந்தாள் ராங்கி என பின்னால் தட்டிய தன்வி பெட்ஷீட்டை எடுத்து போர்த்தி விட்டு அவளது கைகளை விரித்து அதனுள் தஞ்சம் புகுந்து கொள்ள அவளின் இடையே வளைத்து அனைத்தவாறு தூங்கி போனாள் அமீகா மறுநாள் காலை ஒரு பிரபலமான ஹோட்டலில் முன்பக்க பகுதியில் ஏனென்றே தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் தன்வி என்ன சாப்பிட்ற என அமீகா கேட்க வழக்கமா என்ன சாப்பிடலான்னு தானே கேட்ப என்ற குழந்தையாக சினுங்க ஒரு நான்வெஜ் ஹோட்டல்னா கம்பெனி கொடுக்கலாம் ரெசார்ட்ல நோவே சரி சொல்லு என்ன வேணும் என கண்ணத்தில் தட்டினாள் அமீகா உதட்டை வளைத்து பாவம் காண்பித்த தன்வி மோக்டெயில் ஓகே என தலையசைத்தாள் ஓகே வெயிட் நான் இப்போ வந்துடுறேன் என்று விட்டு கிளம்பிய அமீகா யா நாங்கள் லாபியில் வெயிட் பண்ணுறோம் என ஃபோனில் யாருடனோ பேசிக்கொண்டே சென்றாள் இங்கேயும் நண்பர் பட்டாளத்தை உருவாக்கி விட்டால் போல என புன்னகைத்த தன்விக்கு அவர்களுக்கு நடுவே நான் அவளுக்கு முக்கியமாக படுவேனா என்ற கேள்வி எழுந்து அதே வேகத்தில் தோய்ந்தது ஒரு முறை அழுதற்கு பல மைல் தாண்டி வந்திருக்கிறாள் இது போதாதா போதாது கூட அந்த பள்ளி மிட்டாயையும் கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கிறாளே என உதட்டை சுழித்து கொண்டாள் ஆர்டர் செய்த மோக்டையில் வந்துவிட ஒரு மிடரு குடித்த தன்வி ஊரில் இருக்கும் பொழுது அமீகாவின் வருகைக்காக விடுமுறை அளிக்கும் அதே சம்பிரதாயத்தினை அலுவலகத்திலும் தொடர்ந்தாள் சற்று நேரத்தில் திரும்பி வந்த அமீகாவுடன் ஸ்ரவனை கண்ட தன்வி பற்களை நரநரவென கடித்து கொள்ள பழைய குருடி கதவை திரடி என்றானது ஹாய் தன்வி என கரம் நீட்டியவனை பகைத்து கொள்ள மனமின்றி ஹாய் பள்ளி மிட்டாய் என முருவளித்து கொண்டாள் இயல்பாகவே எதையும் பெரிதாய் அலட்டி கொள்ளாத தன்மை கொண்ட ஸ்ரவன் அது பாசம் என்று எடுத்துக்கொள்ள பாவம் அது பகையல்லவா 
உரையாடல்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க சில நேரங்களில் யதார்த்தமாக அமீகாவின் தோள்களை உரசும் ஷவனின் விரல்கள் மீது தன்விக்கு தீயாய் கோபம் எழுந்தது ஒவ்வொரு முறையும் அவன் மிஸ் மாஸ் உமன் என கூறும் பொழுதும் டெய் அவ ஒன்றர் உமனாவே இருந்தாலும் நீ ஸ்டீவா இருக்க முடியாது என்று அவனுடைய சப்பை மூக்கிலேயே குத்துவிட வேண்டும் போல் இருந்தது இயற்கையாகவே ஆண் அழகனாக இருக்கும் ஸ்ரவனின் பின் ஆயிரம் அழகிகள் சுற்றி வந்தாலும் தன்வி அவனை மதியாமல் பங்கமாக கலாய்த்து வைத்தாள் மாலை முழுவதும் தெரு வீதிகளில் உலா வர இரவில் ஒரு ஹோட்டலில் சென்று அமர்ந்தனர் அங்கும் தனது தர்ணா போராட்டத்தை தன்வி தொடங்க அதனை அடக்குவதாக எண்ணிக்கொண்ட அமிகா தனு நீ ஆர்டர் வாங்கிட்டு வா பிளீஸ் சீ ஃபுட் இல்லாம பாத்துக்கோ ஸ்ரவனுக்கு அலர்ஜி இருக்குது என கூறி அனுப்பிட மனதிற்குள் திட்டி தீர்த்து கொண்டே நடந்தாள் தன்வி அமீகாவிற்கும் சில நேரங்களில் ஸ்ரவன் இல்லாமல் இருந்தால் தன்வியோடு இன்னமும் நேரம் செலவிட்டிருக்கலாமோ என்ற கேள்வி தோன்றி மறைந்தது ஃபுட் கோர்ட்டில் நின்றவள் என்ன வாங்கலாம் என குழம்பிக் கொண்டே தங்கள் இருவருக்கும் மட்டன் கட்லட் கிரேவி வாங்கிவிட்டு இந்த அரிய வகை ஜந்து என்ன சாப்பிடும் என யோசிக்கலானாள் அடுத்த ஆப்பை அழகாய் எடுத்து கொடுப்பதற்காக பக்கத்து டேபிளில் ஒருவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல செஷ்வான் சூப் குடிச்சு பாருங்க செம டேஸ்ட் வேற லெவல் முக்கியமா இவங்க கடையோட ஸ்பெஷலான கார்லிக் கூட ஃப்ரை பண்ணின இந்த பிராந்தா ஹைலைட் நாம சாப்பிட்றது கார்லிக்கா பிராணான்னு கூட தெரியல என்று தனது ஃபுட் பிளாகிற்கு பேசி கொண்டிருக்க மூளையில் பொறி தட்டியது அவள் வாங்கி வந்த உணவினை மூவருமே பகிர்ந்தொன்ன ஸ்ரவன் தங்கியிருக்கும் ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் தனு நீயும் ஸ்ரவனும் தான் நல்லா பழகிக்கிட்டீங்களே அப்புறம் என்ன நம்ம ரூம்ல ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டோம் நமக்காக கூட வந்தவனை நாடோடியே விடலாமா என அமிகா நயமாக பேசி கொண்டிருக்க ஸ்ரவனின் உடலில் நத்தை ஊறுவது போல அரிப்பெடுக்க துவங்கியது ஓ காட் என தன்வி பதற இட்ஸ் ஓகே ஸ்ரவன் ஜஸ்ட் காம் டவுன் இது அலர்ஜி தான் மூச்சை மேலே இழுத்துவிடு எதையும் யோசிக்காத பிளசண்டான திங்ஸ் நினைச்சு பாரு என ஒவ்வொரு படிநிலைகளாக கூற அரிப்பு கட்டுக்குள் வராவிடினும் வேதனை குறைந்திருந்தது ஓகே ஐ ஃபீல் பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரூமுக்கு கிளம்புங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என அக்கறையாய் கூறியவன் நாளைக்கு என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியலனாலும் நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க என தனது பெருந்தன்மையை காண்பித்தான் தன்வியை அழித்து கொண்டு அமைக்க நடக்க பின்னால் திரும்பி அவனுடைய பின் உருவத்தினை நோக்கி பழிப்பு காட்டிவிட்டு எனக்கும் மீகாவுக்கும் நடுவில் வந்தா இப்படித்தான் நடக்கும் யாரோ எங்களுக்கு நடுவில் வரவே கூடாது பள்ளி மிட்டாய் உன்னை விட்டுடுவேனா நாளைக்கு தான் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோமே என கூறிய தன்வி இயல்பிலேயே நல்லவள் தான் ஆனால் அவள் கொண்ட அதீத அன்பு அப்படியாக ஆட்டுவித்தது வல்லவனுக்கு வல்லவன் வந்துதானே சேருவான் என்பது போல மறுநாள் காலை இதைவிட பெரியதொரு நந்தி வரப்போகிறது என்பதை முன்னமே அவள் அறியவில்லை ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் உடல் உறவில் ஈடுபடும் பொழுது பாலியல் ரீதியாக பல நோய்கள் வர வாய்ப்புள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பின் ஆராய்ச்சிப்படி ஓரின சேர்க்கையாளர்களின் உறவு நிலை சுகாதாரமானது அல்ல என்ற கூற்றை வெளியிட்டது அதன்படி பல நாடுகளில் இது போன்ற உறவு நிலைகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஓரின சேர்க்கையை மையப்படுத்தி மருத்துவ ரீதியாக மிக பெரும் கொடிய செயல்களும் அரங்கேற்றப்பட்டு வருகிறது சமீபத்தில் ஒரு பெண் ஓரின சேர்க்கையாளரின் நேர்காணல் ஒன்றை காண நேரிட்டது அதில் அவர் கூறியிருந்ததாவது உலக போரினை அடுத்து பாலின சேர்க்கை பற்றி வெளிவர துவங்கியது அதில் இருந்து சில மருத்துவ முகாம்களும் செயல்பட்டு வந்தது அது எங்களை போன்ற ஓரின சேர்க்கையாளர்களை மாற்றும் முயற்சி ஒரு இருட்டறையில் அடைத்து ஆண்களின் படங்கள் மட்டுமே காட்டப்பட்டு அவர்களின் மீதான ஈர்ப்பை தூண்ட முயற்சிப்பதும் பெண்களின் நிர்வாண படங்களை காணும் பொழுது ஏற்படும் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த மின்சார அதிர்வுகள் கொடுப்பதும் என்று பல்வேறு சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் இறந்தவர்களும் தப்பி சென்றவர்களும் பிழைத்தவர்களும் உண்டு மாற்றம் அடைந்தவர்களின் ஆயுட்காலம் சில நாட்களாக மாறிவிட்டது என்கிறார் அத்தியாயம் ஆறு ஸ்ரவனை சரித்து தனது பாதையை விட்டு விளக்கியதாக நினைத்து கொண்டு சரமாரியான உறக்கத்தில் இருந்தால் தன்வி அன்று இரவு மனதில் அப்படி ஒரு அமைதி நிம்மதி உவகை என்ன வேண்டுமானாலும் கூறலாம் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் புரிந்த அர்த்தத்தோடு தொடரலாம் மீகா மீகா என கண்ணம் கொஞ்சியபடியே சினுங்கிய தன்வியை புன்னகை எழையோட நோக்கி என்ன இன்னைக்கு கொஞ்சல் ஓவரா இருக்குது கோபம் எல்லாம் தீர்ந்துடுச்சா என மூக்கின் நுனியை மெளிதாக அழுத்தினாள் கோபம் எல்லாம் இல்லை என்று தன்வி எங்கோ திரும்பிக் கொள்ள அடி கள்ளி நீ திரும்பிக்கிறத பார்த்தா சரியா தோணலையே என்னையே சீட் பண்ணி வர வச்சிரியா நீ ஃபீல் பண்றேன்னு தெரிஞ்சதும் உடனே பொண்ணு பார்க்க வந்தவங்கள கூட மதிக்காம வீட்டுல சண்டை போட்டுட்டு வந்திருக்கேன் டிராமா பண்ண கூட கத்துக்கிட்டியாடி என் செல்ல ராணியே என கிச்சு கிச்சு மூட்டை துவங்கினாள் அமீகா 
சிரித்து சிரித்து வயிறு வலித்த தன்வி அப்படியே பட்டு கரங்களால் அமீகாவின் காது வழி களைந்த ஒற்றை முடிக்கற்றையை திருகிக் கொண்டே மார்பில் சாய்ந்து கொள்ள கழுத்தினை வளைத்து கொண்ட அமீகா அவரின் உச்சந்தலை மீது முகவாயை முட்டி கொண்டு இப்போ ஓகேவா என்றாள் மெல்லமாய் பவள விழிகளை மூடி திறந்த தன்வி உம் என அந்த நொடிகளை கொடிகளாக்கி தன் நினைவு புத்தகத்தில் தவழ விட முயன்று கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது கால்களுக்கு கீழே அதிர்வை உணர்ந்து என்ன என வினவ என்னோட போன் தான் ஸ்ரவன் கால் பண்றான் அப்புறம் பேசலாம் சரி நீ சொல்லு என்றவள் போனை ஷர்ட்ஸ் உள்ளே வைத்து அணைத்தாள் ஏன் மீகா நீ அட்டன் பண்ணல அது ஒன்னும் முக்கியமான கால் இல்லை தனும் நான் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால எடுத்து பேச ஷையா இருக்குதா என்ன பார்த்தா இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிற ஆமா இல்ல நீதான் வெக்கோ நானோ பயிர்ப்புன்னு சொன்னா அது எந்த மார்க்கெட்ல கிடைக்கும்னு கேப்பியே அதை விடு உனக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி போகுது ஸ்ரவன் குட் பாய் பெஸ்ட் கம்பேனியன் இட்ஸ் குட் யா அப்புறம் ஏன் ஃபோன் அட்டன் பண்ணல விடவே மாட்டியா நீ ஏதோ பேசணும்னு வந்த ஸோ அட்டன் பண்ணல லாயர்னு நினைச்சுக்கிட்டு லம்பி லம்பி கேள்வி கேட்குற கோச்சிக்காத என கண்ணம் கொஞ்சினால் தன்வி அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களுக்கு அமைதியே நிலவ அமீகா தனிவின் கூந்தலை கோதி விட்டு கொண்டிருந்தாள் விட்டத்தை வெறித்து நோக்கி கொண்டிருந்தவளுக்கு இதுதான் சரியான சமயம் என்று தோன்றிட மீகா சப்போஸ் நானா ஸ்ரவணான்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா நீ யார சூஸ் பண்ணுவ என்று ஒரு தைரியத்தில் கேட்டுவிட்டாள் ஆனாலும் இதயம் தாறுமாறாக துடிக்கும் ஓசை அமீகாவை சென்று அடைவதற்குள் கண்களை கொட்ட கொட்ட விழித்து யோசனை நெற்றி பூட்டில் குளமென தேங்க அவளை நோக்கி கொண்டிருந்தால் தன்வி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராம நான் சமாளிச்சிடுவேன் என உறுதியாக கூறியவளை செல்லமாக முறைத்து கொண்டே ஆன்சர் கேட்டேன் என அதிகாரமாக கேட்டாள் வெளியே அதட்டி பேசினாலே அழுது விடும் தன்வி அமீகாவிடம் அதிகாரமாய் கேட்பது உரிமையின் ஆழம்தானே கொஸ்டின் பாஸ்ட் பத்ரியா நானானு உங்ககிட்ட கேட்டா நீ என்ன செய்வியோ அதே தான் டிஸ்கஷன் ஒழுங்க தூங்கு என அடக்கி கண்களை மூடிய தன்வியை தாளாட்டு பாடாமல் உறங்க வைத்தாள் அமீகா தன்வி தெளிந்து கொள்வதற்காக கேட்கப்பட்ட கேள்வி தற்பொழுது அமீகாவை குழப்பி விட்டது இரண்டு நாட்கள் கூட அவளை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியாது உயிர் வழிக்கான முற்றிலும் தன்னை விட்டு நீங்கினாளானால் என்ன நிகழுமோ எப்படியும் இரண்டு மாதங்கள் கூட கிடையாது என்பதை மூளை உணர்த்த அதை உணர்ந்து கொண்டாலும் இதயத்தால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவே இயலவில்லை அன்று கூட மதியோடு அவள் இப்பொழுது நினைத்தாலும் கண்ணங்கள் பழுக்க நான்கு அடிகள் விட வேண்டும் என்றுதான் தோன்றுகிறது ஆனால் அவளின் பட்டு கண்ணங்கள் ரணப்படுமே என்பதால் ஆத்திரத்தை அடக்கிக் கொள்கிறாள் அணு அணுவாய் ரசித்திடவும் அனுபவித்திடவும் கிடைக்கும் இந்த நொடிகள் இனி கிடைக்க போவதில்லை என நினைக்கும் பொழுதே நெஞ்சை பிசைந்தது யோசனைகளுக்கு இடையே உழவிக் கொண்டிருந்த அமீகா ரீங்காரமிட்ட தனது போனை துழாவினாள் தோ தன்விக்கு கீழே கிடைக்கிறது அவளை எழுப்பித்தான் போனை எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் முயற்சியை கைவிட்டாள் அறைக்குள் அங்கலாய்ப்போடு அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தவளை தூங்குவது போல பாபலா செய்து கொண்டிருந்த தன்வி ஓரக்கண்ணால் நோட்டமிட்டாள் அவளின் கவலை ஸ்ரவணியிடம் பேசவில்லை என்பதால் என தவறாக எண்ணிக்கொண்டு போனின் மீது அழுத்தம் கொடுக்க நெருக்கடியின் அழுத்தம் தாளாமல் ஆஃப் பட்டனை அதுவே அழித்து கொண்டு உறக்கத்திற்கு சென்றது நைட் லாம்ப் டேபிளில் தன்விக்கு புதிதாக வாங்கி கொடுத்த புது போன் இருக்க ஸ்ரவணை அழைத்து அமீகா பேசி கொண்டிருக்கையில் நடிப்பில் இருந்த தன்வியோ மண்டேல இருந்த கொண்டே மறந்துட்டிய தன்வி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் பிளான் பண்ணலனா இப்படித்தான் நடக்கும் என தலையில் எடுத்து கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் எழுந்ததில் இருந்தே படு உற்சாகமாக காணப்பட்ட தன்வி புத்துணர்வோடு கிளம்பினால் தனது புதிய நகரத்தில் அமீகாவோடு நேரம் செலவழித்து உலா வருவதற்கு உயர்த்தி கொண்டையிட முயன்ற அமீகாவை சுருள் சுருளாக மாற்றி போனி டெயிலாக முனிந்தாள் இப்போதான் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கிற என நெற்றி முறித்தவளை மறித்தது வாசலில் காலிங் பில் ஓசை சைத்தான் கே பச்சே எத்தனை தடவை அழிச்சாலும் திரும்ப திரும்ப பிறந்து வர்றானே என திட்டுக்களை முணங்கி கொண்டே கதவை திறக்க அவள் வாயில் பல்ப் வந்து நின்றது ஸ்ரவன் எனும் பள்ளி மிட்டாய் இல்லை பத்ரி எனும் பாதாளம் அவனை கண்ட நொடி தலை கவிழ்ந்து கொள்ள முகவாயை ஒற்றை விரல் கொண்டு நிமிர்த்திய பத்ரி ஹாய் டால்ஸ் என்ன பார்த்ததும் பழைய ஷைனஸ் வந்துடுச்சா என கண்களை சிமிட்ட உம் என வேண்டா வெறுப்பாக காண்டா மிருகத்தை பார்த்தது போல முருவளித்தாள் கண்கள் நிரம்ப காதலுடன் அவளை நெருங்கி இடை வளைக்க அவஸ்தையாக உணர்ந்தாள் தன்வி யாரு என்றபடியே வந்த அமைக்கா இருவரின் நெருக்கத்தை உணர்ந்து மௌனமாக கொள்ள அவளின் நிமித்தம் விலகி கொண்டான் பத்ரி ஹாய் அமீகா நீங்களும் இங்குதான் இருக்கிறீங்களா சூப்பர் என்ற பத்ரியை வாங்க பத்ரி என வரவேற்றாள் அமீகா 
நேற்று பிரிட்ஜில் மீதி இருந்த ஒயினை உள்ளே தள்ளி ஜூஸை கிளாஸில் ஊற்றி வர பத்ரியின் அருகே பொம்மையாக அமர்ந்திருந்தாள் தன்வி கைகளில் ஏந்தி வந்த கிளாஸை அவனிடம் கொடுத்து விட்டு இது எனக்கு பழக்கம் இல்லை எங்கவும் இட்ஸ் ஓகே நான் இவ்வளோ உபசரிப்பு அமைக்கா கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேன் என்றான் அந்த ஜென்டில் மேன் அப்புறம் உங்க ஒர்க் எப்படி போகுது பத்ரி ஆள் கூட்டு தானே என்று கவுச்சில் அமர்ந்தவாறே நலம் விசாரிக்க யா இட்ஸ் ட்ரூ குட் என்றான் தென் நீங்க எனும் பொழுதே கேள்வியை புரிந்து கொண்ட பத்ரி டூ டேஸா தன்விக்கு கால் அண்ட் மெசேஜ் பண்றேன் நோ ரிப்ளை கான்டாக்ட் நாட் ரீச்சபிள் இருந்துச்சு ஸோ நேரில் பார்த்து பேசலான்னு வந்தேன் என மிகவும் தாழ்மையாக கூற இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு காதலனா என அமிக்கா இதழ் வளைக்க நிர்மலமான முகத்துடன் வீற்றிருந்தால் அவனின் காதல் தேவி தன்வி தன்வி போன் பிரேக் ஆனதுனால உங்களால் கான்டாக்ட் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் பேசிட்டு இருங்க நான் வந்துடுறேன் என்று அமிக்கா அவர்களுக்கு தனிமையை அளித்து எங்கோ கிளம்பி சென்றாள் தன்வியின் நலனிற்காக அங்கிருந்து கிளம்புகிறாள் தான் ஆனாலும் அவளோடு இருக்கும் மணித்துளிகள் குறைந்து போனதே என்ற தவிப்பும் மேலோங்கியது தனக்கு இருக்கும் பயம் தெரிந்தே தன்னை விட்டு செல்கிறாளே என்ற தவிப்பு தன்வியை நெட்டி தள்ள என்ன டால்ஸ் அவுட்டிங் போகலாமா இந்த மும்பையோட பெஸ்ட் பிளேசஸ் சுற்றி காட்டுறேன் நிறைய மனுஷங்களை பார்க்கும் போது உன்னோட பயம் தானா விலகிடும் என ஆதரவாக தோல் அணைக்க அதிர்ந்தாள் இவளது பயத்தினை அவன் எப்படி அறிவான் என்ற திகிலோடு நோக்க முகம் முழுவதும் பயத்தை அப்பி இருந்ததை கண்டவனாக கூல் கூல் உங்ககிட்ட கேஷுவலாக பேசுறதா நினச்சிக்கிட்டு உன்னை பயமுறுத்திட்டேனா சாரி என காதை பிடித்து மன்னிப்பு கேட்டவனை பார்த்து சட்டன சிரித்தாள் தன்வி இந்த இயல்பிற்காகவே மனதிற்குள் போராடியவன் இப்பொழுது நிம்மதியான பெருமூச்சோடு தன்வி உனக்கு இருக்கிற சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் பற்றி அமிக்கா பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் பண்ணின முட்டாள்தனம் தெரிஞ்சுது நானும் ஃபஸ்ட்டு மீட்லேயே அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்க கூடாது ஸோ சாரி நாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நமக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் நீ எங்கிட்ட நார்மலாகவே பேசு ஜஸ்ட் ஒரு ரயில் ஸ்னேகம் மாதிரி என எடுத்து கூற அவளால் தற்பொழுது தளர்வாக உணர முடிந்தது வெளியில் அழைத்து சென்றவன் பல புதிய இடங்களையும் சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் சுற்றி காண்பிக்க இருவருக்குள்ளும் ஒருவித புரிதல் ஏற்பட்டது தன்விக்கு முன்பு போல தயக்கமின்றி அவனுடன் உரையாடுவது இதமாக இருந்தது புதிய மனிதர்கள் அவளின் குறுகிய வட்டத்தினை மாற்றியிருக்க குற்ற உணர்வினை தவிர்த்திருந்தாள் பத்ரியின் அன்பான கவனிப்பாலும் அழகான அக்கறையினாலும் அவனுடன் இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் ஆனால் ஆனந்தம் அதற்கு நேரம் எடுக்குமே ஆனாலும் அமைக்காவிடத்தில் இருக்கும் அவளது ஆனந்தம் இவனிடம் தோன்றுமா என்ற கேள்வி தொக்கியே நின்றது சிரித்து பேசி நட்பாக அரட்டை அடித்து அளவில்லாமல் அடித்து பிடித்து விளையாட தொடங்கியிருந்த தன்வியை ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் ரசித்து லயித்தான் பத்ரி இறுதியாக இந்திய வாயிலினை அடைய மாலை நேரத்தில் மக்களை காண்பதற்கே ஆயிரம் ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும் போல் இருந்தது வரிசையாக அடுக்கப்பட்டிருந்த ரோட்டோர கடைகளும் சுற்றுலா பயணிகளும் உணவிற்காக பறந்து வரும் புறாக்களுமாக அவ்விடத்தை நிறைவாக மாற்றி இருக்க கண் குளிர ரசித்து கொண்டிருந்த தன்வியின் மனமானது ஒரு நாள் மீக்காவோட வரணும் என குறித்து கொண்டது இந்த ஒரு விஷயம்தான் அவளுக்கு புரியவே இல்லை ஏன் தனது வாழ்வில் எந்த நிகழ்வானாலும் மீக்காவை உட்புகுத்தியே பார்க்கிறது இந்த மானங்கட்ட மனம் திடீரென பறவைகளுக்கு நடுவே முட்டையிட்ட பத்ரி என் அன்பே அழகென்று அடைந்திட அலையவில்லையடி அனைத்துமாய் அனைத்து அழைக்கிறேன் அணு அணுவாய் ஆழம் இறங்கும் அலைக்கடலை அன்பின் அழகியலை அனுபவிக்கலாமா என முட்டையிட்டு காதலை தெரிவிக்க அந்த நொடி சூழ்ந்திருந்த பலரும் அதிசயித்து கொண்டிருக்க அதிசயிக்க வேண்டியவளோ அதிர்ந்து அனர்த்தமாய் நோக்குகிறாள் இவன் கூறும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவளுக்கும் அவளது ராங்கிக்காகவும் பிரத்யேகமாக எழுதப்பட்டது போன்று தோன்றுகிறது அந்த குழப்பத்தை விடுத்தால் இதற்கு பதில் என்ன கூறுவது மீண்டும் குழம்புத்தான் போகிறாள் பத்ரி எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் பட் லவ் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல டைம் கேட்டு உங்களை வெயிட் பண்ண வைக்க தோணலை இந்த நேரம் எங்கிட்ட எந்த பதிலும் இல்லை ஐம் சாரி என அவனுக்கு புரிய வைப்பதற்காக கெஞ்சும் தொனியில் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே தூரமாக நெற்றியில் காயத்துடனும் ஆடைகளில் கரையுடனும் புல்லட்டில் சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு உருவம் அது மீக்காதான் காலையில் வாரிவிட்ட வளைவு நெளிவுகள் கொண்ட கூந்தல் காற்றில் கரமேட்டி அழைக்கிறதே பத்ரி ஒன் மினிட் என்ற தன்வி பின்னாலேயே வேகமாக ஓடி கலைத்து ஒரு கட்டத்தில் ரிக்ஷாவை பிடித்து வீட்டை அழைந்தாள் அறை முழுவதும் இருள் மட்டும் பிரகாசிக்க சுவற்றில் துழாவி விளக்கை ஒளிரவிட்டாள் தன்வி அங்கே ருத்ர மூர்த்தியாய் நடு வீட்டில் அமர்ந்திருந்த அமீக்காவின் உருவமே பயத்தினை தர அருகே சென்று மீக்கா மீக்கா என உலுக்கினாள் நிமிர்ந்து பார்த்தவளின் விழிகளில் கோபம் எரிந்து கொண்டிருக்க பேசாம இருத்தனும் என கர்ஜிக்க அந்த அதட்டலில் அரண்டு போனால் தன்வி மீக்கா 
என அடிபட்ட குரலில் அனத்திய தன்விகை காண இயலாமல் இங்க வா என அழைத்தாள் தன் அருகே அமர்ந்திட ஐயோ காயம் என்னாச்சு மிக்கா என்ன இது எப்படி ரத்தம் என்ன நடந்துச்சு என தன்வி அக்கறை கேள்விகளை அடுக்கி கொண்டே செல்ல ஸ்ரவன் அலர்ஜி தெரிஞ்சும் ஏ பிரான் வாங்கிட்டு வந்த என அழுத்தமாக கேட்டவரிடத்தில் கூற பதில்கள் இல்லை சொல்லு தனு ஏன் அப்படி பண்ணின சீ ஃபுட் ஏன் வாங்கிட்டு வந்த இது கோ இன்சிடென்டா நடந்ததா இல்ல தெரிஞ்சதா பண்ணினியா என கேட்கும் அமைக்காவின் விழிகளை காணும் தைரியம் இல்லாமல் தலையை கவிழ்த்து கொண்டே நான் தான் வாங்கினேன் என்றாள் அடுத்த நொடி அமைக்காவின் கரங்கள் அகங்காரமாய் ஓங்கி பின் அன்பினால் தாழ்ந்திட ஏன் தனு என்றவளின் குரல் உடைந்திருந்தது தன்வியை காயப்படுத்திவிட்டு பின்னர் தானே காயத்தின் வழியை அனுபவிக்க இயலாதே ஆனாலும் அவள் செய்த தவற்றை உணர வைப்பது தானே தலையாய கடமை எனக்கு ஸ்ரவணம் பிடிக்கல மீகா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல அவன் வர்றது எனக்கு பிடிக்கல நம்மளை பிரிச்சிடுவா மீகா என்ன தேம்ப துவங்க தனு இங்க பாரு என்னைய பாரு என்ன முகத்தை தன் பக்கம் இழுத்து தனு நம்ம ரெண்டு பேரும் என்னைக்குமே பிரிய மாட்டோம் நான் உனக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன் நீ தேவையில்லாம பயந்து அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாத பத்ரி மாதிரி ஸ்ரவணும் நல்லவன்தான் அவங்களால நாம பிரிய மாட்டோம் என அக்கறையாய் கூறிய அமீகாவின் கண்களிலும் நீர் துளி எட்டி பார்த்தது மீகா நீ என்ன சொல்ல வர நீ பத்ரி அக்சப்ட் பண்ணின மாதிரி நானும் ஸ்ரவண அக்சப்ட் பண்ணிக்கணுமா இது எந்த மாதிரி லாஜிக் என கேட்ட தன்மையிடம் ஒரு ஏக்கம் சோ நீ இதை நிறுத்த மாட்டல்ல கண்டினியூஸா ஸ்ரவண ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க போற ஸ்ரவண் ஹர்ட் ஆகும் போது நானுமே ஹர்ட் அதற்கு மேல் பேச விடாமல் அவளது இதழை தன் இதழால் முற்றுகை இட்டு இருந்தாள் தன்வி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் சில பாலியல் வல்லுநர்கள் வகைப்படுத்தும் பொழுதே ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் என்ற பிரிவில் பெண்களும் அடக்கம் என்பது தெரிய வருகிறது பதினேழாம் நூற்றாண்டுகளில் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்ட ஆண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் அனுபவித்த கடுமையான தண்டனைகளை பார்த்து பயந்து தங்களுக்குள்ளாகவே ஒரு மறைவை ஏற்படுத்தி வாழ்ந்து வந்தனர் இன்னும் சில பேர் தற்கொலையும் செய்து கொண்டனர் பெண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் வெளிவந்ததில் முக்கியமான பங்கு வகிப்பவர் கவிஞர் சாப்போ இவரின் கவிதைகளில் பெண் ஓரின சேர்க்கையாளர்களை அடையாளப்படுத்தியுள்ளார் அல்கெர்னோன் சார்லஸ் ஸ்வின் பர்னின் கவிதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் வெளியான போது லெஸ்பியன் என்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் லெஸ்பியன் என்ற வார்த்தை லெஸ்போஸ் தீவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் மனிதன் ஒவ்வொரு பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் பொழுதும் அறிவில் சிறந்து விளங்க பாலின வேறுபாடுகளும் வளர்ந்த வண்ணமே இருக்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் ஒரு சிலர் தங்களை வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்து பலவிதமான இன்னல்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கிறார்கள் அத்தியாயம் ஏழு சற்று நேரத்திற்கு முன் ஹோட்டல் சென்று ஸ்ரவணின் உடல்நிலை குறித்து நலம் விசாரிக்க சென்ற அமைக்கா திடுக்கிடும் தகவலோடு திரும்பினாள் அவனுடைய அலர்ஜி கடல் உணவு உண்டதா தான் என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிட அதற்கு காரணம் யார் என்பதை யூகித்து விட்ட கோபத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தாள் தனக்கு ஸ்ரவணை பிடிக்கவில்லை என்று ஒற்றை வார்த்தை உதிர்த்திருந்தால் போதுமே மறுநொடியே சூழ்நிலையை மாற்றி இருப்பாளே ஏன் இந்த முட்டாத்தனம் செய்தால் என் செல்ல ராணிக்குள்ள இவ்வளவு விஷமம் இருக்குமா என்று மாறி மாறி தனக்குள்ளே கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்ட அமைக்கா அவளுக்காக சூழ்நிலையை மாற்றலாம் ஸ்ரவணை கூடவா என்ற கேள்வி கேட்டிருந்தால் தவறான புரிதல்கள் முடிவிற்கு வந்திருக்கும் வரும் வழியில் ஒரு சாலையே மறித்து மூன்று ரோஜாக்கள் டீ விளம்பரத்திற்கு ஒத்திகை நடைபெற்று கொண்டிருந்தது பல நேரங்களில் அவளை ஏற்றல் படுத்திய ஒன்று என்னவென்றால் மும்முரமாக ஹாட்ஸ்டாரில் நவம்பர் ஸ்டோரி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது குறுக்கிடும் மூன்று விளம்பரங்கள் அனைவரையுமே எரிச்சலொரு செய்தாலும் அமைக்காவை உச்ச கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் விளம்பரம் இதுவே தான் காரணம் மழை காலங்களில் காரை தட்டும் திருநங்கை ஒருவரை எரிச்சலோடு நோக்கும் பெண்மணி தேநீரை கொடுத்ததும் மகராசி என்று விழுவதுதான் ஏற்கனவே குழப்பத்தில் இருந்து கொண்டிருந்த அமைக்காவிற்கு கோபத்தை துண்டும் காரணியாக மாறிப்போனது இந்த சூழ்நிலை நேரே இயக்குனரின் இருக்கையை அடைய பகுமானமாய் வீற்றிருந்தவனை புழுதியில் உருட்டி அடிக்க வேண்டும் என்ற வெறி கிளம்பினாலும் நாகரீகமும் அவள் கற்ற ஒழுக்கமும் தடுத்து நிறுத்தியது அமைதியாக அருகில் சென்றவள் சார் இந்த ஆள் உங்களோடது தானா என கேட்டாள் ம் எஸ் இதுல என்ன டவுட் என ஏறிட்டவனிடம் உங்க மேல டவுட் இல்லை சார் உங்க கிட்ட டவுட் என்ற அமைக்காவை மேலும் தொடருமாறு சைகை செய்தான் சி உங்களோட ப்ராடக்ட் என்ன சார் டீ ஆர் காஃபி வாட் எவர் அது பாயிண்ட் இல்லை ஆட் பண்ணுறதுக்கு கண்டென்ட் இல்லைன்னா அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணலாமே சார் ஏன் டிரான்ஸ்ஜெண்டரை யூஸ் பண்ணுறீங்க என கேட்டதும் நெற்றியை சுருக்கினான் பிகாஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வர்றப்போ சொசைட்டியில் அவங்கள பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் என பொருந்தாத பதிலளிக்க உங்கள் ஆட் கண்டென்ட் ஆடாக இருக்கணும் 
நாலு பேர் திரும்ப போட்டு பார்க்கணும் வித்தியாசமாக பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு அட்டென்ஷன் உங்களுக்கு வேணும்னு பண்ணுறீங்கன்னு உண்மையை ஒத்துக்கோங்க சார் உங்கள் கண்டென்ட் படி அவங்களுக்கான அவேர்னஸ் கொடுக்கலை அவமானப்படுத்துகிறீங்க உங்களோட ஆன்சர் படியே பார்த்தாலும் இந்த இடத்துல உங்கள் முடியை பிடிச்சி கீழே போட்டு மிதிச்சு அடித்து அவமானப்படுத்துறேன்னு வச்சுக்கலாம் பப்ளிக்கில் ஒரு டீசென்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களை அவமானப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நானும் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணினதா ஆகாதா என்றதும் அவனின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்க சடார் என எழுந்து கொண்டான் ஏய் ஒரு மேனர்ஸ்க்காக உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருந்தா ரொம்ப பேசுற என கடிந்து விட்டு பாய்ஸ் என அழைத்து வெளியேற்றுமாறு கட்டளையிட்டான் அவர்களில் பிடியில் திமிரி கொண்டிருந்த அமைக்காவோ சொசைட்டியில தப்பு நடக்குதுன்னா எது சரின்னு மக்கள் கண்ணுக்கு காட்டுங்க அதே தப்ப திரும்ப போட்டு நஞ்சா மாத்தாதீங்க உண்மையை சொன்னா ஏத்துக்கிற பக்குவம் எப்போ வருதோ அன்னைக்கு தான் இந்த சொசைட்டி ஒரு சரியான ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரும் என கத்தினாள் அவளை பேச விடாது இழுத்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் மூக்கில் ஓங்கி குத்து விட்டு போர்ஸ் பண்ணின போட்டுடுவேன் என மிரட்டவும் அவ்விடம் கைகலப்பானது சமூகத்தில் நடைபெறும் கீழ்த்தரமான செயல்களை எதிர்த்து எதிர்கருத்துக்களை முன்வைப்பதனால் தோன்றும் போராட்டங்களையும் மிரட்டல்களையும் எதிர்த்து பழகியவளுக்கு இது ஒன்றும் பெரிதாக படவில்லை அவளுடைய வரவை மும்பை எதிர்பார்க்காததால் நெற்றியில் காயமும் ஆடையில் கரையும் பரிசாக பெற்று சேர்ந்தாள் தற்பொழுது தன்வியின் இதல் முற்றுகையில் திருக்கிட்ட அமிக்கா அசையாமல் சிலை என சமைந்திருக்க முத்திரை பதிக்கப்பட்டதும் விலகி கொண்டது அவளது இதழ்கள் இரண்டு நிமிடங்களில் அதிர்ச்சியை அநாயாசமாக எரிந்துவிட்டு நீ என்ன காரியம் பண்ணின தனு வைத்தியமா நீ என விழிகளை விரித்து கடிதலோடு கேட்டாள் அமிக்கா நெற்றியில் தவழ்ந்த கூந்தலனை கோதி உச்சந்தலையில் நிற்க வைத்தபடி மிக்கா நீ என்ன திட்டினாலும் இதுதான் நான் என்றவள் பெருமூச்சிட்டாள் புருவம் நெறித்த அமிக்காவோ நீ நீ என வார்த்தைகள் நாட்டியமாட ஆர் யூ லெஸ்பு என கேட்டிட்டாள் அதற்கு அவளது சிரம் மேலும் கீழுமாய் அசைய மொத்த உலகமும் ஆடிப்போனது அமைக்காவிற்கு அதிர்ச்சியில் வேகமாக துடிக்கும் இதயத்தினை மட்டுப்படுத்த முயன்று கொண்டே தன்வியை நோக்க சலனங்கள் ஏதுமின்றி தலையை கவிழ்த்திருந்தாள் ஒரு வேகத்தில் கத்திவிட்ட தனது ஆத்திரத்தை நினைத்து வருத்தத்தோடு தன்வியின் வதனத்தை நிமிர்த்தினாள் தனு நீ லெஸ்போ இல்ல இது உனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் நீ பயப்படாத எல்லாம் சரியாகிடும் என சமாதானம் செய்ய முயல இல்ல மீக்கா எதுவும் சரியாகாது நான் லஸ்பியன்தான் என்று தன்வி குழுங்கினாள் நூனும் நீ நினைக்கிறது தப்பு உள்ளூர்லேயே இருந்து பசங்க கிட்ட பழகாததுனால உனக்குள்ள இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உருவாகி இருக்குது மும்பை வந்து பார்த்த சில விஷயங்கள் உனக்குள்ள ஒரு குழப்பமா மாறி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்குது முதல் நாள் நீ கூட சொன்னியே உன்னோட ஆஃபீஸ்ல ரெண்டு பொண்ணுங்க லெஸ்பியன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறாங்கன்னு டெய்லி அவங்கள பார்க்கறதுனால உனக்கு அப்படி தோணி இருக்கும் சின்ன வயசுல கூட அத்தை சொல்லுவாங்களே எந்த விஷயத்த பார்த்து நாம் வளருறோமோ அதுவா தான் ஆகுறோம்னு புரிஞ்சுக்கோ என்ற அமெரிக்காவின் குரலில் எப்படியாவது அவளை சமாதானம் செய்து விடுவோமா என்ற ஏக்கம் மின்னியது மீகா பிளீஸ் நான் சொல்றத நீ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு மும்பை வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே எனக்கு இந்த ஃபீல் இருக்குது வீட்டில் மதியோட மறந்துட்டே அமீகா என நினைவுபடுத்த அமீகாவிற்கு பிரச்சனையின் தீவிரம் புரிய ஆரம்பித்தது அமீகாவின் கைகளுக்குள் அடிக்கலமாக கொண்ட தன்வி நீ என் மேல கோபப்பட்டாலும் சரி என்ன அருவறுப்பா பார்த்தாலும் சரி இதுதான் உண்மை வீட்டில் இருக்கும் போது எனக்கு வந்த ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியல ஆனால் என்னால் பத்திரிக்கிட்ட நெருங்க முடியாததுக்கு கூட நான் லஸ்பியனுங்கிறது தான் ரீசன் என்னால் ஜென்ஸ் பக்கம் நெருங்க முடியல என்னோட அட்ராக்ஷன் கேர்ள்ஸ் மேலே தான் இருந்துச்சு கேர்ள்ஸை ரசித்த அளவுக்கு பாய்ஸை ரசிக்க முடியல எனக்கு இருக்கிறது ஒரு வியாதினு நினச்சே மீகா அப்புறம் தான் உண்மை புரிஞ்சுது லெஸ்பியன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆட்டிடியூட் தான் எங்கிட்டையும் இருக்குது நான் ஒரு லெஸ்பியன் என தன்னை விளக்கி கொண்டிருக்க எந்த பதிலும் கூறாமல் உணர்ச்சிகள் துடைத்த முகத்துடன் எழுந்தாள் அமீகா உண்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ள அமீகாவிற்கு அவகாசம் அளிக்கும் பொருட்டு தன்வி அறையை விட்டு வெளியேற அனுமதி அளித்தாள் மனதில் கொண்ட பாரத்தை ஆத்திரத்திலேயே இறக்கி வைத்தாலும் கிடைத்த அமைதியை அனுபவிக்க படுக்கையில் விழுந்த தன்வியின் கண்களோ நில்லாத ஓடையாக உவர் நீரை ஊக்க உறங்கியும் போனாள் இரவு இரண்டு மணி அளவில் உறக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டவள் எழும் பொழுது கட்டிலின் அருகே கிடந்த கவுச்சில் உறங்கி கொண்டிருந்தான் பத்ரி திடும் திடுமலை எழுந்து அமர்ந்த தன்வி அவனை மெல்ல தட்டியதும் சொருகிய விழிகளை கசக்கியபடியே எழுந்தான் பத்ரி நீங்க இங்க என அவளது நாவானது குழற சில் தன்வி எந்த ப்ராப்ளமும் நடக்கல சோ பி காம் டவுன் ஸ்ரவனுக்கு ஃபீவரேஷா இருக்கிறதுனால அமிக்கா ஹோட்டல் போயிருக்கிறாங்க நீ தனியா இருப்பேன்னு என்னை பார்த்துக்க சொன்னாங்க என தோள்களை குலுக்கினான் நெஞ்சில் கை வைத்து மூச்சை வெளியிட்ட தன்மையிடம் அறி ஓகே டீ ஆர் காஃபி ஏதாவது போட்டு தரட்டுமா என வினவ 
இட்ஸ் ஓகே பத்ரி பரவாயில்ல நீங்க தூங்குங்க என போர்வையை தலைவழி இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் அது வெட்கமும் தயக்கமும் கலந்த நிலை என்று அவன் எண்ணிக்கொள்ள அவளோ போர்வையினுள் தூக்கமின்றி துக்கத்தில் தவித்தாள் அடுத்து வந்த நாட்களில் அமீகா இவள் இருக்கும் பக்கமாய் தலையை கூட காட்டாமல் சிரவனோடு தங்கி கொள்ள தினம் தினம் பத்ரையின் பாசத்தினாலும் அக்கறையினாலும் நொடிந்து கொண்டிருந்தாள் தன்வி அவளுக்காக அனைத்து வேலைகளையும் புறந்தள்ளிவிட்டு மும்பையில் காத்திருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் காதலோடு நடத்த தன்னால் அவனை காதலிக்க இயலாதே என்ற குற்ற உணர்வு மேலோங்கியது இது போதாத குறைக்கு மனம் வேறு அமீகாவின் அருகாமையை வேண்டி துரிதப்படுத்த நாளொன்று மேனியொன்றாய் நலிந்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவ் உணர்வை தாங்க மாட்டாமல் அவனிடமே தெரிவித்து விட துணிந்து விட்டாள் அன்று ஆபீஸிற்கு வந்து அழைத்து கொண்ட பத்ரி உயர்தர உணவகம் ஒன்றிற்கு அழைத்து சென்றான் இப்பொழுதெல்லாம் அவன் மிக தீவிர காதலனாக உருவெடுத்து கொண்டிருக்கிறான் காலையில் உணவு தயாரித்து அவளை அனுப்பி விடுவதும் சரியான நேரத்திற்கு அழைத்து கொண்டு இழைப்பார புது புது இடங்களுக்கு அழைத்து செல்வது என்று சிறப்பான சம்பவங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறான் உண்மையை கூறிவிடும் தின்னும் தன்விக்கு இல்லை என்றாலும் இதற்கு மேலும் குற்ற உணர்ச்சியோடு அவதியுறும் நிலையை அலைய முடிவெடுத்து விட்டாள் பத்ரி என உதடுகள் அழைத்தாலும் கைகளோ நானின் மீதிருந்த தாளில் கோலமிட்டு கொண்டிருந்தது சொல்லு தன்வி எங்கிட்ட என்ன ஹெசிடேஷன் என்றவனின் முகத்தில் இலகுவான புன்னகை அவள் வார்த்தைக்கு பின்னும் இதே புன்னகை இருக்குமா என்றால் கேள்வி கூறிதான் ம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் தன்வி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம ஊருக்கு கிளம்புறோம் மேரேஜுக்கு முன்ன சங்கீத் மாதிரி சின்னதா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கலாம்னு பெரியவங்க நினைக்கிறாங்க நேற்று நைட்டு அங்கிள் கால் பண்ணியிருந்தாங்க நான் தான் நானே சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் என்றவன் அவளின் அதிர்ச்சியை கவனிக்க தவறியவனாக நானினை சுவைத்து கொண்டிருந்தான் பட் பத்ரி நமக்குள்ள என தொடங்கியவள் அடுத்து வார்த்தை மேல் எழும்பாது தவிக்க ம் பரவாயில்லையே தன்வி நமக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குது ஊருக்கு போனதும் அப்புறம் கூடவே தானே இருக்க போறேன் பேசி புரிஞ்சுக்கலாம் என்றான் அவளின் கேட்க வந்த கேள்வி அறிந்து அது இல்ல பத்ரி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் இன்னும் மேரேஜுக்கு ரெடி ஆகலன்னு தோணுது எங்கவும் முகத்தில் இருந்த புன்னகை மறைந்து வாட் யூ மீன் என்றான் அழுத்தமாக அது அது வந்து என கண்ணிமைகள் வேகமாக அடித்து கொள்ள நாவானது வறண்டு போனது அந்நொடி அந்த டேபிளில் மெல்லிய போர்க்குகளின் உரசல் சத்தத்தை தவிர நீண்ட மௌனம் நிலவி கொண்டிருக்க தனது மனதை எவ்வாறு எடுத்து கூறுவது என குழம்பி தவித்து கொண்டிருந்தாள் தன்வி அப்பொழுது சடிதியாய் பிகாஸ் தன்வியால உங்களை காதலிக்க முடியாது பத்ரி மனசுல வேற ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு உங்களை எப்படி காதலிக்கவோ கல்யாணம் பண்ணிக்கவோ முடியும் என்ற ஸ்ரவணின் குரல் வந்து சேர்ந்தது அதிர்ச்சியாக இருவரும் நிமிர ஸ்ரவனோ முகத்தை தீர்மானமாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் என பத்ரி படபடக்க தன்மை காதலிக்கிறது வேற யாரும் இல்ல என்ற ஸ்ரவன் நகர பின்னால் அமீகா நின்றிருந்தாள் தன்மையின் கண்களில் கண்ணீர் கோடாய் வடிந்து கொண்டிருக்க காய்ஸ் என்ன சொல்ல வரீங்க தன்மையை பார்த்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு என நம்ப மாட்டாமல் புரிந்து கொண்டிருக்க பத்ரி காம் டவுன் And listen to me. I am lesbian. என்ற அமெரிக்காவின் மீது நிலையான பார்வையை குத்தி இருந்த தன்வியின் விழிகள் தனது அமுத நீரை சுரந்து கொண்டிருந்தது உங்களில் ஒருவர் லெஸ்பியன் என்று தெரிந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களின் அடையாளத்தினை நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்ய வேண்டும் இது எப்போதும் அவர்கள் சொந்த முடிவாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் வசதியாக உணரும் போது ஒரு நேரத்தில் மற்றவர்களிடம் சொல்லலாம் ஒருவர் தங்களின் பாலின மீது சந்தேகம் கொள்கிறார் என்றால் அதற்குரிய விளக்கங்களையும் சரியான புரிதல்களையும் கொடுங்கள் முக்கியமாக அவர்கள் தங்களை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள அவகாசம் அழியுங்கள் அவர்களுடன் நேருக்கு நேர் பேசுதல் உரை அனுப்புதல் தொலைபேசி அழைப்பு செய்தல் கடிதம் எழுதுதல் மின்னஞ்சல் எழுதுதல் தங்களின் அடையாளங்களை வெளிப்படுத்திய பின்னரும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர செய்யுங்கள் அத்தியாயம் எட்டு பத்ரி அதிர்ந்த விழிகளை மாற்றாமல் தன் எதிரே அமர்ந்த அமீகாவை நோக்க அவனுக்கு அருகில் அமர்ந்தான் ஸ்ரவன் பத்ரி அவதானித்து கொள்வதற்காக அவகாசம் அளித்து அமைதி காட்ட அமீகாவிடம் உனக்கு என்ன பைத்தியம் அமீகா என்ன பேசுறன்னு புரியுதா பப்ளிக் பிளேஸ்ல இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேசாத பாக்குறவங்க தப்பா நினைச்சுக்க போறாங்க என சன்ன குரலில் கூறினான் சோ வாட் பத்ரி நான் லெஸ்பியன் சொல்றத ஏன் மறைச்சு சொல்லணும் இது சுதந்திர இந்தியா தானே பத்ரி ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் நீ ஒரு மேன் சொல்றது எப்படியோ அதே மாதிரி என்னோட அடையாளமான லெஸ்பியன்னு சொல்றேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்குது என ஏறிட நீ பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயத்தோட சீரியஸ்னஸ் புரியுதா அமைக்கா இதைத்தான் நான் முதல் நாளே சொன்னேன் உன்னோட அப்கிரேட் இந்த சொசைட்டிக்கு ஒத்து வராது 
டைம் எடுத்துக்கும் நீ ஓவர் அப்கிரேட் தேங்க் காட் தன்வி உன்னோட அதிக டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதுக்குள்ள நான் வந்துட்டேன் நான் இருக்கிறதுனால தான் உன்னோட இந்த இடியாட்டிக் திங்ஸ் தன்வி அஃபெக்ட் பண்ணல என புரிந்து கொண்டிருந்தான் ஸ்ரவனுக்கு கோபம் கொப்பளித்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட அமைக்காவே அமைதியாக இருப்பதனால் பொறுமையான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டான் பத்ரி என அமிக்கா ஏதோ சொல்ல வருவதற்குள் வெயிட் பத்ரி நீங்க மீக்காவை வார்ன் பண்ணிருக்கீங்களா இதையே எங்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல இப்பவும் என் முன்னாடியே அதட்டி பேசுறீங்க உங்களுக்கு மீக்கா ஓவர் அப்கிரேடா தான் தெரியும் எனக்கு அவளை எக்ஸாண்டாவே தெரியும் பிளீஸ் இனி இன்னொரு முறை என் முன்னாடி மீக்காவை தப்பா பேசாதீங்க என்ன மூச்சு வாங்க பேசி முடித்தாள் தன்வி அவளது எதிர்பாராத எழுச்சியில் மூவருமே இந்த பூந்தென்றலா புயலாக மாறியது என்ன அதிர்ச்சி இரு நீங்க பேசிட்டு வாங்க என சட்டென்று எழுந்தும் சென்றாள் பத்ரி நான் லெஸ்பியன்னு தான் சொன்னேன் ஏதோ வியாதி இருக்கிற மாதிரியும் தனுவுக்கும் ஒட்டிக்குங்கிற மாதிரியும் பேசுறீங்க உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு ஆசைதான் ஆனா தனு தனியா போயிட்டு இருக்கிறதுனால நானும் கிளம்புறேன் என்று விட்டு அமைக்கா எழுந்து செல்ல ஸ்ரவனோ பரிதாபமாக பார்த்து வைத்தான் கோபத்தினால் தெரித்த விழிநீரோடு வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தவரின் மனதினுள் தீராத வழியொன்று பரவி கொண்டிருக்கின்றது தீர்க்கும் வழியே வழியாகி போனதினாலா சடுதியாய் அவளின் பின்னே ஹாரன் ஒளி கேட்டிட கூலரோடு ஹெல்மெட் அணிந்திருந்த அமைக்காவின் கைகளில் மற்றொரு ஹெல்மெட் இடம்பெற்றிட பின்னே அமர்ந்திருந்த ஸ்ரவன் வெற்றிடமாகி போனான் கண்களாலேயே அமருமாறு பணித்த அமைக்கா நாவினால் கண்ணங்களில் மேதினி உருவாக்கினாள் தன்வியோ பொதுவில்லை என்று அறியாது குலுங்கி சினுங்கி உதட்டை பிதுக்கி குழந்தையென கண்களை கசக்கிட அவளின் பக்கவாட்டிற்கு சென்று நின்றது அந்த புல்லட் தனு கமான் இந்த முறை பிரான் வாங்கி தர அவசியம் இல்லை நான் இல்லாம ஃப்ரீயா உங்க மீக்காவோட டிராவல் பண்ணலாம் பட் மீக்காவோட பெஸ்ட் டிராப் ஏஜெண்டா நான் தான் இருப்பேன் என கூறிட முத்து பற்கள் தெரிய சிரித்தவளின் கண்ணங்களில் மீதிருந்த விழிநீர் முத்துக்களாய் உருண்டோடிட தலையசைத்தாள் பலமுறை பதிவிருந்த இடம்தான் ஆனாலும் இன்று புதிய உணர்வுகளுடனும் புதிய உரிமைகளோடும் அமர்கிறாள் இருபுறமும் கால்களிட்டு அமர்ந்து பிடிமானத்திற்காக அவளுக்கான ராங்கியின் தோள்களில் கரம் வைத்து ஹெல்மெட்டை அணிந்து பக்கவாட்டு கண்ணாடியில் இருவரின் சரிபாதியான வதனங்களும் ஒரே பிம்பமாக தெரிய அந்நிமிடம் வேறு விதமான உச்சக்கட்ட உணர்வு அது சில பல தெருக்களில் நுழைந்து வளைந்து புல்லட்டினை செலுத்திய அமைக்காவின் வேகத்தினை கண்டு வியந்து விடுவாள் என்று எண்ணி இருக்க அவளோ உஷ்ணமான காற்றில் உறங்கி போயிருந்தாள் முன்னால் இருந்தவளின் மேல் கொண்ட நம்பிக்கையினால் தனு தனு என ஒற்றை கரங்களால் அவளின் கால்களை தொட்டு உழுக்கிட உம் அசைந்து கூட கொடுத்தாள் இல்லை சரியா போச்சு போ மேடம் தொண்ட தண்ணி வத்த வருங்கால ஹஸ்பண்டு கிட்ட கத்திட்டு ஹஸ்கியா குரட்டை விட்டுட்டு தூங்குறாங்க என்று அமீகா போக்குவரத்தில் கவனம் செலுத்தினாள் பாதுகாப்பான தோள்களில் பகுமானமாய் உறங்கும் பாக்கியம் பலருக்கும் இங்கே கிடைப்பதில்லையே பெற்றவளோ அனுபவிக்கிறாள் கண்ணங்களை வெடிக்க செய்திடும் அளவிற்கு காற்றில் உவர் மனம் கலந்திருக்க சொருகி விழிகளை மெல்ல திறக்கிறாள் கண்முன்னே விதமான கடல் அலைகள் கரு மணற்கரையினை தழுவிவிட்டு செல்ல விஸ்தாரமாகவும் நெருக்கடி இல்லாத சாலையுமே காட்சி தந்தது வா என அனிச்சையாகவே அதரங்கள் அசைய முன்னால் அமர்ந்திருந்தவளின் இதழில் குறு நகை ராங்கி அவளின் ரகசிய ரசிப்பை கண்டுகொண்ட ராணி அவளோ ரம்யமாகி போனால் வெட்கத்தில் திளைத்து அங்கிருந்த காஃபி ஷாப் ஒன்றில் காத்திருந்த கடல் அன்னையை கண் குளிர ரசித்துக் கொண்டே ஒவ்வொரு மிடராக பருகி கொண்டனர் அங்கிருந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் ரசித்து மகிழ்ந்த தன்வியை ஆச்சரியப்படுத்துவதில் அல்லாத இன்பம் கொண்டாள் அமீகா கதிரவனோ காதலின் சின்னங்களை கண்டு காதலில் விழுந்தவனாக நிலவு காதலியை தேடிச் செல்ல அந்திவான பொழுதில் ஓர்லி சி பேஸில் ஆளில்லாத இடமாக தேடி அமர்ந்தனர் முட்டி மடிந்து அமர்ந்த தன்வி பிடிமானத்திற்காக வலது கரத்தை தரையில் ஊன்றிட அமீகாவோ இரு கால்களையும் நீட்டி பின்னால் கரங்களை பதித்து அமர்ந்தாள் இந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருக்குதுல்ல மீகா உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா சின்ன வயசுல மொட்டை மாடியில தெரியற விண்மீனுக்காக வீட்டுல இருக்கிற லைட்டை எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேடிக்கை பார்ப்போம் அப்போ நமக்குன்னு எந்த கவலையும் இல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நமக்குள்ள இந்த பிரிவு கூட இல்ல அந்த நாட்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அப்பா அம்மா அத்தை எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டு தலையணையோட பணியில நனைஞ்சு அடுத்த நாள் திட்டு அடி வாங்கினது எல்லாம் டெய்லி நைட் ஜன்னல் க்ளோஸ் பண்ண போறப்போ தெரியற விண்மீன்கள் கிட்ட ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு அழகிய ராத்திரியே எங்க கிட்ட இருந்து திருடிக்கிட்டேன்னு கேட்க தோணும் என வானை வெறித்தபடியே கூறி கொண்டிருந்தாள் தன்வி உம் அதுக்கப்புறம் உன் கூட இல்லாததுனாலதான் என் மேல காதல் வந்துச்சா என அமிக்கா சலனமின்றி விழிக்க திடுக்கிட்டாள் தன்வி தனு எனக்கு தெரியும் உன்னோட ஒவ்வொரு கண்ணாசைவுக்கும் உள்ள அர்த்தத்தை தெரிஞ்ச டிக்ஷனரி நான் எங்கிட்ட எந்த பொய்யும் சமாளிப்பு எடுபடாதுன்னு உனக்கே தெரியும் 
என்ற அமைக்காவின் பார்வை வானை விட்டு விலகவே இல்லை அவளின் கரங்களை கட்டி கொண்ட தன்வி சாரி மிக்கா என்னால தானே உனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையும் எனக்காக நீயும் லெஸ்பி என்ன பொய் சொல்லி என கூறி கொண்டிருந்தவளை லேச்பி என்ன சொல்லி என திருத்தம் செய்தாள் அமைக்கா அவள் செவியில் விழுந்த வார்த்தைகள் சரிதானா என்ற ஆய்வு மூளையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நீ ஒரு லெஸ்போன்னு உனக்கு எப்போ தெரிய வந்துச்சு என அடுத்த கனையை தொழுத்தால் அவளின் ராங்கி பிளீஸ் தனு ஆன்சர் பண்ணு உன்னோட ஐ லிட் பாஸ்டா ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ நர்வஸா ஃபீல் ஆகுது நான் ஃப்ரீயாக தானே பேசுகிறேன் பின்ன ஏன் என வினவ ஒரு வாராக நிலைப்படுத்தி கொண்ட தன்வி தொடங்கினாள் ஆக்சுவலா எனக்கு காலேஜ் போன போதா ஃபீல் ஆச்சுது என்னோட இங்கிலீஷ் மேம் ரேபெக்காவை பார்க்கும் போது ஒரு கிரஷ் ஃபீல் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணும் போது டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்புறமா எதையும் சொல்லாம எனக்குள்ளேயே வச்சுக்கும் போதுதான் நான் மற்றவங்களை விட ரொம்ப வித்தியாசமா தோண ஆரம்பிச்சுது எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் தி இயர் வருண் சித்தார்த் பத்தி வர்ணிச்சு பேசும் போது எனக்கு ஆலியா பட்டோட கியூட்னஸ் அழகா தோணுச்சு இப்படி நிறைய வித்தியாசமாவே ஃபீல் ஆக பழைய புக்ஸ் எல்லாம் தேடி படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பல இடங்கள்ல இது ஒரு வியாதின்னு போட்டிருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் ஆக ஆகத்தான் தெரியும் ஹோமோ செக்ஷுவல் பத்தி சரி நீ எப்படி என கேட்டவளை ஒருத்து நோக்கினாள் அமைக்கா இப்போ தானே நீயே சொன்ன அது உண்மையா பொய்யா என்று தன்வியின் குரல் கம்ம துவங்க உண்மையா என்னன்னு தெரியல ஆனா என்னால உன்னை விட்டு போக முடியாது நீ கொடுத்த முத்தம் தான் இதெல்லாம் பேச வைக்குதுன்னு நினைக்காத அந்த முத்தம் தான் எனக்கு இதை உணர்த்துச்சு என்னால நீ இல்லாம வாழ முடியாது இதுக்கு பேரு காதலோ காமமோ லெஸ்பியனோ என்ன வேணா இருக்கட்டும் என்னால உன்னை பத்திரிக்கை விட்டு தர முடியாது அவன் நல்லவன் தான் ஆனா என்னோட தனுவை விட்டு தர அளவுக்கு பெரியவன் இல்ல என கூறிய அமைக்காவின் வார்த்தைகளில் ஒரு உறுதி ஆனந்தத்தினை உதிர்க்கும் தன்வியின் கண்கள் இருந்த வதனமோ பிரகாசமாகி கொண்டே செல்ல ஆற தழுவி கொண்டால் அவளின் ராங்கியை ஐ லவ் யூ மீகா அன்னைக்கு நைட்டு சொல்ல நினைச்சது இதுதான் என்னை பத்தின உண்மை தெரியறதுக்கு முன்னாடியே தெரியற என்னோட காதல் உனக்கு புரியுமானு தெரியல உன்னை மாதிரி தியாகியா விட்டு கொடுத்துட்டு போக மாட்டேன் நின்று சண்டே போடுவேன் இப்பவும் சொல்றேன் மீகா நான் செத்தே போனாலும் கடைசியா உன் குரல் கேட்டுட்டு தான் உயிரை விடுவேன் என்ற தன்வியின் அணைப்பில் இருக்கத்தை கொடுத்தாள் அமைக்கா லூசு மாதிரி பேசாதடி நான் தான் இருக்கிறேன் இல்ல இன்னொரு தடவை நான் உன்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என உறுதி அளிக்க நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு மூன் நைட் பண்ணலாம் அப்படின்னாதான் ஓகே என குழந்தையாக சினிங்கிய தன்வியை தலையில் தட்டி அரைக்க அழைத்து சென்றாள் அமைக்கா விரிக்கப்பட்ட போர்வையை கடந்து உணரப்பட்ட தரையின் வெம்மை தேகத்தில் குளிர்விக்கப்படும் பணியின் வன்மை இருளில் வாழும் விண்மை நட்சத்திர கூட்டம் ராங்கியின் நிலவாய் அவளின் ராணியும் ராணியின் நிலவாய் ராங்கியும் ஒளிர்ந்து கொள்ள அவ்வானில் இரட்டை நிலாக்களாகி போனது கண்களில் மின்னிய காதலின் அளவு பெருக்கெடுத்து ஓட அதீத காதலின் பிடியில் சிக்கி இதழ்கள் இணைந்து கொண்டிருந்தது வழக்கமான காதல்களில் தான் காமமில்லா முத்தம் என்பதில்லாமல் காதல் இருக்கும் அனைத்திலுமே காமமில்லா முத்தம் இடம்பெறும் காதலினை உணர்ந்து கொண்ட தருணத்திலிருந்து காதலுக்கான சாட்சியமாக அவ்வினைப்பு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க காரணமான விண்மீன் கூட்டங்களோ மலர் வீசி வாழ்த்து கொண்டன சமூகத்தில் பெண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் பற்றிய தவறான சிந்தனை ஒன்று உலாவி வருகிறது ஓரின சேர்க்கையில் ஒருவர் ஆணின் குணாதிசயத்தையும் மற்றொருவர் பெண்ணின் குணாதிசயத்தையும் கொண்டு அந்தந்த பாத்திரத்திற்கான பங்கினை வகிக்க வேண்டும் என்று அது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒன்று இந்த உறவில் இருவரும் அவர்கள் அவர்களாகவே பங்கு கொள்கின்றனர் தங்களுக்கு ஏற்ற உடைகளையும் நடைகளையும் தேர்வு செய்து கொள்கிறார்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது மறுநாள் காலை வெயில் கண்களை கூச செய்ய கசக்கியபடியே விழிக்க அமைக்காவின் தோள்களில் சாய்ந்தபடி இவள் உறங்கி இருக்க அனைத்தவாறே உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் அதன் பின்னே நேற்று நிகழ்ந்தவை அனைத்தும் நினைவுக்கு வர கூந்தலினை அழிந்து கோர்த்து கொண்டு நாக்கை கடித்து கொண்டாள் பத்ரியிடம் குற்ற உணர்வை நீக்கிக் கொள்ள துணிந்த தன்வி ஒரு வேகத்தில் கத்திவிட்டு அமீக்காவின் தோள்களில் சாய்ந்திருக்க தற்பொழுது உண்மை நிலை விளங்குகிறது கலங்கிய விழிகளை துடித்து விட்டு அறைக்குள் சென்றவள் வழக்கமான வாழ்க்கையினுள் நுழைய முற்பட்டாள் ஆனாலும் மனமும் உடலும் ஒத்துழைக்காது நான் இப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது இப்போ என்னோட சேர்த்து நாலு பேரோட வாழ்க்கையும் கெட்டு போச்சு என தனக்குள்ளேயே நொறுங்கி கொண்டவள் இறுதியாக படுக்கையில் விழுந்தாள் கண்களில் கண்ணீர் சிந்தவில்லை கைகளில் கோபம் இல்லை மனதால் உடைந்து போயிருந்தாள் எழுந்த அமைக்கா மெல்ல அறையில் நுழைய சோகமாக படுக்கையில் விட்டத்தை வெறுத்து கொண்டிருந்த தன்விதான் கண்களில் நிறைந்தாள் திரு புன்னகையோடு அருகே சென்ற அமைக்கா அருகிலேயே தலை சாய்த்து அவள் பார்வை சென்ற பாதையில் பயணித்து விட்டத்தை நோக்கினாள் தனது சிரசின் அருகே எதிர்ப்பதத்தில் கெடுத்தப்பட்டிருந்த அமைக்காவின் விரல்களை கோர்த்து கொண்ட தன்வியின் விரல்கள் சில்லிற்றிருந்தது 
அவளது குரலில் மட்டுமல்ல மூச்சு காற்றில் கூட என்ன உணர்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் மாய வித்தையை அமீகா நேற்று இரவே கற்றுக்கொண்டிருக்க இப்போ எதுக்காக இவ்வளவு நர்வஸா இருக்கிற என கேட்டாள் ஒரு கன வியப்பின் பின்னாலேயே மீகா எனக்கு பயமா இருக்குது பத்ரிக்கு உன்னை பத்தின விஷயம் தெரிஞ்சிடுச்சு என்னை பத்தியும் தெரிஞ்சிடும் என்னோட ஒருத்திக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்னால நீ ஸ்ரவன் பத்ரி எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆகுறீங்க எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியா இருக்குது என மெலிதான குரலில் தனது கலக்கத்தை வெளிப்படுத்தினாள் உன்னோட பயம் எனக்கு புரியுது பட் உனக்கு இருக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை தனு அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ காதல்ல விழுந்தவங்க எல்லார்கிட்டையும் வியாதி இருக்குதுன்னு அர்த்தமா தேவையில்லாம குழப்பிக்காத என அமீகா சமாதானம் செய்ய முயன்று கொண்டிருக்க விரட்டனை எழுந்து அமர்ந்து தனது மடியில் ஏந்தினால் தன்வி நீ இப்படி யோசிச்சு பாரு மீகா என்னோட பொசிசிவ்னஸ் அண்ட் கிஸ் அன்னைக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாம இருந்திருந்தா ஸ்ரவனும் நீயும் ஹாப்பி கப்புள்ஸா இருந்திருப்பீங்க பத்ரி கூட அவன் காதலிச்ச பொண்ணு கூட சந்தோஷமா இருப்பான் என கூறி கொண்டிருந்தவள் அப்போ நீ என்ற அமீகாவின் கேள்வியில் தடுமாறினாள் தன்வியின் இரு கரங்களையும் தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்ட அமீகா தனு இப்படி மட்டும் இருந்திருந்தான்ற உற்ற வரிய வச்சு ஆயிரம் ஆயிரம் கதை கற்பனையில எழுதலாம் பட் ரியாலிட்டி மட்டும்தான் நிஜம் அழிக்க முடியாததும் கூட குழந்த மாதிரி உன்னணியே திட்டிக்காத என இதில் குவித்து பறக்கும் முத்தத்தை காற்றில் மிதக்க விட்டு ஓய் இன்னைக்கும் ஆஃப் சொல்லலாம்னு பிளானா சீக்கிரம் ரெடியாகி ஆபீஸ் பொடி என விரட்டினாள் அடம் பிடித்து குழந்தையின சினுங்கி கொண்டிருந்த தன்வியை அமீகா கிளப்பி விட உள்ளே நுழைந்தான் ஸ்ரவன் புன்னகையுடன் கரங்கள் நிரம்ப மலர் கொத்துகளோடு நுழைந்தவனை எதிர்கொள்ள தயங்கினாள் தன்வி அவள் செய்தது அப்படி ஒரு காரியம் அல்லவா கங்கிராட்ஸ் தனு அண்ட் மிஸ் மாஸ் விமன் என பரிசீலிக்க வர்ற நேரமா உன்னை எப்போ வர சொன்னேன் என அமீகா செல்லமாக காதி திருகினாள் ஸ்ரவன் தன்வியை நோக்கிட சங்கடமாகி போனது அவளுக்கு ஸ்ரவன் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கோபத்துல என தயங்கியவளை தடுத்தவன் தன்வி ஜஸ்ட் டேக் இட் ஈஸியா இதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்கிட்டு நான் அப்பவே மறந்துட்டேன் என்றான் இப்ப ஓகேவா என நலம் விசாரித்த தன்வியை நமட்டு சிரிப்போடு ஒன் நைட்ல சரியா போயிடும் மேடம் தான் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருந்ததுனால என்னோட அலர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்றதும் அமீகாவை தீவிரமாக முறைத்து வைத்தாள் ஸ்ரவன் எங்க ரிலேஷன்ஷிப்பால உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் ஹர்ட் ஆயிடுச்சு என மன்னிப்பு கேட்டுட தனு நீங்க வேற எனக்கு அமீகாவை பிடிச்சதும் காதலிச்சதும் உண்மைதான் பட் மும்பைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை அமீகா பார்க்குற ஒவ்வொரு நொடியும் பிரகாசமாகிற அந்த முகம் என்னை பார்க்கும்போது நார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ ஐ கெஸ்ட் உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குதுன்னு வாட் அ வெரைட்டிஸ் நம்ம ஊரில் இருக்கிற நேரோ மெயின் பீப்புள்ஸ்க்கு மத்தியில் ப்ராடா திங்க் பண்ணுற அமீகா இப்போவும் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் என உத்வேகமாக பேசியவனை வியந்து பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை தன்வி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரவன் கிட்ட போயிட்டு ஐ திங்க் ஐ ஃபால் இன் லவ்னு சொன்னதும் தன்வி தானேனு கேட்டான் தெரியுமா ஓவர் ஸ்மார்ட் கை தான் என அவனது சிகை கலைத்து விட அதுக்காக ஃப்ரெண்டாகவும் இருக்க கூடாதுன்னு சீ ஃபுட்டை சட்னியில் கலந்துடக்கூடாது என கேலியாக கூற பண்ண மாட்டேன் என இடம் வளமாக தலை அசைத்தாள் அங்கிருக்கும் மூவரும் சரியான புரிதலுடன் ஒன்றிணைந்திருக்க தன்வியின் மனமோ பத்ரியை எண்ணி மருகி கொண்டது நேற்று ஒரு வேகத்தில் சரமாரியாக பேசிவிட்டு இப்பொழுது வரை சமாதானத்திற்கான ஒரு அடியை கூட எடுத்து வைக்கவில்லை ஸ்ரவனை போல அவனும் புரிந்து கொண்டு தன்னை தோழியாக ஏற்றுக்கொள்வானா என்ற இயக்கம் தோன்றி மறைந்தது அமீகா இல்லாத இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் நல்ல நண்பனாக அவள் தோண்டவிடக் கூடாது என்று காத்து கொண்டது அவன்தானே அவளது முக பாவனையே அவளின் கலக்கத்தை அறிவித்துவிட தன்வி ஃபீல் பண்ணாதீங்க பத்ரிக்கும் கூடிய சீக்கிரமே இந்த புரிதல் வரும் என்று ஸ்ரவன் நம்பிக்கை அளித்திடவே என தலையசைத்து கொண்டாள் பணியை முடித்துவிட்ட தன்வி பத்ரியின் எண்ணிற்கு அழைக்க தொடர்பு கிடைக்கவில்லை பின் முதல் நாள் அவன் தங்கியிருந்த ஹோட்டலின் பெயர் நினைவுக்கு வர அங்கு சென்றாள் வரவேற்பில் விசாரிக்க சற்று நேரத்திற்கு முன்பு கிளம்பியதாக மட்டும் தகவல் வந்தது சோர்வாக அறைக்கு திரும்பிய தன்வி நடந்ததை அமீகாவிடம் கூறி முடித்தாள் ஓகே தனு பத்ரிக்கும் சம் ஸ்பேஸ் வேணுமே என சமாதானம் செய்ய முயற்சிக்க மீகா உனக்கு இந்த விஷயத்தோட சீரியஸ்னஸ் புரியல பத்ரிக்கு என்னை பத்தி தெரியுமா தெரியாதானு கூட தெரியல அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்குமோனு எனக்கு பயமா இருக்குது என்றவளின் குரலில் அதிகத்திற்கும் அச்சம் இருந்தது ஓகே கூல் என்றபடி அவளை அணைத்த அமீகா அடுத்து என்ன நடக்குமோனு எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கும் ஆனா அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா இந்த நிமிஷத்தை வாழ முடியாதே தனு பத்ரி ஒரு சேஞ்சுக்காக பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அவனுக்கும் நாம ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் என ஆறுதலாக பேசி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது மேஜையில் அடுக்கப்பட்டிருந்த மெழுகுவர்த்திகளை கண்ணுற்ற தன்வி மீகா 
ஏதாவது சர்ப்ரைஸ் பிளான் இருக்குதா என அப்பாவியாக கேட்க மாட்டிக்கொண்ட அமீகாவோ மழுப்பலாக சேச்ச அப்படி இல்லையே ஜஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்றுட்டு கள்ளி என காதே திருகினாள் வேகமாக படுக்கையின் கதவை திறக்க கட்டில் முழுவதும் காகித குப்பைகள் இறைந்து கிடக்க சுவற்றில் இருவரின் படங்களை இதய வடிவிற்கு அடுக்காக ஒட்டி வைத்து விளக்குகள் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது மீகா என்று தன்மையின் விழிகள் விரிந்து வியப்பை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்க அவ்வளவுதானா ஒரு ஹக் கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் என உதடி வளைத்து கொண்டவளை காதலாக அணைத்து கொண்டாள் தன்வி ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல மீகா ஆனா எப்பவும் நான் சாயிரத்துக்கு உன்னோட தோள்களும் என் மழையில தலை சாக்கிற நீயும் வேணும் என்றவளின் கண்கள் பனி மழையில் நனைந்து விட்டிருந்தது தனு உன்னோட சுவாசம் இல்லாம என்னால உயிர் வாழ முடியாதுன்னு தான் நான் மும்பை கிளம்பி வந்ததே என தலையில் மெல்ல தட்டியவள் நீ வரத்துக்குள்ள படுக்கைய சரி பண்ணி வச்சிடலாம்னு தான் இருந்தேன் ஆனா உனக்கு இன்னைக்கு மூடும் சரியில்லை எனக்கு நேரமும் இல்லை இருந்தாலும் எனக்காக கொஞ்சமா என எழுத்தாள் அவள் என்ன கூற போகிறாள் என தெரிந்தும் கண்களில் ஆர்வத்தை பெருக்கெடுக்க செய்த தன்வி உனக்காக என நெருங்கினாள் எனக்காக கொஞ்சம் பெட்டர் கிளீன் பண்ணிட்டேன் எங்கவும் தன்வி முறைக்க பாசாங்காய் பயந்து நடுங்க பாய்ந்து அடிக்க செல்ல அவ்விடமே கலைபரமாக தொடங்கியது மறுநாள் காலை கண்கள் சொருகிய நிலையில் உறக்கத்தில் இருந்த தன்வியின் முகத்தில் வீழ்ந்து கிடந்த முடி கற்றுகளை மெல்ல விரித்து விட்ட அமீகா மோன நிலைக்கு செல்ல துவங்கினாள் நீ செய்த மாயம் என்ன மாயக்காரியே மலங்க மலங்க விழுக்கும் மங்க இடத்திலா மனம் மல்லாந்து கிடந்து மஞ்சாடி கொண்டிருக்கிறதடி ஒவ்வொரு விடியற் பொழுதிலும் என் கவி உனை துயில் கலைக்க ரீங்காரமாய் என்னிடம் சண்டையிட ரகசியமாய் ரசித்த கள்ளத்தனத்தை கண்டுகொண்டேன் அடி காப்பி கலக்கும் காதலையின் இடைவெளித்து கழுத்தில் சுவாசம் வெளியிட்டு சிலிர்க்க செய்ய வேண்டுமடி ஒற்றை நெற்றி பதித்தலுடன் பலதூரம் கடக்க பதராது காத்திருப்பின் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டுமடி கதிரவன் இரவினுள் சங்கமிக்க சாந்தமாய் மடி சாய்ந்து கண்களில் நிறைந்த உன்னுடன் கனவுகளாகிட வேண்டுமடி நான் கூறும் அனைத்தும் என்னில் இருக்கும் நீயோ உன்னில் கலந்த நானோ நிறைவேற்றிட வேண்டுமடி என வடித்து கொண்டிருந்த அமீகாவின் மீது கரம் வலித்து கண்களை திறவாத தன்வையை செல்லமாக முறைத்து கொண்டிருக்க இப்படியே திரும்பவும் கனவுக்குள்ள போயிடுறேனே பிளீஸ் என்றாள் தன்வி நான் நீன்னு ஆரம்பிக்கும் போதே எழுந்துட்டேன்னு தெரியும் ஒழுங்கா எந்திரிச்சு கிளம்பு என்னோட ஸ்டார்ட் அப்க்கு இன்னைக்கு என்ட்ரி கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் என்று அமீகா போர்வையை அழகாக மடித்து அடிக்கினாள் ம் ஹம் என்று சினங்களோடு எழுந்த தன்வி அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினாள் பாதி வாசலுக்கு சென்ற பின்னரே நினைவு வந்தவளாக ஐடி கார்டை எடுக்க சென்றாள் அந்த நேரத்தில் அமீகாவின் போன் சினங்கியது ஹலோ பா என உற்சாகத்துடன் தொடங்க அமி தன்வி பக்கத்தில் இருந்தா போனை கொடு என்ற குகனின் குரலில் ஒரு அவசரம் தெரிந்தது திரும்ப வந்தவளிடம் லவுட் ஸ்பீக்கராக மாற்றியே கொடுக்க தன்வி என்னாச்சுமா நீ இல்லாம மாப்பிள்ள தனியா வந்திருக்காரு அவர் இல்லாம நீ மட்டும் அங்க என்ன பண்ற என கேட்டார் தைரியமாக தனித்தனியே சாதிக்க வேண்டும் என்று தத்துவம் பேசும் குகன் மறைந்து மருமகளுக்காக தவிக்கும் சராசரி மனிதனாகவே அக்குரலில் உணரப்பட்டார் பத்ரிக்கு ஒர்க் முடிஞ்சது என்னோட ஆபீஸ்ல லீவ் அப்ரூவல் நாளைக்கு தான் கிடைக்குமாமா என அந்நேரத்தில் இருந்த பதட்டத்தில் உளறி கொட்டினாள் தன்வி யோ என மௌனமாக தலையில் எடுத்து கொண்ட அமீகாவை திரு திருவனை விழித்து கொண்டிருந்த தன்வியை சரிமா நாளைக்கு கிளம்பி வா என்று குகன் போனை அணைத்தார் இப்போ என்ன பண்றது என அமீகா முற்றும் திடுக்கிட்டவளாக வினவ எதுக்காக அப்படி சொன்ன என அமீகா கேட்டு கொண்டிருக்கும் போதே தன்வியின் போன் அலறியது அழைத்தது பரிமளா தான் நடப்பது என்னவென்று சரியாக யோசிக்கும் முன்னரே அடுத்தடுத்த அடிகள் அமீகாவை அமைதியாக இருக்கும்படி கூறிவிட்டு போனை அட்டன் செய்ய லவுடு ஸ்பீக்கரே தற்சமயத்திற்கு சரியானதாக தோன்றியது ஹலோ என கம்மிய குரலில் கேட்டதுதான் தாமதம் தன்வி எப்படி இருக்கிறம்மா பத்ரி வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறான் நாளைக்கு உன்னால இங்க வர முடியுமா மறக்காம வந்துடு நாங்க உனக்காக வெயிட்டிங் வரும்போது அந்த அமீகா இல்லாம வந்துடு எங்கவும் மறுக்க வழியின்றி சரி என்று தலையாட்டி வைத்தாள் தன்வியின் இதயமோ வறண்ட தொண்டைக்கு ஈடு கொடுக்கும் விதமாக வேக வேகமாக துடிக்க துவங்க நெற்றிகளில் வியர்வை வழிந்தோடி கொண்டிருந்தது என்ன நடக்குது தன்வி அப்பாவும் வர சொல்றாரு ஆண்டியும் வர சொல்றாங்க என்னதான் நடந்துச்சு என குழப்பத்தோடு புருவங்களை தேய்த்திட உனக்கு இன்னுமா புரியல மீக்கா எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு நம்ம உண்மை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு பத்ரி அம்மா சொன்னதை தெளிவா கேட்டதானே எல்லாம் போச்சு என்ன வாசலிலேயே அமர்ந்து அரைச்சு துவங்கினாள் கண்களில் இருந்த நீர் வெளியேறும் முன்னே தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்ட அமீகா ஒண்ணும் இல்லை தனோ என்ன நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் ஆயிருக்காது உண்மை தெரிஞ்சாலும் என்ன என்னைக்காவது வெளியே வர வேண்டியது தானே இப்போ வந்திருக்குது டோன்ட் வரி என்ன ஆனாலும் நம்ம பக்கம் லாபம்தான் 
நீ ஃபீல் பண்ணாத என்ன முதுகை நெய்வி விட்டாள் என்ன லாபம் மீக்கா அன்னைக்கு மதியோட ஒரு நிமிஷம் பார்த்ததுக்கே அம்மாவோட ரியாக்ஷன் பார்த்ததானே வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையும் எப்படி ஃபேஸ் பண்றது என்றிட அவளது பயத்தினை அமிக்காவால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அவள் அன்று பயத்தில் தவித்தாள் என்றால் இவள் பதைப்பில் அல்லவா தவிர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் தனு எல்லாரையுமே நாம ஃபேஸ் பண்ணித்தான் ஆகணும் எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த சொசைட்டியை பார்த்து ஓட முடியும் ம் கஷ்டம்தான் நாம இன்னும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் ஆனா இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியா செய்ய போறது இல்ல சேர்ந்து பண்ண போறோம் நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ தனு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இந்த கை உன்னோட கையோட கோர்த்து தான் நிற்கும் நாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேர்ள்ஸ் நாம ஏன் பயப்படணும் வா ஊருக்கு கிளம்பலாம் உன்னோட அம்மா என்னோட அப்பா ரெண்டு பேரையுமே ஃபேஸ் பண்ணலாம் என அமிக்கா நம்பிக்கையாக பேசிட அன்றே கிளம்பினார் ரயில் வரும் வழி முழுவதும் தன்வி மனதில் வீட்டில் என்ன நடந்திருக்குமோ உண்மை தெரிந்ததும் எப்படி ரியாக்ட் செய்திருப்பார்கள் எப்படி முகத்தில் விழிக்கப் போகிறோம் என்று சமாதான மொழிகளை எப்படி கூறப்போகிறோம் இந்த சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் என்ற கேள்விகள் சூழ்ந்து கொண்டே இருந்தது மும்பையில் இருந்தவரை பலதரப்பட்ட மக்களும் பலவிதமான கலாச்சாரமும் விரவி கிடக்க தான் செய்வது தவறென்ற உணர்வே இன்றி இருந்துவிட்டாள் தற்பொழுது வளர்ந்து வரும் கிராமத்தினுள் நுழைந்து தங்களை பற்றி எடுத்து கூறினால் அவர்களின் கருத்து என்னவாக இருக்கும் என்பதையே யூகிக்க முடியவில்லை கிராமங்களில் ஒரே கலாச்சாரம் மட்டுமே பின்பற்றி வரும் நிலையில் அவள் யோசித்து சாத்திய கூறுகள் அனைத்துமே சரிந்து கொண்டிருந்தது ஆய்வின் படி எழுபத்தி ஐந்து சதவீத லெஸ்பியன் ஜோடிகள் குடும்ப மற்றும் சமூக வன்முறையை எதிர்கொள்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பதுடன் தூஷித்த வார்த்தைகளையும் வெளியிடுகிறார்கள் சில இடங்களில் இந்த உறவு நிலை பாவம் என்றும் தவறு என்றும் ஒதுக்கி வைத்து பார்க்கப்படுகிறார்கள் சான்றாக திரு விவிலியத்தில் கொரிந்தியர் ஆறு ஒன்பது பத்தில் துன்மார்கர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று அறியீர்களா நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் பாலியல் ஒழுக்கம் கெட்ட விக்கிரகாராதனைக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொள்ளைக்காரரும் திருடரும் அல்லது அவதூறானவர்களோ தரித்திரக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை ரோமர் ஒன்னு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இது நிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சைகளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர்களுடைய பெண்கள் இயற்கைக்கு மாறானவர்களுடனான இயற்கை உறவுகளை பரிமாறினார்கள் அதே போல ஆண்களும் பெண்களுடன் இயற்கை உறவுகளை கைவிட்டு ஆண்கள் மற்றவர்களுடன் தவறான செயல்களை செய்தனர் மேலும் தங்களை தாங்களே தங்களின் மோசமான தண்டனையை பெற்றனர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது புனித நூல்களில் பல இடங்களில் இவ்வகையான உறவுகள் தவறென்று உணர்த்துகிறது எது சரி எது தவறு என்ற கேள்விக்கு விடை குழப்பத்திலேயே உழவுகிறது அத்தியாயம் பத்து வீட்டினை அடையும் பொழுதே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது பத்ரியின் குடும்பத்தார் அனைவரும் அங்கே வருகை தந்திருக்க குகனின் முகம் சங்கடத்திலும் நிர்மலா வாசுகியின் முகம் குழப்பத்தினாலும் சுருங்கி இருந்தது என்ன நடந்திருக்கும் என்று யூகிக்க முடியாத கலக்கத்துடன் உள்ளே நுழைய பரிமளாவின் உஷ்ணமான பார்வையை தீண்டி சென்றது மும்பையில் இருந்து கிளம்பி வந்த பத்ரி மனபாரம் தாங்காமல் அன்னையிடம் அங்கு நடந்தவற்றை கொட்டி தீர்த்திருந்தான் பா என்னாச்சு என எவருக்கும் கேட்காத வகையில் அமிக்கா வினவ முயல மயான அமைதியான வீட்டில் அது சாத்தியமா அதை ஏமா அங்க கேக்குற என்ன கேளு உன் சாயம் எல்லாம் விழுத்து போச்சு பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கு உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு சந்தேகமாவே இருந்துச்சு இப்பதானே விஷயம் எல்லாம் தெரியுது பொண்ணே இல்லைன்னு உன்னை நம்பி எப்படி எங்க வீட்டுக்கு வரப்போற பொண்ணை கூட வைக்கிறது நான் சொல்லும் போது நீங்க நம்பலையே உங்க பொண்ணே வந்து நிக்கிறா உண்மையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்றவரின் கூற்றில் இருந்து ஒரு விஷயம் நன்றாக புரிந்துவிட்டது தன்வியை பற்றிய உண்மைகள் வெளிவரவில்லை பாருங்க இன்னும் பிடிச்சு வச்ச சிலையாட்டமே நிக்கிறத உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு இனி என்ன சொல்லி தப்பிக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறா நீ என்ன பண்ணினாலும் உன்னோட குறைய மறைக்க முடியாது ச இப்படி ஒரு பிறவியா இருந்துட்டு எந்த தைரியத்துல திரும்ப வந்தாலோ நானா இருந்திருந்தா வீட்டு பக்கமே தலை வச்சு படுத்திருக்க மாட்டேன் என சரமாரியாக பேசி கொண்டவரை திட்டுவதற்காக வாயெழுத்திய தன்வியின் கைகளில் அழுத்தம் கொடுத்தாள் அமிக்கா பரிமளாவின் அருகே நெற்றிக்கு முட்டு கொடுத்து கவிழ்ந்திருந்த பத்ரியை நோக்கி அமிக்கா பத்ரி உங்களுக்கு தெளிவா புரியலன்னா நானே எடுத்து சொல்லி இருப்பேன் உங்களோட பிஹேவியர் வச்சு நீங்க ரொம்ப பிராக்டிக்கலான ஆளு பிராடா பேசுவீங்கன்னு நினைச்சேன் இன்னுமே சின்ன குழந்தைன்னு காட்டிட்டீங்க என்றவள் பரிமளாவிடம் சென்றாள் ஆண்டி நீங்க சொல்ற மாதிரி என்னோட உடம்புல குறை இல்ல உங்க மனசுலதான் குறை இருக்குது எஸ் ஐ எம் லெஸ் போ சோ வாட் என்ன பண்ண போறீங்க மை செக்ஷுவாலிட்டி இஸ் மை பிஸ்னஸ் இதுல டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது நான் தான் தன்வி என் கூட இருக்கிறதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் வரப்போறது இல்லை 
இதை பற்றி பத்ரிகிட்ட ஆல்ரெடி பேசியிருக்கேன் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே உங்கள் விருப்பம் அண்ட் என்னோட லைஃப்பில் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறத இன்னையோடு நிறுத்திக்கோங்க அண்ட் பி கேர்ஃபுல் என எச்சரித்தாள் தன்வி யாரிடம் என்னவென்று கூறி விளக்குவது என்ற பயத்தில் வாயை மூடி மருகிக் கொண்டிருக்க முடிவுகள் மடமடவென்று எடுக்கப்பட்டது அமைக்கா போட்ட போடு பரிமளாவை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு கிளம்ப செய்தது அடுத்த நிமிடமே அமைக்காவின் கண்ணத்தை பதம் பார்த்தது வாசகியின் கரங்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆஹ் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல பெரிய எவ்வண்ணா என் ஆத்திரத்தில் கத்தி கொண்டிருக்க குகனோ தலை கவிழ்ந்து அமர்ந்திருந்தார் மா நான் சொல்றத நீங்களாவது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க பிளீஸ் அத்த என்று அமைக்கா நிர்மலாவை திரும்பி பார்க்க டீயாய் முறைத்து கொண்டிருந்தார் அதற்குள் முந்தி கொண்ட தன்வி அம்மா அமைக்கா மேல எந்த தப்பும் இல்லமா நீங்களாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவ தப்பு பண்ற ஆளாமா என கெஞ்ச துவங்க நீ பேசாத நான் வேணும்னு நினைச்சா ஒழுங்கு மரியாதை என் கூட வா என கரம் பிடித்து எழுத்தார் ஒற்றை கரம் தாயிடமும் மற்றொரு கரம் தன்னவரிடமும் இருக்க எதை தான் தேர்ந்தெடுப்பாள் தேர்ந்தெடுப்பதை காட்டிலும் எதையும் தவிர்த்து விடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்க இறுக்கி பிடித்த அமைக்காவின் கருத்திற்கும் காலம் புரிந்து விட்டது போலும் கண்ணீராக வியர்வை வழிந்துவிட வழக்கிக் கொண்டு செல்லாமல் இருப்பதற்காக மனம் வழுக்க தொடங்கியது காலம் கடந்த பின் செய்யும் எந்த பரிகாரமும் பயனளிப்பதில்லையே காலம் ஒரு புறம் கயமையை காட்டி கொண்டிருக்க காதல் கொண்டவள் காயம் கொண்டவளாக தானே கருத்தினை பிரித்து விட்டாள் அமைக்காவின் இச்செயலில் அதிர்ந்து போன தன்வி பிளீஸ் மிகா பிளீஸ் என கெஞ்ச கண்களோ பணித்து கொண்டது கலங்கும் தன் காதலியை கண்டு காயப்படும் திண்மம் இல்லாத அமைக்காவோ வேறு புறமாக திரும்பிக் கொண்டாள் இது அவளுக்கு கடினமானதுதான் ஆனால் இதனை செய்துதானே ஆக வேண்டும் முகனையோ வாசுகியையோ காணாது தனதரைக்கு ஓடி அமைக்கா அமைதியாக படுக்கையில் அமர தன்வியோ தாரை தாரையாக அழுது தீர்த்தாள் இறுதி வரை அவளின் இறுக்கமான கைகோர்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு பயணித்த சில மணி துளிகளிலேயே மரணிக்கும் என்று எதிர்பார்த்திடவில்லையே கரம் கோர்த்து இருவரின் காதலையும் எடுத்து கூறி இவ்வுலகிற்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்ற தீராத ஆவல் தான் இவளுக்கோ தைரியம் இல்லை அவளுக்கோ தேம்பல் இல்லை அன்று தன் மகளை அழித்து கொண்டு சென்ற நிர்மலா திரும்பவே இல்லை பரம்பரை வீடு தான் என்றாலும் இரண்டு பிரிவாக கட்டி நடுவில் ஒரே கூடமாகத்தான் கட்டப்பட்டிருந்தது கூடத்தின் நடுவே பிரிவினை கோடு இட்டது போல விலகியே நடக்க பெரியவர்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை அற்று போனது குகனும் வாசிகையுமே பேசிக் கொள்ளவில்லை சரியான நேரத்திற்கு சாப்பாடு மட்டும் டேபிளில் இருக்க தனித்தனியான நேரங்களில் உண்டு முடித்தனர் இத்துடன் ஒரு வாரம் கடந்திருந்தது எப்படிப்பட்ட இறுக்கமாக இருந்தாலும் காலம் விலக வைத்துத்தானே ஆக வேண்டும் அமீகா தான் எதுவுமே நடவாதது போல வெளியில் சென்று வருவது அறையில் பாட்டு ஒழிப்பது என்று சகஜமாக இருந்து வர வீடானது இயல்புக்கு வருவதாயில்லை தன்வியின் நிலை இன்னும் பரிதாபகரமானதாக போனது அறையினுள்ளே அடைந்து கிடந்தவளை வெளியில் சென்று வருமாறு நிர்மலா பணிக்க கிளம்பினாள் இக்காட்சியை மொட்டை மாடியில் நின்று வாக்கரில் பாட்டு கேட்டு கொண்டிருந்த அமீகா கண்டுவிட மனமோ பின்னால் சென்று பேசு என்க சிந்தையோ வேண்டாம் என்று மறுத்திட மருகி நின்றாள் அதற்குள் தன்வி காம்பவுண்டு சுவரனை கடந்திருந்தாள் வாசலிலேயே நிர்மலாவும் நின்றிட உள்ளே நுழைந்தான் ஸ்ரவன் இவன் எங்கே இங்கே என்ற யோசனையோடு அமைக்கா கீழிறங்கி வரவேற்றிட நிர்மலா திருப்பிக் கொண்டு நடந்தார் தன் மகளை காப்பாற்றியவன் என்ற நன்றி இல்லை என்றாலும் வீட்டுக்கு வந்தவன் என்ற மரியாதையாவது கொடுத்திருக்கலாம் என்ற வருத்தத்துடனேயே அமைக்காவை பின்தொடர்ந்தான் கூடத்தில் அமர வைக்காமல் அவள் அறைக்கு அழைத்து செல்லவுமே அவனுக்குள் சந்தேகத்தை கிளறிட உள்ளே நுழைவுமே கேட்டுவிட்டான் அன்று நிகழ்ந்த அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் ஒப்பித்தவளை முறைத்து விழித்தான் அவன் அமீகா நடந்தது எல்லாத்தையும் கேட்கிறப்போ கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா நீ பண்ணி இருக்கிறத என்னாலேயே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலப்போ தன்வி நிலைமை யோசிச்சுப்பாரு எப்பவுமே உன்னையே டிபெண்ட் பண்ணி உன்னை மட்டுமே சுத்தி வந்த பொண்ணு எப்படி உடஞ்சு போயிருப்பா என்ன ஆனாலும் நீ பண்ணினதை என்னால ஏத்துக்க முடியல இந்த பிரச்சனைக்கு இது சரியான தீர்வு இல்லை என்றவன் ஆறுதல் கூறிவிட்டு கிளம்பினான் அவன் சென்ற பின்னும் யோசனையிலேயே உழன்றவள் ஜன்னல் அருகே இழைப்பாறுவதற்காக வந்து நிற்க கண்கள் நிறை கண்ணீரோடு பித்து பிடித்தவள் போல வீட்டினுள் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் தன்வி இதனால் வரை சமூகம் அவளை தவறாக எண்ணிவிடக் கூடாது எந்த தவறான பிம்பமும் அவள் மீது படிந்துவிடக் கூடாது என்று பலவாறாக தனக்குள்ளே கொள்கைகள் வைத்திருந்தவள் தன் அவரின் கண்ணீரை கண்டதுமே மடை உடைத்து தகர்த்திருந்தாள் தன் மீது சுமத்தப்படும் குற்றங்களை கூட ஏற்றுக்கொள்வாள் தன்வி மீது சிறு சாடல் என்றாலும் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது வேறு வழி இல்லை அவளது கொள்கைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் பலமிழந்து வழிவிட அவசரமாக வாழ்கனி வழியே தன்வியின் அறை இருக்கும் வராண்டாவில் குதித்து நுழைந்தவள் வேகமாக தாளிட்டாள் அறை முழுவதும் தன்வியை தேட பீரோவிற்கும் அலமாரிக்கும் இடையேயான இடைவெளிக்குள் தன்னை குறுக்கி மடக்கி அமர்ந்திருந்தாள் 
கண்ணங்களில் கண்ணீர் தடமாக பதிந்திருக்க கண்களோ மேலே வெறித்து கொண்டிருந்தது வெளியே இழுக்க முற்பட விரக்தியான தன்மையின் உடலோ அசைவற்று பொம்மை போல மாறி இருந்தது அவளை தூக்கி படுக்கையில் அமர்த்த தனு என்னாச்சிரி ஏன் அப்படி இருக்கிற என பொங்கி வந்த கண்ணீரை அடக்க முயற்சித்தவளாக கேட்டாள் அமிகா வெளியில் எவ்வளவு தைரியமிக்கவளாக விளங்கினாலும் தன்மையை என்ற தடாகத்தில் விழுந்த தாமரைத்தான் அமிகா அவள் அப்படி என்றால் இவளோ அமிகா என்றாலே பைத்தியம் இருவரும் மாறி மாறி கொண்ட அன்பு தற்பொழுது இந்நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டிருந்தது தனு பேசுடி என அணைக்க முற்பட அமைக்காவின் நெஞ்சில் கரம் வைத்து பின்னிக்கு தள்ளிவிட்ட தன்வி பக்கத்துல வராத மேக்கா உன்ன மாதிரி ஒரு செல்பிஷ நான் பார்த்ததே இல்லை என்னோட ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் என்னோட ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சுக்கிற உனக்கு நான் கதறத பார்த்தும் இறக்கம் வரல இல்ல நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிற மேக்கா இந்த எல்லா பிரச்சனையும் நீ ஒருத்தியா சமாளிக்கலாம்னா அதுக்கு நீ மட்டும் பிரச்சனை இல்லை இல்ல நாம இருக்கிறோம் மேக்கா நாம உனக்கு புரியுதா இல்லையா மும்பைல வச்சு நீ என்ன சொன்ன எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சேர்ந்து கை கோர்த்து சால்வ பண்ணணும்னு சொன்னியா இல்லையா இப்போ எங்க போச்ச அந்த சந்தோஷம் எனக்கும் தைரியம் இருக்குது மேக்கா மும்பைல பத்ரி கிட்ட சொல்ல தெரிஞ்சு எனக்கு இங்கேயும் உண்மைய சொல்ல தெரியாதா என்ன நிறுத்தி மொத்த பழியையும் உண்மையில போட்டுக்கிற ஊர்ல முழுக்க உன்ன ஒரு மாதிரியா பேசுறாங்க அது உனக்கு புரியுதா என்னால அதை தாங்கிக்க முடியல இதனால வர்ற விளைவுகளை யோசிச்சியா நீ உன் அத்தை திரும்பவும் பத்ரி வீட்டுக்கு போய் பேசி நின்று போன கல்யாணத்தை திரும்ப நடத்துறதுக்காக நல்ல நாள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நிலம நம்ம கைய மீறி போயிட்டு இருக்குது என கத்தியவள் அப்படியே அவளது தோள்களில் சாய்ந்தாள் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓட ஆனா நீ எதுவுமே நடக்காதது மாதிரி இருக்கிற ஒரு தடவை கூட என்ன வந்து பார்க்கணும்னு தோணலையா மீக்கா முன்னாடி நமக்குள்ள இந்த தொலைவு இருந்துச்சுதான் ஆனா எப்போ நீ என்னோட மீக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேனோ பிரிஞ்சு போறதுல உடன்பாடு இல்லாம போயிடுச்சு உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன்னு தெரியாதா மீக்கா என குழுங்கி அழத் தொடங்கினாள் தனது முதுகில் ஈரப்பதத்தை உணர்ந்தவள் அவளை தன்னிடம் இருந்து பிரிக்க மீக்கா நாம இந்த ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நம்ம ஊர்களில் லெஸ்பியன் கல்ச்சர் இல்லைதான் ஆனா லெஸ்பியன்ஸ் இருக்காங்க ரெண்டு லெஸ்பியன்ஸ் லவ் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஆனா வெளியே காட்டிக்கிறது இல்லை ஏன் தெரியுமா இந்த சொசைட்டி அவங்கள ஏத்துக்காது முக்கியமா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்டுல பிரச்சனை கொடுக்க கூடாதுன்னு அமைதியா இருக்கிறவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சா அவங்களால சந்தோஷமா வாழ முடியாது பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்ற ப்ராப்ளத்தை வேற வழி இல்லாம தனக்குள்ள திணிச்சுக்கிட்டு வாழறாங்க இன்னும் சில பேர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாம வெளியே வந்துடுறாங்க இவங்களுக்கு மத்தியில நாம சர்வை பண்றது கஷ்டம் மீக்கா என்றாள் அவளது கூற்று புரிந்தாலும் மைய கருத்தில் கொண்ட ஐய பாட்டினால் இப்போ நீ என்ன சொல்ல வர என ஏறிட்டாள் அமிகா அதனாலதான் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் ஊருக்குள்ள பேசுறத பொய்யின்னு சொல்ற மாதிரி நீ ஸ்ரவண கல்யாணம் பண்ணிடு வெளியே நாம ஆர்டினரியா தெரிவோம் பட் கடைசி வரை ஒன்னாவே இருக்கலாம் என்றதும் விருட்டன எழுந்து கொண்டாள் அமிகா உனக்கு என்ன பைத்தியம் மாத்தணும் ஊர் பேசுறதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை அழிச்சது பத்தாதுன்னு ஸ்ரவணையும் இன்வால்வ் பண்ணணுமா யோசிச்சுதான் பேசுறியா இது நமக்கு இருக்கிற குறை இல்ல நம்மளோட அடையாளம் இத மறைச்சு வாழறது நம்மள நாமளே கொலை பண்றதுக்கு சமம் சுதந்திரமா இல்லாம ஏதோ ஒரு போர்வைக்குள்ள அடிமையா வாழறோமேன்னு மூச்சு முட்டாதா இல்ல தன்மி நம்ம அடையாள வெளியே தெரியறதுனால எந்த தப்பும் இல்ல சொசைட்டிக்காக நாம ஏன் பயப்படணும் முட்டால் தரமா அவங்க பேசினா புரிய வைக்காது நம்மளோட கடமை என வீறு கொண்டு எழுந்தாள் அமைக்கா அப்போ சரி வெளியே போய் போராடு போராட்டம் பண்ணி வாழற வாழ்க்கைய நிலையில்லாதது நிம்மதி கிடைக்காது கொடுத்திருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை தான் மீக்கா போராடியே நம்ம காலம் முடிஞ்சிட கூடாது இங்க இதுதான் ரியாலிட்டி போராட்டம் பண்ணி வெற்றி அடைறது எல்லாம் வெற்றி மாறன் படத்துல மட்டும்தான் நடக்கும் ரியாலிட்டில சாத்தியப்படாது பெரிய பெரிய சிட்டியில உட்காந்து பேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் வேணா உன்னோட ஸ்பீச்ச அப்லோட் பண்ணலாம் நடைமுறைக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் ஜீரோ தான் பிராக்டிக்கலா யோசிமீக்கா என்றவளின் குரல் அடி ஆழத்திற்கு சென்றது அதற்கு மேலும் அங்கு நில்லாமல் என திருப்பி கொண்டு சென்ற அமைக்கா வந்த வழி செல்லாமல் நேர் வழியாகவே தன் அறைக்கு நடிப்போட எதிரில் நின்ற நிர்மலாவை ஒரு பொருட்டாகவே மதியாமல் சென்றாள் அவளை அங்கே கண்டதும் துணுக்குற்ற நிர்மலா வேகமாக தன்மையின் அறைக்கு செல்ல குளியல் அறையில் இருந்தாள் குளியல் அறையின் கதவில் இருந்த கதகதப்பு நீண்ட நேரம் உள்ளிருப்பதாக எடுத்து காட்ட அங்கிருந்து நிம்மதியோடு நகர்ந்தார் ஆனால் உள்ளேயோ சூடான வெந்நீரை கதவில் ஊற்றிவிட்டு கதறி கொண்டிருந்தால் தன்வி சில இடங்களில் ஒருணை சேர்க்கை தவற என்பதற்கு முக்கிய காரணம் உடல் உறவாக பார்க்கப்படுகிறது உண்மை நிலையானது பல உறவுகள் காமத்தை நோக்கியோ உடல் உறவை நோக்கியோ செல்வதில்லை காதல் கொண்டு இறுதி வரை இணைந்து வாழ்வதிலேயே நோக்கமாக உள்ளது திருநங்கைகள் பலரும் பாலியல் நோக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டாலும் தற்பொழுது சாதித்து தங்களின் உணர்வுகளை நிலைநாட்டி தங்களின் தேவை கலவை அல்ல கல்வி என்று உண
இந்த காரணிகளை கடந்து உறவு கொண்டார்களே ஆனால் அது அவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயத்தில் அடங்கும் அதில் தலையீடு செய்வதற்கு எவருக்கும் அதிகாரம் இல்லை என்பது பிரிவு நாற்பத்தி மூணு ஏ விளக்குகிறது அதன் பிறகு வரும் விளைவுகளுக்கும் பொறுப்பு சம்பந்தப்பட்டவர்களை பொறுப்பேற்கிறார்கள் அத்தியாயம் பதினொன்று தனதரைக்கு சென்று நெடுநேரமாக யோசித்த அமேகா அடுத்து என்ன செய்வது என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் முதல் கட்டமாக தாய் தந்தையிடம் சென்றாள் பா மா என் மேல நீங்க கோபமா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அதை விட அதிகமாவே என் மேல நம்பிக்கை வச்சிருந்தீங்க எனக்கு தெரியும் நான் அதை உடைச்சிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட முதலையே உண்மையை சொல்லி இருக்கணும் என்று அமீகா தயங்கி நின்றாள் அதற்குள் எவ்வளவு ஈஸியா சொல்ற நாங்க உண்மையில வச்சிருந்த பாசத்தை காரணமா காட்டி நீ பண்ணினது சரின்னு சொல்ல வரியா நீ எல்லாம் என் வயிற்றுலதான் பிறந்தியா இனி ஒரு வார்த்தை பேசாத நீ எனக்கு பொண்ணும் இல்ல நான் உனக்கு அம்மாவும் இல்ல என்ன வாசுக்கு வீர வசனம் பேசி கொண்டிருக்க மா நான் ஹேண்டிகாப்டா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்ஜெண்டரா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் உங்க பொண்ணு தானே ஒரு பொண்ணா லட்சணமா எல்லாத்துலயும் பெர்ஃபெக்டா இருந்தா தான் உங்க பொண்ணு மத்தபடி இல்லைன்னா தலை முழுகிடுவீங்களா என்னம்மா நியாயம் என கேட்டால் அமைக்கா அவள் கேள்வியில் வடவடத்து போன வாசுகி இப்படி பேசி தாண்டி எங்க நம்ப வச்சு கழுத்து அறுத்துட்ட என பேச்சை வளர்த்து கொண்டே சென்றவரை ஒற்றை கைப்பிடியில் அமைதிப்படுத்தினார் குகன் அமைக்கா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக போராடுறாங்க அந்த போராட்டம் எந்த வகையிலானதுன்றது தான் அவங்களோட வாழ்க்கை முன்னேற்றம் இருக்குது நீ சொல்ற விஷயம் தப்பான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்ன அதை பத்தி முழுசா நாங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா என ஆதரவாக தலையை கோதினார் தேங்க்ஸ்பா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிற வர நான் வெயிட் பண்றேன் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபேமிலி மீட்டிங் போடலாம் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கொஞ்சம் பேசணும் உங்களோட புரிதலுக்கு ஐந்து சதவீத உதவியா இருந்தா கூட சந்தோஷம்பா என்று விட்டு கடந்தவளை ஆதூரமாக நோக்கினார் குகன் குகனை சமாதானப்படுத்துவது எளிதுதான் ஆனால் வாசுகியையும் நிர்மலாவையும் கலந்துரையாடலுக்கு அழைப்பதே சிரமமே ஆயினும் கையில் விழுந்து காலில் விழுந்தாவது அழைத்து விட வேண்டும் என்ற உறுதியோடு மாலைக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய துவங்கினாள் இரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு வழக்கமான பழக்கம் உண்டு சில நேரங்களில் வீட்டின் பின்னே இருக்கும் தோட்டத்தில் குடும்பமாக அமர்ந்து சூடான காஃபி ஆறும் வரை அமர்ந்து அரட்டை எடுத்துவிட்டு வருவர் ஓடி ஆடி கலைத்த மனிதர்கள் இழைப்பாறுவது என்பது அவசியமானது தானே அந்த யுக்தியை தான் அமீகா தற்பொழுது கையாளுகிறாள் சரியாக ஐந்து மணி அளவில் ஒவ்வொருவராக வந்து சேர ஒருவரின் முகத்தை மற்றொருவர் காணவில்லை முதலில் நிர்மலாவின் அருகே அமர்ந்திருந்த தன்வி திடீரென அமீகாவின் அருகே சென்று கரம் கொடுத்து கொண்டாள் அவளது இந்த செய்கையை அதிர்ச்சியுடன் நோக்கி கொண்டிருக்க அத்த நீங்க தனுவை எப்படி முறைக்க வேண்டாம் என் கூட சேர்ந்ததால கோபப்படாதீங்க ஆக்சுவலா தன்வியும் என்ன மாதிரி தான் என்ற அமீகாவின் குரல் தேங்கி நின்றது தவறு செய்து விட்டோம் என்பதனால் அல்ல எதிரில் இருக்கும் அத்தையாரின் மனம் விதும்பி விடுமே என்று மரியாதை அம்மி நீ கண்டபடி உளராத தன்வி அப்படி இல்ல நீ இங்க வா என தன்வியை பிடித்து எழுக்க இந்த முறை தைரியமாகவே தாயின் கரத்தை தட்டி இருந்தால் தன்வி மீண்டும் ஒரு முறை சமூகத்திற்காக தன் காதலை தியாகம் செய்துவிடக் கூடாது என்ற உறுதியில் நினைத்திருந்தாள் வாழ்வோ சாவோ அமீகாவின் முறைப்படி அவளுடன் தான் என்றிருந்தாள் மகளின் இந்த மறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத நிர்மலாவோ அம்மி நீ அவளை என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிற உங்க மாமா போனதுக்கு அப்புறம் மொத்த உலகமா தன்மையை மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க கூட விடாம உன்னோட சுய லாபத்துக்காக மாத்தி வச்சிருக்கிற உனக்கு மனசாட்சி இருக்குதா இப்படி ஒரு பழைய சொல்றதுக்கு என தான் வளர்த்த அமீகாவினை சீறி கொண்டிருக்க அவரை எதிர்த்து பேசும் தைரியம் இல்லாது நின்றாள் அதற்குள் இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி அண்ணி தலையில போடுறதுக்கு தான் வர சொன்னேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் அம்மி எப்போ இருந்து இப்படி போய் சொல்லி அடுத்தவங்க மனசை நோகடிக்க ஆரம்பிச்ச என்ன வாசுகி பேசி கொண்டிருக்கும் போதே தன்வியின் அழுத்தம் அதிகரிக்க அவளுக்குள்ளே நொறுங்கி கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அறிந்த அமீகா தேற்ற துவங்கினாள் வாசுகியோ நிர்மலாவினை தோளோடு அணைத்து ஆறுதல் சொல்வதாக அமீகாவினை வசைப்பாடி கொண்டிருந்தார் அப்போது நிறுத்துங்க என உரத்த சத்தத்தோடு குகன் எழ அனைவரும் அதிர்ச்சியாய் அவரை நோக்கினர் அம்மி நீ நல்ல ஸ்பீக்கர் தான் ஆனா ஃபேமிலிக்குள்ள இல்ல அடுத்த மனச்சங்களை காயப்படுத்தாம பேச தெரியணும் என கண்டிக்க பா எங்க பக்கம் இருக்க நியாயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்று அமீகா தன்மையை தன் தோளோடு அணைத்திருந்தாள் என்ன பேச விட அம்மி என கடிந்து கொண்ட குகன் வாசு நீ கொஞ்ச நேரம் பேசாம இரு அக்கா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்குதா சின்ன வயசுல அம்மா அப்பா இல்லாதப்போ அன்னை பக்கத்துல வச்சு காமிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி கலாட்டை வர கதை வாசிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அப்படி நிறைய பேரோட லைஃப் ஸ்டோரி கூட இருந்துச்சு அன்னை தெரசா கல்பனா சாவ்லா தில்லையாடி வள்ளியம்மை அஞ்சலி அம்மாள் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஏன் பூலாந்தேவி வர கதையில வந்திருக்கிறாங்க அந்த வயசுல என்னோட மனசுல பதிஞ்சது ஒண்ணுதான் பொண்ணுங்க போல்டா இருக்கணும் சாதிக்கணும்னு
ஏன் நாட்டோட பாதுகாப்புக்கு போராடின மாமாவ கல்யாணம் பண்ணின நீ வீட்டுக்குள்ளேயே ஜெயில் வாழ்க்க வாழ்ந்த ஏன் ஊருக்குள்ள யாரும் எதுவும் சொல்லிட கூடாதுன்னு அம்மா சொல்லி கொடுத்த ஒழுக்கங்கள்ல ஒண்ணு அடுத்தவங்க பேசுற மாதிரி நம்ம நடந்துக்க கூடாது அது சரிதான் ஒரு குடும்பத்தோட ஒழுக்கம் பெண்ணோட நடத்தையிலதான் இருக்குது சின்ன வயசுல நீ சொல்லி கொடுத்த கதைகளும் உன்னோட வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே எனக்குள்ள ஒரு தாக்கமா மாறி நீங்க ரெண்டு பேரு என்ன திட்டினாலும் காதல் வாங்கிக்காம என்னோட அமைக்காவையும் தன்மையையும் தைரியமா அவங்களோட சிறகை விரிச்சு பறக்கணும்னு கத்து கொடுத்து வளர்த்தேன் என் அக்கா சாதிக்க முடியாதத இவங்க ரெண்டு பேரும் நடத்தி முடிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்படி ஒரு திருப்பம் வரும்னு யோசிக்கவே இல்லை சம்பந்தியம்மா சொல்லும் போது நம்பாதனா அமி சொல்லவும் எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஏன்னா உங்க எல்லாரையும் விட ரெண்டு பேர் மேல அதிக நம்பிக்கை வச்சது நான் தான் நம்பிக்கை ஒரு கண்ணாடி மாதிரி உடச்சிட்டா ஒட்ட முடியாது ஒட்டினாலும் பிரயோஜனம் இல்ல ஆனா என்னோட கண்ணாடி உடஞ்சது இப்போ இல்ல அக்கா ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கீழ் விழுந்து போச்சு இந்த ஹோலி புக்கை டன்வி சூசை ட்ரை பண்ணின அன்னைக்கு அவளோட கபோர்ட்ல இருந்து எடுத்தப்பவே அன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் டன்விக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு உடனே அமைக்கா கிளம்பி போகவும் எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் உறுதி ஆயிடுச்சு திரும்பி வரும்போது அமி மட்டும் உண்மையை ஒத்துப்பான்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இப்போ ரெண்டு பேருமே எஸ்பியன்ஸ் தான் அமி சொல்றது உண்மைதான் இதை நாம நம்பித்தான் ஆகணும் என்று விட்டு மறுபுறமாய் திரும்பி கொண்டார் அநேகமாக பல நாள் நெஞ்சில் ஒழித்து வைத்த உண்மை இறக்கி வைத்து விட்டதனால் கண்ணீர் துளித்திருக்கலாம் அமைக்காவிற்கோ தந்தையை ஓடி சென்று அனைத்து குளிங்கிட வேண்டும் என்று இருந்தது ஆனால் தன்வியோ பேச்சு மூச்சின்றி வாயடைத்து போயிருந்த நிர்மலாவை கண்டு உடைந்தவள் அங்கேயே அமர்ந்து குழுங்க தொடங்கி விட்டாள் ஆமாமா நான் ஒரு லெஸ்பியன் இது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இந்த உண்மைய உங்ககிட்ட எப்படி சொல்றது என்னன்னு சொல்றதுன்னு தெரியல அன்னைக்கு கூட மீகா என்னோட உண்மை வெளியில வந்துட கூடாதுன்னு தான் எல்லாத்தையும் அவன் மேல தூக்கி போட்டுக்கிட்டா என்னை மன்னிச்சிடுங்கம்மா என்னால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா இருக்க முடியல மன்னிச்சிடுங்கம்மா என தரையை வெறித்தவாறு மன்னிப்பினை நிறுத்தாது வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் உடனே அவளை பற்றி தூக்கி நிறுத்திய குகன் நீயோ அமியோ மன்னிப்பு கேட்க கூடாதுமா உங்களோட ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சுக்காம இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்த சொசைட்டி தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் இனிமே தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும் இன்னும் பேஸ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது நீங்க பண்ணின தப்பு என்ன எந்திரிமா கண்ணை தொடச்சுக்கோ என ஆறுதல் கூறி கொண்டிருக்க ஏங்க சின்ன பிள்ளைங்க ஏதோ ஒரு விளையாட்டுத்தனமா பண்ணுதுங்கன்னா நீங்களும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என குறுக்கிட்டார் வாசுகி எது சின்ன பிள்ளைங்களா சின்ன பிள்ளைங்க பண்ணின தப்புக்கு தண்டனை கொடுக்குற மாதிரியா நீங்க எல்லாரும் நடந்துகிட்டீங்க உங்களை நீங்களே கேட்டு பாருங்க யாரு சின்ன பிள்ளைத்தனமா நடந்துக்கிறான்னு என்று அதட்டினார் குகன் மா நாங்க இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா உங்ககிட்ட எடுத்து சொன்னது எங்களை நியாயப்படுத்திக்கிறதுக்காக இல்ல இந்த உலகம் எங்களுக்கு தெரியறதுக்கு நீங்க தான் காரணமா இருந்தீங்க அந்த வகையில இதையெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமேனு நினைச்சோம் தட்ஸ் ஆல் மா அத்த ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க எந்த தப்பு பண்ணல எங்ககிட்ட எந்த குறையும் இல்ல நாங்களும் ஆர்டினரி தான் என தீர்க்கமாக உரைத்தாள் அமைக்கா குஹா நீ சொல்ற மாதிரி நாங்க ரெண்டு பேரையும் எதுவுமே சொல்லல திட்ட கூட இல்ல பிளீஸ் ஏதாவது சைக்காட்டிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் சரி பண்ண பார்ப்போம் நாளைக்கு மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வந்து கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் என்றதும் தான் தாமதம் தன்னை பிடித்திருந்த மாமாவின் கைகளையும் அனைத்திருந்த மனம் கவர்ந்தவரின் தோள்களையும் உதறிவிட்டு மா நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா இங்க இத்தனை பேரு தெளிவாத்தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கம்மா புரியலையா நானும் மீக்காவும் லவ் பண்றோம் இத சொல்லத்தான் போராடிட்டு இருக்கோம் ஏன் நாங்க எல்லாம் காதலிக்க கூடாதா கவிதையில மட்டும்தான் காற்று புகா இடத்துல கூட காதல் நுழையும்னு ஏத்துப்பீங்களா நிஜ வாழ்க்கையில அப்படி நடந்தா ஐயோ பாவமே தப்பேனு புலம்புவீங்க இது என்னமா லாஜிக் எவனோ ஒருத்தன் என்னை புடிச்சிருக்குன்னு வந்து நிக்கிறான் கல்யாணத்துக்கு உடனே சரின்னு சொல்லியாச்சு உங்க தம்பி பொண்ணு தானே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் அருவறுப்பா பாக்குறீங்க சைக்காட்டிஸ்ட் கிட்ட கூட்டிட்டு போக சொல்றீங்க மா எனக்குள்ள இந்த ஃபீல் அஞ்சு வருஷமா என்னை அரிச்சிட்டு இருக்குது யார்கிட்ட சொல்ல என்ன சொல்லுன்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதை புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுதா உங்களால சரி நீங்க சொல்ற மாதிரி அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கும் விருப்பம் இல்லாம அவனுக்கும் நிறைவில்லாம வாழ்வோம் நீங்களும் அப்பாவும் மாதிரி தாமா நாங்க மீக்கா இல்லாம இன்னொரு வாழ்க்கையை என்னால யோசிக்க முடியாது என வெடித்திருந்தால் தன்வி பல நாடுகளில் தடை செய்யப்படும் சில நாடுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டும் வரும் நிலையில் இந்தியாவில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பிரிவு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இயற்கைக்கு மாறான குற்றங்கள் என்ற வகையில் இது போன்ற பாலினங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து நாஸ் அறக்கட்டளையால் தொடர்ந்த போராட்டத்திற்கு பிறகு செப்டம்பர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று
பல நாட்களாக மனதில் உள்ள ஆதங்கத்தை கொட்டி தீர்த்து நிம்மதியில் தன்விக்கு மூச்சு மேலும் கேளும் வாங்கியது முதுகு தண்டில் நீவி விட்டு சகஜமாக்க முயன்று கொண்டிருந்த அமைக்கா அத்த நீங்க பேசுறது நிஜமாவே அபத்தமா இருக்குது நான் என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே தன்வி எமோஷனல் ஆகிட்டா இப்போ தெளிவாவே புரியற மாதிரி சொல்றேன் சின்ன வயசுல நீங்க ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது ரெண்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரி கவுன் எடுத்துட்டு வருவீங்க ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு பிடிக்கலனாலும் போட்டுப்பேன் வளர வளர எனக்கு பிடிக்காததை ஓப்பனா சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அடுத்து கராத்தே டிரைவிங் கிளாஸ் போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒத்துக்கல ஸோ அவாய்ட் பண்ணிட்டு கம்ஃபர்டபுளா ஜீன் ஆர் ஷர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் போராட்டம் ஆடுற தன்வி என்னோட வயசுல தாவணி போட்டா ஸோ யாருக்கும் என்ன பிடிக்குதோ அதைத்தானே பண்ண முடியும் பரிமள ஆண்டி மாதிரி எங்களோட உணர்வு உடல்ல இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கொச்சையா நினைக்கல நல்ல விஷயம் பட் மனசுல இருக்கிற எங்களோட உணர்வுகளை மாத்த ட்ரை பண்றது அன்ஃபேர் யாருக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ காம்பாக்டிபிளோ அப்படியே வாழ விடுங்களேன் என பொறுமையாகவே விளக்கினாள் ஏண்டி ரொம்ப பேசுற பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்காக தானே இந்த லெஸ்பின்ற அடையாளம் என வாசியை கூறியதுதான் தாமதம் அமீகா தன் பொறுமையை இழந்து விட்டாள் எவ்வளவு கேவலமான புரிதலா இருக்குது ஏமா செக்ஸ் பத்தி பேசுற இடமா இது நாங்க லவ் பத்தி புரிய வைக்க ட்ரை பண்றோம் ஈஸியா லஸ்டோட கம்பேர் பண்ணிட்ட சே உடம்பு கூசுதுமா இங்க நிறைய பேர் கே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் லெஸ்பியன் பைசெக்ஷுவல் எல்லாமே வெறும் செக்ஸ் மட்டும்தான் நினைக்கிறீங்க இல்லவே இல்லை காதலால சேர்ற ஒரு உறவை எப்படி தப்பா உருவகப்படுத்த முடியுது சத்தியமா இந்த கேள்விக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என் மேல வெறி ஏறுது ஆமா நான் லெஸ்பியன் அதனால உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கத்தணும்னு தோணுது உங்களை சொல்லி குத்தம் இல்லை டிரான்ஸ்ஜெண்டரையே இப்போதானே கொஞ்சமா மனுஷங்களா பாக்குறீங்க பல வருஷமா இருட்டுல வாழற எங்களை மாதிரியான ஆட்கள் வெளியே வந்து எங்களுக்கான அடையாளத்தை உருவாக்குறதுக்குள்ள உலகமே அழிஞ்சிடும் போல என்றவளின் கண்களில் அப்படி ஒரு வழி அவளை இருக்கமாக தன்மை கட்டி அணைத்து ஆத்திரத்தை மட்டுப்படுத்த முயன்று கொண்டிருக்க அணைந்து விட தீக்குச்சியாக இருந்தால் தானே உள்ளே காட்டுத்தையே பற்றி இருந்தது தன்வி அவளை உள்ள கூட்டிட்டு போமா இங்க இருந்தீங்கன்னா எமோஷனல் ஆகி எல்லாருக்குமே வருத்தம் தான் வரும் என்ன குகன் கூற அப்படியே செய்தாள் அறைக்கு வந்த பின்னும் அமீகாவின் வெறி அடங்குவதாக இல்லை தன்னுடைய இயலாமையை அங்கிருந்து அனைத்து பொருட்கள் மீதும் காட்டி கொண்டிருக்க தன்வி பதை பதைத்து போனாள் எங்கு தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக் கொள்வாளோ என்ற பதட்டத்தில் ஆத்திரத்தில் நின்றவளை ஆதூரியமாக அணைக்க அவளது திமிரலையும் கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் அமீகா எதிர்த்து போராடுவது தன்னவளையே என்ற சுயத்திற்கு வரும் பொழுது தன்வியின் கண்களில் பயம் மட்டுமே ஒட்டி கொண்டிருந்தது தனு தனு இட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் டோன்ட் வரி நான் எல்லாத்தையும் சார்ட் அவுட் பண்ணிடுவேன் நீ கவலைப்படாத நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது நீ அதுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு ஓகேவா என கண்ணம் ஏந்தி சமாதானம் கூறியவள் தன்வியின் கண்களுக்கு குழந்தையாகவே தெரிந்திட்டாள் தனு என நீர் பொங்கிய விழிகளுடன் வலிய வலி நிறைந்த புன்னகையை விரிய விட்டு இங்க எதுவும் மாறுமா மாறாதான்னு எனக்கு தெரியாது மேக்கா ஆனா நாம மாற மாட்டோம் நம்ம காதல் மாறாது நமக்குள்ள எதுவும் மாறாது கழிசு வர கைய பிடிச்சிட்டு என் ராங்கியும் உன் ராணியாவும் வாழ்வோம் என்றவளை என்ன செய்வது கூந்தல் கோதி காதலாக நெற்றி ஒற்றலை வைத்தாள் அதில்தான் எத்தனை காதல் எத்தனை புரிதல் எத்தனை வாக்குகள் எத்தனை சத்தியங்கள் இது போதாத ஒரு வாழ்விற்கு ஆணும் பெண்ணும் மட்டும்தான் இவ்வுணர்வில் திளைக்க முடியுமா அந்த மோன நிலையில் லயித்து கொண்டிருக்கும் போதே பலமாக கதவு தட்டப்பட்டது விலகி கொண்ட இருவரும் கதவை திறக்க நின்றிருந்த குகுனு அவசர அவசரமாக பொருள்களை எடுத்து வைத்தார் நல்ல வேலையாக வரும் பொழுது எடுத்து வந்த பெட்டிகள் கலைக்கப்படாமலேயே இருக்க டாக்ஸியில் ஏற்றி இருவரையும் அழைத்து கொண்டார் ரயில் நிலையத்தில் மும்பைக்கான இரு டிக்கெட்களை நீட்டியவரை புரியாமல் விழித்தனர் அமி தன்வி நீங்க திரும்பவும் மும்பை போயிட்டு வாங்க நீங்க திரும்பி வரும்போது வீடு வித்தியாசமா இருக்கும் ஹாப்பி ஜேர்னி என்றவர் ஒரு வார்த்தை கூட பதில் மொழியா விடாது அனுப்பி விட்டார் அவர்களின் வாழ்வு அவர்களின் கைகளில் சோ இதுதான் உங்க ஸ்டோரி இல்லையா வாங்க நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க லில்லி நம்ம கூட இருக்கிற அமிகா அண்ட் தன்வியோட லைஃப் ஸ்டோரி தான் இவங்க யாரு எதுக்காக இன்வைட் பண்ணிருக்கிறோம்னு நீங்க யோசிக்கலாம் கண்டிப்பா அதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்ல டீனேஜர்ஸ் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கிற ஷேட்ஸ் ஆஃப் லவ்ன்ற ஆப்ப டிசைன் பண்ணினவங்க இவங்க தான் சோ இந்த அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட்ல தோணுச்சு அண்ட் அதை பத்தி சில வேர்ட்ஸ் எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா உங்களை மாதிரி வளர நினைக்கிற யங்ஸ்டருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் தன்வி இந்த கேமிங் அப்ளிகேஷன் பில்டு பண்ண கண்டிப்பா நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் காரணம் இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களுக்கு காதல் அப்படின்ற ஒன்று ஒரு வேடிக்கை பொருளா மாறிடக்கூடாது லைக் அதுல இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் சோல்ஃபுல் எமோஷன்ஸ கன்வே பண்ணணும்னு நினைச்சோம்
நாமளே ஒரு அனிமேட்டிக் கேரக்டரா உள்ள போய் நம்மளோட பெட்டர் ஹாஃப் யாருன்னு கரெக்டா சூஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் நாம ஃபேஸ் பண்ற எமோஷனல் சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றது பத்தி எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கிறோம் இதுல எந்த விதமான அடிக்ஷனும் கிடையாது சிம்பிளி சேஸ் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் லில்லி வா சூப்பர் நீங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை அடையணும்னு யங்ஸ்டர் சார்பா வாழ்த்துறோம் அண்ட் உங்க ரெண்டு பேரோட பேர் ரொம்பவே கியூட் இந்த மாதிரியான ஒரு காதலை இந்த உலகம் பார்க்கறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ உங்களோட காதலுக்கு ஆர்டினரி காதலுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமா எதை பார்க்குறீங்க அமிகா யா கண்டிப்பா காதல எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது காதல் அது காதல் தான் பட் செக்ஸுவாலிட்டி மாறும் அவ்வளோதான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா தான் இருந்தோம் பட் எங்களோட காதல் வெளியே வர்றதுக்கு டைம் எடுத்துச்சு எல்லாரையும் போல லில்லி இந்த சொசைட்டில தன்னோட அடையாளத்தை மறைச்சு வாழணும்னு நினைக்கும் போது தைரியமா உங்களை அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தினதுக்கான ரீசன் என்ன உங்களை மோட்டிவ் பண்ணின விஷயம் என்ன அமிகா இதுக்கான பதிலை நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எல்லாரும் மறைச்சு வாழும் போது நாம வெளிப்படுத்திக்கிட்டா என்னன்னு தோணுச்சு அண்ட் என்னோட தனு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னை யோசிக்க வச்சுது ரியாலிட்டியில ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கணும் இப்போ நான் ஒரு லெஸ்பியன்னு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டா கண்டிப்பா இந்த உலகம் எங்களை ஏத்துக்காது ஏதோ ஒரு சாதனை எங்க பின்னாடி இருக்கணும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஒரு மேதை தன்னோட செக்ஸுவாலிட்டி பத்தின பயத்தினால சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு பட் இப்போ செலிபிரிட்டி கரண் ஜோஹர் தன்னோட அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தி இந்த சொசைட்டியில நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இல்லையா சோ எங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் கிடைக்கும் போது எங்களோட அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைச்சோம் நடத்தி காட்டினோம் லில்லி கண்டிப்பா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வெளியே வர வேண்டிய தகவல்கள் உங்களோட ஜேர்னி பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் சப்போர்ட்டிவா இருந்தவங்க பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுது ஸோ பிளீஸ் தன்வி கண்டிப்பா இது மாமா ஸ்ரவன் இல்லைன்னா நடந்திருக்க சான்ஸே இல்லை எங்களை மும்பை அனுப்பி வச்சதுக்கு அப்புறமா தேடி வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டில் பேசி அதுக்கப்புறமா வந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் இல்லாமலேயே எங்களுக்காக ஃபேஸ் பண்ணினாங்க இந்த வெற்றி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கானது தான் லில்லி வா ரியலி கிரேட் தான் எஸ்பியன் பற்றி நான் பார்வை எப்படி இருந்துச்சு இனி எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அமிகா முன்ன வெளியே போகும்போது நாங்கள் நிறைய அவமானங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த கேட்டகரி பற்றி முழுசாக புரிஞ்சுக்காம கேள்வி பேசுறது ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய பட் இதுக்கு அப்புறமாவது எங்களை புரிஞ்சு முழுசா தெரிஞ்சு ஆர்டினரியா ட்ரீட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு ஆண்களை பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு பெண்களை பிடிச்சிருக்கு பிடித்தம்ங்கிற ஒண்ணு பொதுவானது தானே சோ உங்க வீட்டுல இப்படி ஒரு குழந்தை இருந்தா திட்டாம தப்பான முடிவு எடுக்காம அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுங்க இது தப்போ குறையோ கிடையாது இது ஒரு உணர்வு லில்லி கண்டிப்பா உங்கள்ல தொடங்கின மாற்றம் இங்க நிறைய பேர்கிட்ட பிரதிபலிக்கணும் நன்றி இந்த நேர்காணலை டிவியில் பார்த்து கொண்டிருந்த நிர்மலாவுக்கு வாசிக்கும் அன்று குகன் கூறிய வார்த்தைகளின் வீரியம் புரிந்தது அன்று என்னங்க நீங்க அப்படியே எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றீங்க நீங்க சொல்ற எல்லாம் எங்களுக்கு புரியாமல நாங்க இப்படி நடந்துக்கிறோம் ஊர் என்ன பேசும் நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் ஏத்துக்கலாம் ஆனா இது நடைமுறைக்கு சரியா வராது என வாசிக்கு புரிந்து தள்ள நிர்மலாவும் அதில் தனக்கு சம்மதம் என்பது போல அமைதியாக குகனை ஏறிட்டார் வாசு ஊர் உலகம் பத்தி கவலைப்படுறியா எப்போ இருந்து இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்ச அமைக்காவும் தன்மையும் நம்ம பொண்ணுங்க அவங்களோட உணர்வுகளை நம்மளை மதிச்சு சொல்றாங்க அதுக்கு நாம மரியாதை கொடுக்கணும் தேவையில்லாம பேசி குழப்பாத வாசு அக்கா பசங்க வளரும் போது நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுக்கலாம் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவங்க வாழ்க்கைக்கான ஆதாரத்தை தேர்ந்தெடுக்க நம்மளால ஆதரவும் தைரியமும் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் நாம அந்த நிலைமையில தான் இருக்க போறோம் அவங்களுக்கு எது சரி எது தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிற வயசு நாம பின்னாடி இருந்த நம்பிக்கை கொடுத்தா மட்டும் போதும் வாசு நீ என்ன சொன்ன நடைமுறையில இல்லையா இதுக்காக சட்டமே இருக்குது முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது ஆனா சேர்ந்து வாழலாம் அதைத்தான் அவங்க நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க சப்போர்ட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல ஊரை பத்தி பேசி பயமுறுத்தாதீங்க ஒரு நாள் இதே ஊர் ரெண்டு பேரையும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் அப்போ இந்த வித்தியாசம் எல்லாம் காணாம போகும் என்றார் மும்பையில் வா வமி இப்படி சூப்பரா பேசுவேன்னு தெரியும் பட் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேங்க்ஸ் யா என அவர்களால் தனக்கும் தொகுப்பாளினி தகுதி நிலை பெற்று விட்டதை எண்ணி குதூகலித்தால் தோழில் இல்லி நாங்கதான் இல்லி உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இப்படி ஒரு சான்ஸ் எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு என்ன மறுத்தால் தன்வி நீண்டு கொண்டே சென்ற அந்த உரையாடலில் சலித்து போன அமிகா மெல்ல அங்கிருந்து விலகினாள் சற்று நேரத்திற்கு பின் அங்கு வந்து சேர்ந்த தன்வி என்னாச்சு என மெல்ல கரங்களில் கரம் பதிக்க வீட்டை விட்டு வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சுது அப்பா வர சொல்லி கால் பண்ணியிருந்தாங்க திரும்பவும் அங்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது தயக்கமா இருக்கு என்ற அமிகா இந்த ஒரு வருடத்தில் அதிகம் மாறி போயிருந்தாள் முன்பு போல வீட
நீ தானே சொன்ன எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் இப்படியே சால்வ் பண்ணலான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என் ராங்கி விடமாட்டா என்று தன்வியை காதலோடு அவள் நெற்றியில் இதில் பதித்தாள் அன்றைய நேர்காணலை தொடர்ந்து கல்லூரியில் ஓரணி சேர்க்கையாளர்கள் பற்றி தெளிவாக பேசிய அமைக்காவின் வீர கொண்டு பேசிய காணொலியும் வெளியிட அன்றைய பிரபலமே அவர்கள் தான் இறுதியாக அவர்கள் கூறிய கவிதை தான் நிஜமாகி போனது எழுத்தாளர் மின்மினி அவர்களின் இரட்டை நிலவு கதை நிறைவடைந்தது மீண்டும் மற்றொரு கதையில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜானு நீங்க எங்க சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா எங்க சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்